Full. Ah oh ouais, je suis trop beau gosse. Romano. Comme, comme une bite. Mais ah bon, bon. Ah bah ouais. Marie. C'est très large le truc. Cédric. À la ouais. politesse, moi j'ai été éduqué, tu vois. Samy. Ouais, ouais. Karim. Mais t'as pas vu, il est en panique, faut que j'aille au tabac. Faut que <rire> ouais, ouais. Guigui. Bon bah. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est jeudi et c'est parti. C'est Radio libre sur Skyrock comme tous les soirs, même en ce jeudi de l'ascension. Et, et ouais, et oui, ouais. Vous allez profiter de ce jeudi soir. On est là tous ensemble jusqu'à minuit. Comment va l'équipe Comment allez vous ça, bah, ça, ça va, va très, très bien. bien. C'est beau là, mais ça a l'air d'être bien. C'est la pêche. C'est l'effet week-end de l'ascension. Ah, 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 Alors, grosse, grosse soirée ce soir. <rire> et oui, on vous l'annonce. On a plein de choses dont on va parler. On va déjà saluer ben, l'ensemble de l'équipe qui est là. Bonsoir la Marie, Samuc. Bonsoir. Samuc, bien là. Je vous emmerde. Je parle à du foulard à Romano, pas à vous. Bien évidemment, bonsoir à tout le monde. C'est gentil. C'est gentil. On est bien accueillis. Bon accueil pour vous. Tu m'attaques direct, donc bon, forcément. Je te dis, c'est une mentie, Samuc. Je prends tout le monde. 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 Je prends tout le
quelle classe ah, bah ouais, Elle fait une un mariage euh... à baptême Alléluia Et hop là quoi. Ouais, non, mais si, en... à l'église tout Moi en vrai ça, ça me déplairait pas Tant que je me bon, Si je me marie Après, bon, après, après faut pas se tromper quoi ouais. voilà, bon, après, tromper. Le divorce existe hein, mais, euh... Oui c'est aussi euh... ouais. Non ça veut dire que je peux Ken et tout Tant mieux quoi tu vois ah. C'est juste pour ça Il veut juste marier Non je vais marier pour Ken Mais bon C'est pour le devoir conjugal C'est ce truc qui t'intéresse C'est ça Et toi Linda L'histoire d'avant Parce qu'elle a raison la Marie Parfois quand on veut une histoire C'était comment la D'ailleurs t'es en couple Avec combien de gens déjà Combien de mecs déjà Combien de gens Oui euh, franchement, euh, que des relations sérieuses en général, hein, trois. T'as eu trois relations sérieuses. Ouais. Et as, trois relations sérieuses. Et t'as vécu, euh, t'as vécu avec les trois, euh, t'as eu des. Non, avec deux, avec ah, deux. Avec deux. Et, ouais. et c'est sans doute le dernier qui, c'est le dernier où ça a cloché le plus, non, c'est ça. En fait, euh, j'en ai marre. J'ai pas envie à chaque fois de recommencer euh, tout. Euh, pff, mais t'as raison, fais-toi euh, 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 Sinon, ça va au niveau de la dépression, on est bien là, ce soir. Ah non, t'as pas l'air dépressif, t'as l'air en forme. Ah ouais, grave. Ah non, au contraire, au contraire. En plus, je suis crevée, mais on garde le sourire toujours. En fait, tu revues. C'est vrai que voilà, même là, tu vois, par exemple, je serais rentrée du tas. Et ben, il aurait fallu que je prépare à manger, alors que là, je suis toute seule. Et ben, je me fais un sandwich. Parce que ça, il y a des mecs qui se font à manger aussi, tu sais que ça existe. Ouais, mais c'est moins que Le mien, parce qu'il a attendu une semaine, il a crevé de faim. C'est dans un monde idéal. Mais en général, on va pas se mentir même si on avance mmh. on a toujours l'image de la femme parce que malgré qu'on qu le veuille pas la réalité elle est là quand tu rentres chez toi en général 90% du temps on va pas se mentir c'est la femme qui prépare à manger eh ben, ça dépend elle regarde qui range la maison chez les romano c'est pas comme ça ton papa faisait à manger à la maison eh, romano ouais. Ouais, mais c'est vrai que non, mais là sur le coup, je te donne raison, Linda. Mais d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties. Même si les hommes euh, on progresse, par exemple, dans le fait de faire du ménage et, euh, et, euh, et compagnie, ah, dans les tâches ménagères et ouais, tout non, ça. Mais attends, mais vous progressez pas en mécanique, les meufs Tu vois ce que je veux dire donc, Non, mais bon, bon tu vois, pas... non, mais normalement, il y a une répartition. Il y a qui font de la mécanique. Tu entends, il est très drôle. Ami <rire> ah, ouais. de la misogynie, ah, euh, au secours. Ouais, ça, ouais, non, mais je euh, sais plus. Il y avait une étude qui était sortie. Euh, C'était genre euh, les femmes, euh, même si les mecs font plus euh, de tâches ménagères les femmes ça reste trois ou quatre fois plus que les mecs tu vois en durée bah oui, en dans durée. De la femme. Ah. non mais c'est pas ça après je ouais, soit, soit hein. vous êtes très lente pour faire le ménage ou alors il y a un problème non, non c'est pas ça surtout que nous on est des moi personnellement le, le ménage même si je vais le faire bien je vais essayer de le faire bien mais mortel mm -hmm. je sais que ce sera mal fait ouais ce qu'il Karim c'est le mec qui faisait cuire ah, des mais... pâtes sans eau oui, c'est vrai. Mais ça se faisait, c'était il y a longtemps, parce ah, que oui, je savais pas, je faisais. Oh, mais j'habitais pas tout seul, même. Mais tu vois, là, ça, ça vient de loin, quand même, hein. Là, j'ai. Ouais, c'est clair, gros. Les pattes sans eau, quand même, Et le dans faire. une toile. Dans, dans une toile. toile. Ah, je fais des escalopes, de la purée, ah, je fais des trucs de ouf. Bah, tu vois, tu progresses. Ah, c'est ouais, bien. Des trucs de ouf, des escalopes de la purée. Ouais, c'est clair. Bah, c'est déjà pas mal. Des bêtes de plat. Et je vous rappelle qu'on vient des pâtes sans eau, hein. Oui, c'est vrai. Directement à la poêle, mais sèche, vous savez, les Non, mais voilà, c'est vrai que là, je rentre, j'ai personne qui me casse la tête. T'es où? T'as fait quoi? Bon, là, en l'occurrence, je travaille, mais... Euh, tu, voilà, euh, te rendre des comptes. Euh, franchement, la, la vie seule, franchement, c'est le bête. Bon, Dites-nous si, dites si vous êtes comme Linda, et puis si vous n'êtes pas du tout comme Linda, si vous, vous aimez bien trouver quelqu'un le soir, euh, une épaule à qui se, sur, sur laquelle se poser, quelqu'un à qui se confier, -à tu peux raconter non, ta journée, tout ça. Tu sais que l'idéal pour toi, en fait, c'est de vivre toute seule, et t'as un mec, et tu vas le voir quand t'as envie de le voir, il vient de voir quand il a, quand t'as envie qu'il te, qu te voit. Même pas, franchement, ça. même pas, j'ai plus envie de... Non, mais au de moins, les... tu vois, t'as pas, pas la vie, les chaussettes partout, tout ce que tu... C'est le Marie Style, la Marie Style, c'est... Euh, ouais, tu es chez toi, et je suis chez moi. Exactement, et moi le soir, si j'ai Ouais, rentre chez bien, je rentre chez moi et puis il comprend depuis. Je comme ça, je peux le tromper à ma guise. <rire> ouais, voilà, et tu, exactement. Et tu fais venir plein de mecs différents comme mais ça. Mais n'importe quoi. Tranquille, il ouais, est pas en au fait, courant. Est mais là, c'est pour être seul. J'ai carrément plus envie de. J'ai pas envie de. Dans... Ouais, je, je, ça, je sais pas, c'est comme une. Mais ça s'est fini à combien de temps ta dernière relation avec ton dernier mec Ça s'est fini à. Un mois et demi. Mais vous êtes resté. mais c'est normal. C'est tout frais. Vous êtes resté combien de temps ensemble, t'as dit on est resté ensemble euh, trois mois. Trois mois Ah non. Ah, ouais. Ouais. ah oui, donc c'était ah, oui, ouais. pas très, ah, très long. Oui, c'est clair. Et là, oui, donc si tu m'avais dit trois ans, ça aurait été autre chose. Et la relation d'avant, ouais, ouais, avec l'autre, avec le mec d'avant, ça a duré combien de temps Ça a duré. Ah non, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a duré six ans. Ah oui, d'accord. Ah, ah oui, donc, ça vient de là en fait. Là, tu t'es dit, il y a la relation de 6 ans, t'en as essayé un autre. Ouais, c'est ça en fait. Ça, ça a pas fonctionné comme tu le voulais, et puis. Ça, euh, huit. Après, là, tu t'es dit, ouais, En ça fait, j'avais l'impression en
tout autant très bien ouais. en fait. Avant, ouais, j'avais besoin de ça pour me dire est-ce que j'ai besoin, enfin est-ce que j'ai besoin d'un mec pour pouvoir euh, euh, pas vivre, mais euh, me sentir plus épanoui. Et je me rends compte qu'en fait, en étant non. seul, c'est carrément trop bien. Après, ça fait un an et demi, un mois et demi. Enfin, pas oui, un an et demi. Pas beaucoup, ça oui. fait un mois et demi que tu t'es séparé, donc laisse, laisse peut-être faire un peu le temps. Après, pourquoi pas Il hein, y a un plat qui vivent comme ça. Et il y a de plus en plus de célibataires qui vivent, euh, enfin célibataires qui vivent pas ensemble, de gens qui vivent pas ensemble et qui ont des et petites histoires ensemble, comme ça. Ouais. Et euh, non mais et... chacun fait sa vie. Je sais pas, voilà, je sais pas si c'est une période ou. Euh, Peut-être. Mais euh, il y a, toi, voilà, il y a des petits dans mon cas ou pas. Toi, Romano, t'es l'opposé de Linda. Toi, tu es euh, rentré tout seul chez toi le soir, ça te. Bah, pff, non, parce que je rentre, euh, tu sais, je retrouve un bout de viande dans le lit, quoi. Oh non. <rire> <rire> Pour ah, non, mais, non mais ce que je veux dire par là c'est que euh, je rentre, elle dort tu vois. Oui. Donc euh, je dis ah, là sur le coup elle serait pas là, je serais pas non plus. Euh, non mais t'as besoin de, pas, toi ouais, t'as besoin de vivre ouais. avec quelqu'un. Ouais mais j'aime bien. Tu vas t'enchaîner directement les trois ans et demi d'amour fou avec ta gauche. Ouais, Oh beaucoup. Ah, pas tant que ça. Pas tant parce que ouais t'as fait euh, ouais. longue relation surtout. Bah ouais parce que moi je suis un amoureux de l'amour. T'as vu l'amour qui est carrière Romano Ah putain oh, putain il perd d'année hein. Vu que t'as 21 ans ça fait combien de temps que t'es avec elle Bah concrètement ça ça fait quoi Attends combien ça fait Non putain ouais ça fait un peu qui a fait pas mal. Bah ça fait ça fait quasiment mon âge finalement. C'est connu à la maternité, mais on ne sait pas quitter quoi. Vous avez vu, elle est solide psychologiquement, Cariole. Bah, moi aussi, parce qu'il faut se la farcir. Il y a tant d'amour dans ce qu'on se la farcir. Il n'y a pas plus facile à vivre que Cariole. Un amour. Un amour, Cariole. Un ange. Mais en fait, je pense que c'est comme dans tout en fait. Il faut savoir équilibrer. C'est bien de se retrouver avec quelqu'un et c'est bien de temps en temps de faire une Non, mais moi, ce que j'allais dire, tu vois, j'habite avec lui aussi. Non, mais moi, par exemple, on habite ensemble, mais je je fais des trucs tiens elle fait des trucs de son côté je fais des trucs de mon côté tu vois euh, par exemple euh, ah le, ma le matin trop, hein. le matin quand elle rentre du morning euh, moi je fais des trucs tu vois on n'est pas euh, ouais, collé à 24, 24 euh, bah heureusement parce que tu vois bon. moi je fais des trucs qui ne l'intéressent absolument pas elle fait et des elle trucs euh, elle fait des trucs qui ne l'intéressent absolument pas et on a euh, tu vois et on se retrouve euh, ouais, ouais, c'est important ouais. que chacun ait son ah, jardin ouais, ouais, côté non, mais, et ses et d'ailleurs c'est euh, un peu ça nous le secret de notre couple ah écoutez le secret de la durée d'un couple non mais nous ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Non mais je te dis, mais depuis ma naissance, donc ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Ça tu te rends compte Putain de Non mais sérieusement, sérieusement. Non mais c'est vrai, c'est eux. Je l'ai connu en 2001. Non non mais pour de vrai. Et ouais, 21 ans qu'elle le supporte, il en revient pas. Oui, non mais non, je reviens pas. Non mais attends, elle, elle ah aussi, elle, moi aussi, je la supporte. Hein. <rire> non mais le secret du couple, c'est que déjà pendant toutes les années où euh, où euh, j'étais à temps plein, on va dire sur le morning et sur la radio libre, tu la voyais pas beaucoup. On se voyait pas beaucoup parce qu'en fait, même pendant les vacances, des fois qu'on avait euh, l'été, bon, on a quand même des vacances longues. Oui. Euh, ben, euh, tu vois, par moment, on ne se supportait plus trop. <rire> ouais, ça c'est comme les gens qui prennent leur retraite, leur retraite. Non mais tu vois, et c'est c'est ce qui fait. En fait, mais je te dis, je pense qu'il faut. De toute façon, l'amour. Euh, c'est un équilibre, il hein. faut juste euh, trouver. Nous, je... non mais bon, je pense qu'avec Cariole, bon, j'en sais rien, on verra bien dans quelques années, mais je pense que c'est c'est quoi à dire, mais c'est cucu, mais on s'est trouvé, tu vois, c'est. Euh... Ah bah, oh, non, 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 Bon, bah, hey, on, voit, on, on voit en tout cas que tu vis bien. Euh, le... Tu vis bien, mais t'es complètement arraché, ma pauvre. Ah, c'est euh, ouais, arraché. Ouais. Non, mais bon, t'en profites, t'as raison. Hein. Bah, oui. Bon, vous pouvez nous dire. Quand même, même c'était laissé quelques séquelles toutes ah, ouais. ces histoires. Ah, <rire> vous réagissez en direct, il y a plein de réactions là. Vous avez envie de vivre seul. Enfin, quand, quand j'entends seul, c'est pas vivre en couple. Pas vivre dans le même appartement, dans la même maison avec votre chérie. C'est ça. Et garder des distances et avoir vos relations comme ça. Ou alors, vous avez vraiment besoin d'avoir votre chérie à la maison. On attend vos réactions, allez-y. Et puis si vous habitez encore chez les parents, comment vous voyez votre vie future euh, Votre appart à vous avec euh, votre, euh, votre meuf ou votre gars qui vient de temps à autre Ouais. Ou alors, euh, bah oui, tout de suite, la vie de couple, parce que c'est vraiment ça qui vous intéresse. Allez, on en reparle avec vous. On peut faire un petit sondage express d'ailleurs, hein, vous pouvez nous dire. Vous préférez la vie, euh, la vie en couple dans le même euh, appart, dans le même lieu, dans la même maison Ou alors vous préférez euh, bah, chacun de son côté Marie, toi, t'es chacun de ton côté, toi, tu Ouais, je préfère, ouais. Après, ouais après, comme après, ça, je peux le tromper, je vous dis. Mais arrête de dire des conneries, au contraire. Linda, on va y revenir. Et puis euh, on va reparler aussi de ta, 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 ta relation de 6 ans pour savoir un petit peu comment ça se passait, si vous étiez tout le temps ensemble, si vous faisiez tout le temps les mêmes choses. Euh 
bah, tout ton collé l'un à l'autre. C'est ça. Tu vas nous dire, tu bouges pas, Linda, tu restes avec nous. On va en reparler. Et, euh, et attention, attention, peut-être des idées pour le week-end, tiens, puisque ah, bah, bah. Vous, êtes là, vous êtes là avec nous. Le week-end, il faut faire des trucs. Et il y a bah, plein, ouais. de trucs, plein de trucs à faire. Et il faut peut-être chercher l'amour. Un hein, Guigui. Un ah, Guigui. C'est sûr que c'est le même <rire> ouais, Cherche ton micro, ah, déjà. Excuse-moi, je l'ai ah, ouais. pris par surprise. Je savais ah, plus ouais, où j'étais. <rire> chercher l'amour, trouver l'amour. Euh, c'est peut-être ce que vous allez faire, euh, vous allez faire ce week-end. Et là, on va prendre Mehdi. Alors, Mehdi, qui est en ligne avec nous, en direct du 78. Salut à toi, Mehdi. Bonsoir Diffoul, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Salut. Toi, tu nous appelais pourquoi Qu'est-ce que tu voulais nous, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir Alors moi, je suis inscrit sur les, bah, sur les sites de rencontres. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, je fais quelques rencontres, j'ai quelques matchs et tout ça. Et euh, les filles que je rencontre, en fait, elles sont pas, enfin, en général, bon, j'ai 31 ans. Et ce qui se passe, c'est que le problème, elles ont, enfin, le problème, bon, on va appeler ça un problème ou ou ouais. non, c'est qu'elles ont des enfants en fait. En général, elles ont un enfant ou des enfants. Mmh. C'est un peu rédhibitoire en fait. Et euh... <rire> non, mais on a eu un mec ouais. aussi qui nous avait, qui nous a expliqué que euh, il avait deux enfants et que c'était compliqué de retrouver, ouais, des, tout à fait, ouais. de retrouver quelqu'un avec. Et, bon, c'était pas parce le premier. Que les, parce que les filles, elles bloquent. Ouais. Et dans ouais, le sens inverse, on l'a déjà eu. Hein. Ouais, en ce moment, il y a comme deux catégories de filles. Il y a celles qui sont inscrites sur les réseaux, mais on ne sait pas ce qu'elles veulent. Elles sont un peu perdues. Enfin. Euh... Elles veulent des rencontres, mais après, ça, enfin, elles veulent pas se mettre en couple. C'est trop bizarre. Elles veulent se faire après, des bah, aides, vu... Bah oui. Je sais pas. Bah mais oui. c'est pas le cas, en tout cas. Ouais, toi, toi, une fille, mais, toi, une, fille comme, loin. une fille comme ça, après, là, qui, qui veut juste coucher avec toi, ça t'intéresse pas, toi Bah si, pourquoi pas, après. Euh, ouais. Ah, quand même. Ah, ah, ouais, quand même. Bah, bah, oui. On va quand même pas faire le difficile. Ça pas refuser, quand même. Exactement, bah oui. Non, non. Mais après, il y a la deuxième catégorie qui fait que, bah, vu que j'ai 31 ans, euh, en général, les filles, elles ont des gosses, et ça, pour moi, c'est, ça pose problème, en fait. Ah ouais, donc tu fais pas... partie de la catégorie qui aime pas les, les filles. Ah, 31 sont... ans, elles en ont pas ah ouais, toutes, hein, quand même. Non. Ah, ouais, mais en général, vraiment, une grosse partie. Une et toi, grosse tu veux pas du tout d'enfants enfant. Non, parce que, pour moi, c'est rédhibitoire, parce que, ouais, euh, hein. d'une façon ou d'une autre, en fait, elle est attachée, enfin, elle est reliée à son ex. Et donc, ça, ah, ça pose problème, et, euh, ouais, ouais. Et, euh, bah, du peu, enfin, J'en ai connu deux ou trois qui avaient des enfants et c'est toujours le même, c'était toujours le même souci. C'était euh, la garde alternée qui fait qu'on peut pas se voir le week-end vu que tu peux bouger que le week-end. Ouais, et, euh, sinon, ah, qu'elle ouais. garde l'enfant et puis euh, voilà quoi. C'est, c'est un peu problématique. En bon, fait, si alors. vous traînez sur les réseaux, si vous traînez sur les, des plus jeunes, alors. les applis de rencontre, ce que j'allais dire, oui. <rire> vous pouvez nous dire c'est, c'est, c'est quoi ouais. les catégories de, de, de filles sur lesquelles vous tombez Vous tombez sur qui, les gars Donc vous allez sur les réseaux, que ce soit pour baiser ou pour, euh, pour un truc un peu plus sérieux. Vous nous dites que c'est quoi les filles qui, qui traînent sur les réseaux Vous faites un petit, un petit débrief des filles sur lesquelles vous tombez. Et les filles, vous faites la même chose avec les gars. C'est quoi les gars sur lesquels vous tombez Est-ce que c'est que des crevards qui ont envie de baiser hein Est-ce que c'est des gars qui ont envie d'un truc sérieux Il y a tout, hein Oui, mais j'aimerais bien, bah ouais. bien avoir des proportions et voir à peu près ouais. in vivo sur qui vous êtes tombé. Vous pouvez nous ah bah raconter. Je pense que les meufs, elles vont dire j'ai eu beaucoup de daleux. Ouais. Ouais, bah les mecs, ça, ils vont ouais, dire j'imagine. j'ai eu que des meufs qui veulent du sérieux. Tu sais, rares euh, rare sont les daleuses, quoi. Bah, ça, on va voir, ça dépend. C'est pour ça que je vous posais la question. Allez-y, 41759, skyrock.fm, et puis 01 53 40 30 20. Tu voulais demander quoi, toi, aux auditeurs, aux auditrices de Sky, Mehdi bah des conseils pour euh, bah déjà pour que mieux matcher peut-être parce que j'ai des matchs mais pas tant que ça enfin en tout cas t'as, 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 ouais, si des matchs sur... mais t'as pas des t'as pas ce que tu veux toi ouais si tu mets sur ton profil ouais, voilà, euh, surtout pas d'enfants je pense que ça fait vraiment aigri tu vois non <rire> bah non moi c'est clair bah, après non, tu moi, le mets bah, c'est clair au moins ouais ouais oui bah malheureusement c'est ce que je fais donc euh, bah ah. là Marie euh... ouais tu marques ah, non je sais pas hein, si non, ça fonctionne tu sais moi j'ai jamais fait ouais la description ouais je me décris non mais le problème c'est que soit tu tapes dans les plus jeunes parce que le, le problème, c'est que plus tu vas avancer ah ouais. dans l'âge, plus tu vas avoir de, de voilà. chances que la meuf elle ait déjà une vie avant toi, tu vois. Bah bah ouais, et, que, ouais. et que la proportion qu'elle a un gosse, bah, elle va augmenter, tu vois, c'est logique. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, il y, y a une sorte de limite, c'est genre 25, 26 ans, elles ont, tout, elles ont déjà un gosse. Ah, ouais, mais non, mais pas ouais, toutes. Euh, non, mais faut. Oui, je vais regarder. Ouais, en France, euh, tiens, un petit jeu. Ouais. L'âge moyen euh, du premier enfant pour une femme en France, c'est quel âge Moi, 31. 32. Non. Ah non, vous avez... non, non, c'est Moi plus bas quand même. Ah ouais, ah ouais 29. Ouais, 28,8 mois. Ah bah voilà, 29, ouais, bah j'ai 29, gagné. Bravo, Diffoul, t'as gagné. Bravo, bravo. En 2013, c'était 28,1. En 2000, c'était 27,8. Ah, ça, ça a pris une pige, ouais. Ouais, ouais donc bah, ça, oui. Ouais, ouais, et, euh, et, et pour on les mecs euh, ah bah pour les mecs je l'ai pas la statistique Ah bah voilà le ah bah sondagiste alors, c'est, quoi
Voilà, donc tu dragues des luxembourgeoises et des italiennes. Alors par contre, ouais, euh, mais... pas des bulgares, parce que c'est à 26,3 ans. Alors, et en moyenne. Bulgares, désolé à mes Les roumaines, 26,9 ans, Slovaquie, 27,2 ans. Ok. Et Marie, t'as eu ton, t'as eu ton enfant à quel âge, toi? Ah, ah oui, bah, 7 ans, 12 ans. ans. Marie, elle nous nique les statistiques. Ah, bah, moi, je nique, ouais, euh, ouais. Je nique, ah, je nique à tout va, ouais. Bah, je nique ma race. Tu vois, au moins, c'est fait. Voilà, Il est grand maintenant, donc je suis ravi. Et t'en veux pas d'autres? Non, je n'en veux pas d'autres. Ah, il est grand, il est con. Bah, il est pas ah. con. Il est beau et intelligent. Ah, tiens, ça va un peu. Trop beau. Oh. Et oh. Ah, pardon, tu es là. Bah oui, je suis là, je <rire> connard. Bon, il y, 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 y a le dragon qui nous dit tu sais, il y a plein de meufs qui ont des gosses et qui sont, même prêts, qui sont quand même prêts à vivre une histoire amoureuse géniale. Oui, c'est vrai aussi. Mais en fait, tu veux pas ça, toi, Mehdi, donc t'as pas envie de ça. Non, non, je veux Moi, pas ça. Moi, je te dirais, non, mais non, tape ouais. dans les plus jeunes, hein, gros. Ben oui. Les filles, euh, dites-nous, bah, ouais, allez-y. Ouais. Euh, sur, euh, oui, sur les réseaux, vous tombez sur qui, les gars Vous tombez sur qui Et on en reparle. Vos dernières rencontres sur les, euh, sur les applis de rencontres, sur les, sur les réseaux et tout ça. Putain, mais ouais, derrière, c'était ma montage, quoi. Et bien voilà, tu t'es arrêté juste après ça. Ah, ouais, là, ouais. Je me suis ouais. dit, allez, on va arrêter le carnage. <rire> t'étais un peu déçu. J'ai de passer sur Skyrock, euh, dis que tu m'entends Ouais, vas-y. Je voulais passer un petit coup de gueule, enfin un petit coup de gueule. Euh, Guigui, t'es là Il est là, il est là. Bien sûr que je suis là. Ah, il est pas loin. Ah, je suis là, euh, mais ah, pas. Là, ouais. Je suis là, je suis là. Ouais non c'est parce que Guy en fait à chaque fois que Diffoul il demande qu'est-ce que t'as fait le lundi le matin le lundi matin il demande ce que t'as fait le week-end ouais fait un petit bilan de réponds réponds toujours ouais. ouais toi tu réponds toujours bon j'ai rien fait euh, je suis resté à la maison euh, et enfin euh, toi qui veux rencontrer une meuf je comprends pas pourquoi ah, voilà, tu non, mais, ah, mais ouais. c'est vrai je te le dis je te dis la raison. même chose non mais Mehdi je te donne raison c'est vrai que parfois je suis un peu un légume le week-end mais tu sais non mais t'es super jeune et puis j'ai l'image de toi genre papy pour touffe quoi tu, euh, <rire> Non, non, détrompe-toi, ouais, Myriam. Euh, tu bois du non, thé. Euh... C'est pas Papy Pantouf, c'est Papy Brothers. Ouais, Papy Brothers. Euh, c'est ouais. le, le week-end. Non, mais Guigui, est-ce que t'as la recherche d'une meuf en ce moment ou, Ah, bah, je pense que tout le monde le sait. Je suis même en recherche active, on peut le dire. Active. Bon, D'accord. Enfin, active, tu fais quoi Mais euh, non, mais c'est bah, vrai, ouais. vrai, euh, vrai que parfois je traîne un peu. En plus, je me suis un peu retiré des réseaux en ce moment. Enfin, des réseaux de rencontres. Hein. Euh, mais les gars, vous deux, vous galérez un peu, vous voulez pas baiser. Ouais. <rire> et, et on vous écoute et on vous regarde. Ah, c'est mignon. Ah, vous ah, tu vas regarder, toi. Bon, écoute, c'est toujours original. Alors, Mehdi, t'es tenté ah, par la profession. C'est un peu le truc animalier, hein. tu vois. <rire> on va faire un documentaire, Mehdi. C'est étonnant. Guigui, toi, tu parles bien. Je veux dire, tu parles bien. Euh, je t'ai vu en photo. T'es beau gosse, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis très, très beau. Ouais, c'est vrai. C'est quand même étonnant. Mais non, c'est même flippant parce que bon, un gars comme toi qui trouve pas, ça veut dire que euh, bon, je veux pas être méchant, mais euh, tu sais, pour les gens qui, qui galèrent un peu, c'est ça donne pas trop Non, mais tu sais, ouais. c'est là où tu te trompes, le physique a rien à voir. Et oui, ça nous arrange ouais, bien parfois. Voilà. Non, non, mais je t'assure, hein, il y a clair. plein. De... Moi, j'ai connu plein de mecs qui euh, étaient euh, loin d'être beaux. <rire> non, mais Romano, attends, je vais poser une question dans les sites de rencontres. C'est quoi la première chose que tu vois Non mais le physique, ah. mais ensuite il ah, y, y a, tu vois, il bah, y a... Bah, ouais. Non mais d'accord, mais y a, à ce moment-là, euh, ta théorie, c'est il y a que les beaux qui baissent, quoi. Eh ben non, ça rassure bah, pas mal de monde, bien, ça. Non. Et puis bon, tu sais, la vie, c'est pas que tes sites de rencontre, hein, tu, sais, tu peux aussi rencontrer des gens vrais. Hein. Après, Marie était aussi sortie avec des mecs qui étaient vilains. Hein. Bah vilain pour vous mais moi, non non mais moi je pour, finir mon, pour ouais. finir mon truc moi j'ai connu des mecs franchement c'était pas des euh, bon c'était pas non plus euh, les mecs c'était pas des monstres mais c'était loin d'être des beaux gosses et les mecs ils enchaînaient des meufs bah, ah, et, des, la et des graves ah, bonnes meufs vrai, parce que les meufs les, le mec euh, je sais pas il avait une présence il avait Exactement, la chat il savait le faire quoi ça, une... ouais. Bon. C'est pas que le physique, hein. C'est ce que tu un, dégages. Un mec trop beau et qui, euh, qui dégage rien, une meuf, ça l'intéresse pas ah trop. Ouais, hein. ça, je te confie. Voilà, je dégage rien, moi. Ah, mais... <rire> non, on a pas... non, mais on l'a jamais dit, non plus. Tu étais trop beau non plus, C'est ça, les doubles cadeaux. C'est Mehdi qui l'a dit que j'étais beau, arrête. <rire> bon, Mehdi, quitte pas, on va revenir avec toi et, euh, et on retrouvera aussi nos doubles appels. Et oui, les doubles appels à retrouver avant 10 h Alors, on a un bon programme pour soir, si vous venez d'arriver. Bon programme, les doubles appels avant 10 h Et à 10 h le problème du mois avec les problèmes psychosexuels des français on va parler de plein de choses ce soir j'ai volé euh, j'ai volé le sommaire du problème du mois je peux vous dire que ça va être euh, <rire> ça, ça va être lourd hein. on va parler d'une ex mais euh, Parfait, qui a complètement changé on va parler de, de Cunilagus Marie je pense que ça va ah, être bah, très plaisir. bien ah, oui. Bah, oui, oui. Euh, une double P je ne sais pas de quoi ah. il s'agit on va en reparler euh, tout <rire> à l'heure petite surprise pour un, un, des, un des patients du problème du mois un soumis Cédric non, non, je jamais, de la vie. Soumis. Oh, ouais. jamais de la vie et puis des couples et justement par rapport au couple on y revient on aura Linda qui va nous parler de sa vie de couple et on vous a demandé est-ce que c'est mieux quand on est en couple de vivre chacun de son côté donc vous êtes je pas à la maison euh, tout seul ou alors chez les parents
seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est la plus grande radio libre de France tous les soirs, même le jeudi de l'Ascension. Eh bien oui, Cédric est venu avec euh, avec ses pics pour euh, avec escalader. Pics. Ah non, tu, tu fais escalader quoi bah, Pour bah, l'Ascension, escalader du tout, non Ah, c'est pour ça. <rire> il, va il, il va faire de l'alpinisme. de l'alpinisme. C'est jeudi de l'Ascension. Bah, je m'entraîne. Ouais. Eh, c'est drôle. Là. Hey. Bon, bon jeudi de l'Ascension. Et euh, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire le jeudi de l'Ascension bah, déjà écouter Skyrock jusqu'à minuit. Oui, on aura ça, le, bien. le problème du mois. Mais oui, Marie, c'est bien juste euh, bah, dans une demi-heure. Juste dans une demi-heure, le problème du mois, on va attaquer tôt ce soir avec les problèmes psychosexuels oui. des Français. On a du lourd. Hein. Tenez-vous prêt, le docteur Romano arrive. On va s'occuper également de, eh ben de Mehdi et des réseaux. Alors, les réseaux, est-ce que vous avez un réseau favori, un réseau que vous préférez Pourquoi Dites-nous. Je sais pas, c'est peut-être euh, bah, Tinder, Adopt, Badou, Smax. Enfin, quel que soit pour le réseau. Quoi. Ouais, pour attisser un petit. S'il y a quelques petits problèmes sur les réseaux, euh, Mehdi, si vous n'étiez pas là, il va tout nous expliquer là. Dans un instant, on va le retrouver. Et puis, on s'occupe également de Linda. Alors, Linda qui en a marre des mecs. Plus de mecs dans sa vie, tout ouais. ça. Alors, elle en veut plus. Ah, ouais, ben bah, voilà, tu vois. Tu te prives d'un truc, Linda. Et donc, en s'occupant de Linda, on va voir. Euh... Ah oui, on a, fait un... on a fait un sondage express. Et on va voir ce que vous nous répondez pour notre sondage express. Sondage express de ce soir. La vie à deux, vous la voyez plutôt chacun de son côté. C'est-à-dire, chacun son appartement. Et on se voit quand on a envie. Ou alors, vous la voyez en, euh... en couple classique. C'est-à-dire, euh, bah, tout le monde dans la même maison. Tout le monde dans le même appart. Et euh... alors, il y a. Euh... C'est pas con ce que tu nous dis. Là, il y a Léa qui nous envoie un message. Elle a 18 ans, Léa. Elle nous dit ça dépend si on a des enfants ou pas. C'est vrai que si vous avez des enfants, ça. Ah bah euh, c'est un peu plus. Euh, ouais, c'est plus, plus difficile de, de vivre séparé. Ouais. C'est vrai, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pour toi, Linda, qu'on parle de ça. On va voir les résultats du sondage express pour voir, Linda, s'il y a beaucoup de. Qu'est-ce qu'il y a, Romano ah rien. Bah, il a encore à faire un petit rototo. Ah mais vous avez entendu des voix. C'est ton petit rototo. Ouais. On va voir, on va voir ce que ce qu'on pense les auditeurs et les auditrices de Skyrock. T'as pas envie d'avoir d'enfants Je rappelle, t'as 28 ans, Linda, que t'es à Paris. T'as pas envie d'avoir d'enfants, toi, Linda Ah bah là, elle doit en être loin là. Euh... Non. Si je. Si. Si l'occasion se présente un jour, si je suis. Ouais, mais t'en veux pas, euh, c'est pas un truc. Euh, pas tout de suite, tout de suite. Pas dans l'immédiat, quoi. Non, parce qu'il y a si, des meufs. Non, si, franchement, ouais, ah, j'aimerais si, bien avoir des enfants. Ouais. Je, suis ma, je suis assez maternelle, j'aime les ah. enfants et je sais que j'aimerais encore beaucoup plus le lien. Donc, et quand, euh, oui, on oui, des, je... quand on aura des enfants, ce sera peut-être plus compliqué euh, si tu fais des enfants avec un homme. En général, c'est comme ça que ça se désolée, passe. Je suis désolée, en fait, parce que moi, ça m'arrive pas. En... Ça m'est pas arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais euh, moi, les couples, je comprends pas les couples qui restent ensemble malgré qu'ils aient des enfants. Non mais ils s'aiment euh, peut-être. Il y a des couples qui s'aiment et qui restent soutenir. ensemble parce qu'ils oui, 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 bah, oui, ont des enfants. Oui, oui. Ah mais, mais tu veux dire les couples qui s'aiment voilà, plus et qui restent ensemble pour les sur enfants. Sur le bord de la rue, en bord de la rupture, mm. ils sont vraiment en crise constante devant les enfants et tout euh, qui le vivent, qui le subissent, qui restent ensemble juste parce qu'ils ont des enfants. Ça pour moi, personnellement, je ne le comprends pas. Bah, ils essayent peut-être, ils se disent peut-être que ça va s'arranger, que pour les ouais, enfants, il faut essayer de faire des efforts. C'est pas facile. Dans le même genre, il y a il y a beaucoup beaucoup couples qui font entre guillemets cette connerie là. C'est que le couple qui commence à battre de l'aile, ils se disent ouais. on, va, on va faire un enfant et, et, on ouais, ça, va mieux, ouais. et ça va aller mieux. Et, et c'est pire que tout. Et ça, ouais, ça, ça ne va jamais mieux. Ouais, ouais. Ça dépend, en hein, gros. Ah, ah, rarement, quand même. Il bah, 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 y a ouais, toujours des exceptions. Hein, ouais, hein, ouais, ouais, moi, je connais l'exception. Ouais. Un couple, ça allait pas, ils ont fait un gosse, là, ça va très très bien, gros. Bah, ils avaient peut-être besoin de ça pour se retrouver. Peut-être, ouais, ouais. pour s'équilibrer. Peut oui, c'est pour ça ce qui est bien là à Radio Libre, c'est qu'on est tous un peu différents. Donc, avec nos différences, on arrive à se comprendre. Moi, pareil, ça va faire 8 ans, la passade n'est jamais partie. Ah, il y a Nonoman qui nous envoie un message, qui, et c'est une fille d'ailleurs, euh, qui nous envoie un message et qui, euh, elle, a, a arrêté la vie de couple depuis euh, 8 ans. Et puis, c'est jamais revenu la vie de couple. T'es très, très bien comme ça. Bah, hein. écoute. Je cuisine, alors pour euh, ce qu'on disait tout à l'heure, je cuisine tous les jours pour ma femme, le message de Oxygène. Bah, tu vois. Il y a également Fares qui nous envoie un message et qui fait la cuisine à la maison. Parce que si c'est ma femme qui fait la cuisine, on euh, meurt empoisonné. Ah, bah, pff, ah ouais, d'accord. Merci Fares. Donc tu vois, il y a des gars qui font à manger. Jérémy du Canada, je suis pas d'accord. C'est moi qui fais à manger. Je vais chercher ah, les enfants à l'école et je vais faire, les, les, je vais leur faire faire les devoirs en plus. Tu vois, les garçons, euh, les garçons aujourd'hui font plein de choses. Euh, mini Rick, mini Rick, c'est chez moi, c'est Bibi le cuisinier, mort de rire. Ma femme adore bibi. quand je cuisine. Tu vois, sans rigoler, je préfère cuisiner, j'adore ça. Tu vois. Donc il y a plein de mecs euh, qui font, euh, qui font plein d'efforts. Il y a ouais, énormément évidemment. de messages de mecs qui font la cuisine à la maison. Et ouais, bah alors il y a l'autre aussi qui nous dit, moi c'est mon mec qui fait tout à la maison, le ménage, la cuisine. Je m'occupe des enfants. Alors tiens, j'ai trouvé un truc qui date de 2019 des, des statistiques. Oui. Dans de la question qui a été posée, c'est dans votre couple qui fait le plus souvent la cuisine. Oui. Alors Bah les filles, non Ouais. 58 
Ah bah tu vois c'est pas tant ah ça. Ouais, ça, ça, ça tu vois. L'homme 17 Ah, ah merde. oui c'est pas beaucoup. Ah merde, là, oui. Mais mais le reste, oh, non c'est après c'est autant la clôtre 24 ah ah oui, bah, ça, ça c'est bien autant la clôtre. Et il y en a ils savent pas ils ne doivent pas manger 1 Ils ne mangent pas eux. Alors ils commandent. 1 ils savent pas c'est ça ouais c'est c'est ils bouffent pas. C'est sur ce genre de sondage quand t'arrives pas à répondre faut quand même te poser des questions parce que c'est quand même pas tu vois. Bon vous comment vous voyez votre votre vie en couple pas en couple enfin en couple je m'entends donc vous êtes avec quelqu'un mais vous vivez ensemble ou pas ensemble Cédric, toi tu préfères vivre ensemble ou pas ensemble Bah c'est mieux ensemble. Toi tu préfères bien. ensemble. Ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un à la maison. Euh, Marie, toi c'est on a ah dit ouais, tout à ouais, l'heure, ouais. chacun de son côté. Ouais, c'est ça. Oui, puis tu vis chez l'un et chez l'autre, mais en tout cas, tu as chacun ton ta petite tanière quoi. Romano, toi c'est euh, en couple. Enfin, ah, euh, ça serait malvenu de dire le contraire. Hein. Je suis en je couple donc euh... Non non, mais de toute façon, tu nous avais déjà dit que t'es, t'es, quand tu étais seul, tu étais pas bien. Non mais quoi, en couple euh, après ça dépend euh, si c'est une vie de merde, je préfère être tout seul évidemment, tu vois. Mm-hmm. Ah bah ouais ouais. Non, mais mais euh, tu vois par exemple, tu me dis t'es... ouais, non là le truc c'est que tu avec quelqu'un que t'aimes. Ah oui, non mais là ouais, moi je suis bien avec Karim, on est bien. Karim, oui, le petit ah ouais, moi, je préfère être euh, habité avec quelqu'un, ouais. Habité avec ah quelqu'un ouais, pour bah ouais, Karim. Avec quelqu'un, c'est mieux. Et Guigui pour euh, ta future vie de lover amoureux ouais, Marie, de, ouais. de jeune marié. Peut-être dans peut-être un jour, on verra. Oui, oui, bien sûr. Euh pff... Non, moi je serais bien avec une meuf. Euh... Ouais, on, on partagera les tâches, tu vois. Eh, hey, Guigui, si tu vas, tu te marres. Non, mais c'est pas ça la question. C'est quoi la question Je pense pas on partagera les tâches, non Est-ce que tu vivrais avec la... une meuf Je crois que la tâche, c'est plutôt toi. Tu vis avec une meuf ou pas Comment ça, je vais qu'une meuf T'as avec... dit, tu la vois ouais. avec une... vivre <rire> en couple tous les deux ou vivre séparément euh, Non, non, franchement, tous les deux, tous les deux. Bon, bah voilà. Oh, voilà. Ah, alors de Dieu. Bon, très bien. Franchement, là, on est, on, est, on est quand même très inquiet parce que là, t'as un peu le cerveau ramolli comme celui de Cédric. Hein. Bon, moi, je suis comme, ouais, comme, comme la Marie. Moi. Ah, Guy, euh... Voilà, comme la Marie. On va ouais. voir ce que vous avez répondu. La vie en couple dans le même appart ou alors chacun de son côté. Les résultats du sondage express pour toi dans un instant. Euh... Ah, mais tu fous moi, je comprends. Tu dis ça, tu la rendrais ouf. Bah ben non, mais si t'avais les horaires que, que j'ai déjà. Tu la rendrais ah ouais, ça, où, gros T'arriverais pas à ouvrir un pot de Nutella à 2h du matin Bah ben, elle C'est ça le partage des tâches. Je la rendrais malade. <rire> bon, on va, on va y revenir dans un instant. Et donc les résultats du Chant des Express, vous votez. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Linda, tu bouges pas, reste là. Hein. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Oui. Le plus important, c'est d'être heureux, peu importe. Exactement. En... Bah oui, oui, t'as raison. En fait. Là où on se sent le plus heureux. Ouais. T'as été heureuse quand même pendant les 6 ans avec ton mec, non oui, non, arrête! Putain, non, mais là, on a dit, on silence. joue du violon une fois qu'il est à court. Non, mais là, c'est plus un violon, on dirait un chat qu'on égorge. À ah, deux! Ah, super! Tu sais, Cromano, après un Doliprane, après ton. Après ton non, violon. mais c'est pas rien à voir. Je... <rire> c'est pas rien, dit que de la merde. Mais non, mais c'est vrai, après t'as non, dit. Non, déjà, c'est pas un Doliprane, c'est un Nurofène. Oui, mais enfin, vous dites. Mais tu l'as pris où L'aspirine. Dans ton sac. Dans un sac, dans un sac qui traîne. C'est open sac. Ah oui, parce qu'en fait, il t'a parlé. Il y en reste un. Il t'a parlé. Il parlait. Il faut lui se tirer. Tu sais, il m'a ah, regardé. Tu me réponds pas. Je me sers. Il ne me répond pas. Il a pris ton sac. Tiens, voulez le. J'adore ce soir. Je vais faire vous sortir plein de statistiques. Ah, ça y est, ah, super. On aura des statistiques. Des statistiques. Non, pas des. Le ménage dans le couple. Alors, dans un instant, les statistiques du ménage dans le couple. Tu nous envoies tout ça. Ah, je vous envoie ça. Bam dans la gueule. Et notamment les doubles appels, les doubles appels qui arrivent. dans un instant aussi. Avant dix. 10h, les doubles appels à 10h, le problème du mois. Et oui, on va démarrer tôt ce soir, ne le loupez pas. Et, euh, et vous réagissez pour les réseaux. Les réseaux et Mehdi, on a eu Mehdi là tout à l'heure, Mehdi, euh, qui match avec, des, enfin, ça match avec des meufs qui rencontrent ah oui. euh, sur les réseaux, mais ça ne correspond pas vraiment. Donc on vous a demandé euh, ce soir le type de mec et le type de meuf qu'on trouve, euh, réseau par réseau, je sais pas, Adopt, Badou, Smack, Tinder, c'est, c'est quoi la différence entre, entre les gens qui sont sur les réseaux bah, C'est un peu le même délire pas, hein, partout, je crois. Bah, hein. bah, d'après, si, 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 euh, d'après Marwan qui nous avait appelé, lui, sur Adopt, c'est plus pour des petits coups, euh, des petits coups comme ça. Ah, des plans de cul. Ouais. À ta santé, euh, ouais. la Parce Marie. Parce que Marwan, j'en suis sûr, il s'est focalisé ah, vraiment sur le sujet. C'est pas moi, là. À, à ta santé, Robado. Non, mais c'est, c'est Aristi, donc. Ah. Euh, ouais. Je ne suis plus, plus, plus là-dedans, moi. Tu disais, Karim euh, Je ne sais plus. D'accord, merci, Karim. J'ai absolument. <rire> je ne sais plus ce que je disais. Oh. Ah, je te disais, si, peut-être qu'il s'est ah. focalisé que sur Adopt. Donc, il aime bien cette appli. Et tu vois, parce que tu peux te focaliser sur une appli et qui fait cette appli. Tu vois, par exemple, avant, j'étais YouPorn. Maintenant, je suis basculé chez Pornub. Tu vois Ça, c'est les sites de cul, ouais. Pourquoi ouais, tu vas bah, plus sur Pornhub Bah parce que je trouve que c'est un peu technique, mais euh, la plateforme est, est plus facile d'utilisation. Pourtant ah, c'est les deux, ah, les deux mêmes. Ouais, ouais, mais tu vois, je sais pas. Et puis c'est la même maison, hein, YouTube, you, 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 non YouTube, you Porn et Pornhub. Ah ouais. ouais, et euh, je trouve qu'il y a plus de vidéos. You Porn, ça appartient à YouTube Non, non, non rien à voir. Ah, okay.
Si vous avez fait des rencontres un petit peu moins belles sur les réseaux, vous pouvez nous dire. Alors, il y a euh, Steven qui nous dit, il faut pas aller sur Coco parce que j'ai eu rendez-vous avec une meuf. Le problème, c'est que c'était un travesti. Ah, ah bah tiens, c'est ah, étonnant. Coco, c'est, 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 le site, c'est le site pour des travestis. pour, euh, pour ouais, euh, apparemment. Pour aller draguer. Cédric, tu vas sur Coco Non. Moi, non, je suis non. sur Cacar. Ah, oh, non. Oh. <rire> Romano sur Pipi. Oh, <rire> voilà. Oh, oh, oh. Ah, comme ça, on a tout fait. Voilà, c'est bien, comme ça, on a fait, on a fait un petit tour. Ouais, dites-nous, et puis on en reparle, on en reparle avec. Non, mais après, euh, je pense que c'est pareil, hein, sur, euh, sur Tinder ou quoi, tu peux tomber sur un mec aussi, hein, je pense, hein, tu vois. Je pense que moi, ça se voit un peu ouais. tout. C'est juste que, voilà, il y en a qui vont, qui sont, comme on disait, il y en a qui sont un mec comme Arwan, lui, euh, il s'est foutu sur Adobe, parce que t- peut-être que ça a mieux marché de, les premiers coups-là, il est resté là-dessus, tu vois. Bah, ma copine qui chopait beaucoup, là, on l'avait ah. vu à l'antenne une fois, là. Oui. Tu sais, elle chopait beaucoup, Margot. Oui, Margot. Et elle, ah c'était ouais. sur Adopt un mec. Hein. Elle nous faisait un débrief de ces mecs, d'ailleurs. Ah ouais, putain, mais c'était des sketchs. Ah oui, il y en avait certains qui étaient... Tu, tu, tu te souviens des histoires Ah ouais, non, mais je me souviens surtout du mec qui avait un hamburger tatoué sur la fesse où elle a explosé de rire, elle m'a appelé quand même. C'est-à-dire qu'elle a arrêté le truc pour m'appeler et me prendre une photo du, du cul du mec. Et, le mec, et le mec a laissé prendre son cul en photo Ouais, ouais, bah oui, bah oui. Oui, t'es bien, lui. Ouais, tu t'es. Bah, c'est pas un bah, déjà, pour, pour, pour se faire tatouer un hamburger, ouais, c'est Non, mais t'imagines, un hamburger ouais. sur mais la fesse, il était déjà gros, arrangé, le truc, ouais. Hein. ouais, mais quel hamburger Parce que, hein, un Big Mac Non, c'était un. Ça n'est pas la taille du cul, hein, peut-être un. <rire> non, parce qu'il y avait du. Un ah, Hooper, là, c'est un gros cul. Alors, je sais pas ce que c'était, mais il y avait du fromage qui dégoulinait sur le truc. Mais ah. il faudrait que je la retrouve, cette photo. C'est ça. sexy. Je pense que j'ai toujours. Ouais. Tiens, on... <rire> Donc on en reparle avec vos témoignages et on va, ref... et on va faire un truc. Hein. Vous me dites quelle est l'appli sur laquelle vous serrez le plus. Donc les gars et les filles, on va faire les deux. Et c'est on... quoi la plus grosse appli on... où il y a le plus de monde On va faire deux classements. Ah ouais, je, sais pas. je sais pas. Bah vas-y, tu fais des statistiques. Ouais, c'est vrai, je vais aller voir des statistiques. Excusez-moi, je vous quitte quelques secondes. Donc on fait deux classements. C'est quoi l'appli sur laquelle vous serrez le plus où vous trouvez le plus ce que vous euh, ce que vous voulez Allez-y, 41 759 Skyrock. Ouais, comme ça, on va savoir. Et puis évidemment l'appli Skyrock pour nous laisser vos messages. Grand, grand, grand. C'est un peu comme le grand référendum du morning. Ouais, c'est un peu ça là, ouais. c'est, ben ça. Voilà. c'est quoi votre appli, votre appli préféré pour euh, pour aller draguer Allez-y, vous nous faites signe. Et Mehdi, on va te filer un petit coup de main. C'est qu'on a des messages de filles pour toi là. Il y a Framboise qui nous envoie un message qui dit il a une jolie voix, Mehdi. Je n'ai pas d'enfant, j'ai 22 ans. J'espère que je ne suis pas trop jeune pour lui. Ah. Ah. Mmh, intéressant. Ah, donc, donc a priori, Framboise, <rire> tu n'es pas trop jeune pour lui. Ça peut euh, ça peut fonctionner. Bon, elle est dans le 04. Ouais. On, te, on te salue à toi. Bah, c'est pas à côté, mais enfin bon. Hein. Toi, t'es en région ouais. parisienne, tu peux peut-être aller faire un tour chez ouais, elle. C'est clair. Ou, euh, ou vice versa. Tu cherches quoi exactement, toi, Mehdi, euh, au fait je t'ai, je t'ai demandé rapidement. Bon, pas d'enfant, ça on sait. Donc une fille sans <rire> enfant, mais tu cherches une relation sérieuse. Tu cherches un petit coup pour baiser ou euh, c'est à voir. Ouais, bah comme tu le dis souvent, euh, une relation sérieuse peut partir d'un plan cul, enfin d'un coup pour baiser. Donc un plan cul, donc, ça te euh... va déjà. Ouais, plan cul, enfin apprendre à se connaître et puis après, euh, t'as au fil du temps avoir quelqu'un à côté de soi pour euh, partir en week-end, en vacances, euh, faire plaisir quoi, enfin. Euh, non, alors un premier chiffre que, que j'ai à vous donner. Alors attention, <rire> nous sommes clair, non Si 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 si, si, si clair, mais non, non, ouais. non, en fait, t'as envie bon, d'avoir un bon feeling ouais. avec une meuf et puis après, si ça, si ça doit aller plus loin, ça ouais, va voilà, plus loin. Plus si affinité, ouais. Alors Romano, oui, on t'écoute. Voici le moment statistique de la radio. Un, un premier chiffre <rire> que j'ai trouvé, parce que sur la reste, je galère un peu, je peux vous cacher. Oui. Contre, euh, si, euh, non, mais le problème, c'est que les applis de, tu sais, les trucs comme ça, ils aiment pas trop donner leurs chiffres. Ouais. Le nombre d'abonnés ou le nombre de clients. Par ah contre, il ouais y a une étude ah qui ouais. a comme été j'ai faite. Appris, c'est comme j'ai appris un truc, vous savez, sur YouTube, on regarde tout ce nombre de vues. Ouais. En fait, YouTube, c'est eux qui décident eux-mêmes du nombre du nombre de vues. Ah bon en fait, c'est eux qui s'autocontrôlent. C'est ah comme si nous on contrôlait nous-mêmes nos audiences. Là, je vous annoncerai, on est 90 milliards à écouter Skyrock. Bah ouais, ouais, en fait, ah ils ouais. peuvent te, 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 te mettre des vues ou même stopper tes vues et tu peux te retrouver au final, ah, t'as, t'as 10 millions de vues, mais tu te retrouves avec 100 000 vues. Non, mais que, mais comme ils monétisent en fait les vidéos, donc ouais. pour eux, l'intérêt c'est que les vidéos elles fassent tous des millions et des millions de vues et comme ça ils se disent. Bon après, ça cartonne YouTube, on est tous dessus. Ouais, c'est clair. Mais mais c'est eux qui eux-mêmes qui décident des vues. Par exemple, toi. Ah, ils ont si leur, si leur propre compteur, c'est si ça que tu veux dire. Oui, si c'est toi qui faisais les résultats du clash, par exemple, toi-même, tu, re, tu comptes les résultats du clash de la drague. Combien tu te donnerais comme score 125 non, je, suis pas, non, je, suis pas dé, je suis pas débile non plus. Ah, voilà, moi je me mettrais 3 milliards. Non, parce que je serais ouais, des trucs près, ouais. crédibles, tu vois. Je me mettrais aux alentours de entre 80 et 90 régulièrement, quoi. D'accord. Ouais, ce qui est, ce qui est tout à fait crédible. Ouais. Ce que, tout à fait ce crédible. Ce que je fais régulièrement sans, sans tricher. Ah, non, al
Mythique, tu cliques. Hein. Ah bah t'as du fake. Tu cliques, ils ont du fric. Ah ouais, c'est ouais, On salue nos amis de Mythique, toujours efficace Mythique. Ouais, grave. Mais avant, ça appartenait à un Français, hein, le mec. Euh, il a, ah ouais, il a... ouais c'était euh, Marc euh, Simoncini. Ouais, il a revendu. 500 millions. Ah bah quand même. De dollars. Oui, donc oh, tu, tu, tu cliques, tu te fais du fric, ça c'est sûr. Ah ouais. J'ai moins de dire que le mec il est bien. Quoi. Ah tu m'étonnes. <rire> ça appartient à une boîte américaine, je crois que ça appartient à un truc, il y a un gros site aux États-Unis qui s'appelle match.com. Et ça match à donf alors. Et je crois qu'en France ça existe aussi d'ailleurs, je crois que ça eux. Bon, les messages, je vais vous les lire. J'ai beaucoup baisé avec euh, Lovou, mais comme je suis grillé maintenant, je baise beaucoup sur Adopt. C'est Marwan qui donne un petit complément par rapport à ce qu'on disait, pourquoi il est sur Adopt. Donc Lovou, ça fonctionne. Euh, Jules du 02 nous dit Grinder, mon cul adore, et il en raffole. Grinder, ah ouais. c'est le Tinder gay, hein, pour ceux qui connaîtraient pas. Facebook rencontre, c'est extra. Il euh, y a bien moins de fakes sur les autres sites. Le net dit full, qui nous envoie, euh, qui nous envoie un message. Euh, vous allez sur quoi Tinder, c'est mon top numéro 1. Je sers de la salope euh, maquée. Ah donc en fait il y a des meufs qui sont avec des mecs C'est Mika, Mika qui nous envoie un message Des meufs qui sont avec des mecs et elles vont faire un petit tour sur Tinder Sinon Adopt est pas mal aussi Mais euh, c'est payant D'ailleurs Marwan, je sais pas si tu te rappelles Mehdi hein, Mais Marwan il nous avait donné un conseil sur Adopt Faut y aller en payant parce que les meufs elles trouvent que ça fait moins crevard Ouais, ouais je, suis, bah, je suis inscrit sur Adopt et faut ah, payer 10 euros par semaine Ouais c'est ça ah, ah, ouais, ouais. ouais. hey, 10 euros par semaine euh, pour, Putain, tite, hein. pour Tite Samo la meilleure appli c'est Badou et Adopt un mec Il euh, y a Flynn qui nous dit ça dépend des tranches d'âge C'est vrai aussi il y, euh, y a des sites Il y a des sites pour, euh, pour over euh, 60 ans Vous avez vu ça non Des sites pour retraiter Ouais, ah mais il y a euh... qui, ont, qui ont envie de baiser. Oui, oui, c'est vrai. Il y a pas un site là, mourir demain ou je sais pas quoi. Non, c'est pas mourir demain. Ah, mourir demain, demain bah, c'est ah, super. Horrible. <rire> mourir demain, <rire> <Non, rire> mais c'est pas ça. Mais bien, tu sais. non, mais c'est pour les vieux. Non, en fait. disons demain. Ah, je crois oui. que disons demain. Ouais, c'est ça. Ah, si ouais, j'ai ouais, vu ouais. la pub à la télé. À la télé là. Mourir demain. Non, ouais, c'est c'est mieux vivre demain. C'est mieux que mourir demain. Vivre demain, c'est réservé. Je crois que c'est pas les plus de 60 ou un truc comme ça, ouais. Dans la pub, c'est des vieux, tu vois. Ah bah c'est bien. Pampe Lilu qui nous envoie un message, c'est une fille, elle nous dit Lily Full, appelle, appelle moi, je sers le plus sur Badou. Très bien. Je cherche, ah, ça y est, je cherche juste ça. sérieux, mais pas des plans cul. Et surtout plus si affinité. Donc sur Badou, ah, voilà. on peut aussi avoir des plans sérieux. C'est euh, Pamplilou qui nous laisse. Ça y est, j'ai le top 5. Ah, ah. Les sites qui cartonnent le plus. <rire> les applis de rencontre qui cartonnent le plus. Je crois que ça va être clair, ça faire. Il y a 40% des 18-34 ans qui sont inscrits sur un site de rencontre. Mmh. Combien 40%. Ouais. 18-34, c'est énorme. Passe la moitié, ouais. Ouais, quasiment, ouais, un, ouais, peu, ouais, ouais. un peu moins de la moitié, ouais. Alors, le top 5, attention à la cinquième position, Appen. Appen. Ouais, c'est pas mal, Appen. Tu vois, on n'en pas souvent d'Appen. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est là où tu peux géolocaliser, euh, as, tu passes à côté d'une meuf, euh, et si elle est inscrite dessus. Ah euh, ouais, ouais j'avais un pote qui avait ça. Croisé, ouais. En fait. ouais, ça te dit qui t'a croisé, ouais. D'accord. Ça te met combien de fois tu l'as croisé aussi. T'es déjà allé sur Appen, euh, Mehdi oui, il y a longtemps, enfin l'année dernière, mais je l'ai plus. Tout ce que j'ai, moi, c'est Badou et Adopt. Ok. Écoute, quatrième, Adopt un mec. Ah, Troisième, ouais. Badou Deuxième, Mythique mm -hmm. Et premier, euh, Tinder Et Tinder numéro 1 ah ouais. Hein. Eh ouais. Très bien D'accord ah, Tu les as tous testés, ouais. Mehdi Ouais, t'as fait quoi, toi, dans les 5 euh, moi, bah, moi, je suis sur Badou, euh, Badou et Adopter Et euh, Badou, tu sers beaucoup, quand même Ouais, c'est ah, euh, yeah. Après, ça yeah. dépend des gens, des sites, je sais pas euh, Mais, mais euh, Badou, je sers beaucoup il y a beaucoup de non, messages euh, sur, beaucoup. Euh, sur, euh, sur Badou hein, depuis, euh, depuis tout à l'heure. Bon, enfin, bon, il y a beaucoup de messages sur tous les sites. Vous avez... Non, mais ça se voit un peu. Parce qu'en fait, là, ils disent, euh, par exemple, euh, 41% des Français est déjà, est, ayant déjà utilisé une appli de rencontre, euh, l'ont fait Tinder. Et derrière, euh, Mythic et Badou, euh, les deux sont à 39%, tu vois. Donc, euh, c'est quand même, ouais, les, les, les trois gros. C'est les mastodontes, on va dire, de la rencontre. Les mastodontes, c'est ah, ça. Ouais. Et Mamad du 93, lui, il est sur les cinq applis que t'as donné, euh, Romano. Il ah, bah voilà, t'es dans il, le combo. Il, il les a toutes. Et je sers au moins une fois par mois. Tu vois, une fois par mois, il arrive à trouver une meuf et euh, il s'éclate avec. Ah, ça, c'est vrai. Et tiens, parce qu'à chaque fois, il fait. Racontez-nous souvent... vos rencontres d'ailleurs. J'aime bien quand vous nous racontez comment ça s'est passé. Le premier rendez-vous, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas du tout à vos ouais, goûts. Le le, les ouais. filles, par exemple, le mec, il avait mis des filtres. En fait, il ressemblait pas du Il avait 20 ans de plus que sur la photo. <rire> où il avait mis une photo de lui il y a 20 ans. Enfin, bah, ça, j'aimerais bien savoir. Parce que tu sais, il y a le site là, euh, Glidden. Ils font souvent de la pub. Oui. Euh, tu sais, c'est le site pour les hommes et les femmes infidèles. Ouais. Et est-ce que ça, ça marche ah, bien ouais. Euh, T'as déjà essayé ça, Cédric Personne n'a essayé Non, jamais, non. Ça, non, ça, jamais ça, testé, non. Ça, je crois que c'est payant non. direct, par contre. Pas essayé ah, non plus, Médine. En fait, c'est que des gens qui veulent faire cocu leur partenaire, quoi. T'as pas, pas, pas fait ouais. Glidon Non, mais pas besoin, enf
Ah ouais, donc les. Euh, mais c'est quoi C'est que, que, que vous baisiez à trois ou alors le mari il te regarde et il se branle à côté pendant que tu bah, baises ouais, sa femme C'est pas du tout. Euh, ouais, en général, ouais, c'est ça. C'est plus qu'on baise à trois, quoi. On baise à trois, mais c'est plus. Euh, c'est bizarre parce que tu. Enfin, moi, dans ma tête, je me dis, c'est le mec qui me parle, en fait, finalement, qui utilise la photo d'une meuf. Donc, euh, j'ai tombé sur un traquenard et. Euh, je coupe court à la conversation et, euh, ouais, et puis euh, je démasse quoi. Après les ah ouais. gars, si vous cherchez des mecs, il faut aller sur Grinder parce qu'en Grinder, il y a plein 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 de messages que vous nous envoyez. Enfin plein plein plein, il y a beaucoup de messages qui nous disent que c'est super efficace et notamment Corentin qui nous dit Grinder, tu baisses 20 minutes après ton inscription. Tu baisses direct. Ouais, mais ça m'étonne pas, mais parce tu que. Tu vois, Guigui, euh, si, ouais. si t'es si mal un peu, si tu te sens un peu seul, va faire un tour sur Grindr. Bon, ouais, ouais, 20 ouais. minutes pour après, bam. T'auras ouais. mal, mais au cul. Ouais, exactement, ouais. <rire> très, très non, mal, mais... peut-être même. Non, mais je vois, pour avoir beaucoup traîné dans le, dans le milieu gay. Ouais. Eh ben, euh, ouais, en fait, les, les mecs, en fait, ils se prennent pas la tête. C'est, euh, tu sais, c'est plus cash que. T'as envie de baiser, tu baises. Ouais, là, c'est ça, ouais. Il y a pas de. Comme dirait Cédric, il n'y a pas chichi ni de chacha, quoi. C'est Il y a juste une bonne bite dans le cul. Non, non, mais tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas de parlementation pendant, ça se dit pas, mais, euh, on va dire, il n'y a pas de baratinage pendant des heures. C'est, ouais, t'as ouais, envie de baiser, j'ai envie de baiser, on se plaît, vas-y, on baise. Ouais, c'est plus vois, direct. Ouais, ouais, ouais. c'est plus cash, ouais. Tiens, il y a Tito du 94 euh, qui nous dit, euh, c'est vrai, sur euh, Grinder. Moi, quand j'ai envie de me faire sucer, je le fais dans la journée. Ouais, mais ça m'étonne pas, mmh. hein. Voilà. Suisse, Suisse Infidelity, il n'y a rien de mieux, c'est quoi ça T'es Suisse C'est Tomislav ah, qui nous envoie le Ça message. doit être le Gliden euh... Suisse ah, Infidelity, il oui. n'y a rien de mieux. Le Gliden Suisse Tu vois, je ne connaissais pas. Hein. Et Gliden, ça marche, j'ai déjà baisé pour le Timal du 971. Salut le Timal du 971. Ouais, mais Timal, dis-nous, est-ce que c'est vraiment c'est vrai, une meuf Parce que eux, ils vendent le truc, genre, t'es marié, euh, t'as envie de faire cocu ta femme, tu t'inscris là-dessus, quoi. Et tu baises avec quelqu'un, pareil, qui trompe, euh, qui trompe son mari. Ouais, tu matches avec ta meuf, putain, c'est chaud. Ouais, ah ouais, imagine, ouais. Ah, t'es comme un peu <rire> Ou tu matches avec ta mère, tu imagines, tu vas sur un réseau comme ça, tu matches avec ta daronne. Oh, oh, oh c'est chaud. Oh, Alors, on, a eu, on a déjà eu ça dans le problème du monde. Alors, le problème, c'est qu'après, est-ce que tu vas jusqu'au bout du coup Non, oh, ah, tu sais, oh, c'est un message. C'est glauque. Vous vous rappelez du problème du mois Il y avait une daronne euh, qui, avait, qui avait trouvé sa fille en train de. Ah ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ouais c'est vrai. vrai. Ah, de mettre des vidéos. Euh, de, de vidéos ah, là, c'est le choc, ouais. Un peu chaude, là. Et il euh, y a Instagram Brian Hoff qui nous dit Moi, j'étais bloqué de Grinder. Comment faire J'ai tout essayé. Je suis marié avec une femme et bi. Il doit y avoir d'autres applications. Pour les gays. Ah bah, si vous, si ouais, vous êtes gay, pas, vous avez peut-être bah, ouais. peut d'autres applis euh, pour pas. vous. Il bah, y a plein d'applis pour les hétéros, il doit y avoir plein ouais, d'applis pour les, les gays. Hein. Tu mets ce que tu cherches. Hein. Donc tu vas sur Tinder, tu mets je cherche des meufs ou des mecs. Ouais, c'est vrai, tu peux aussi. Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Toutes les applis en fait, elles sont, euh... elles sont bi. Ouais. Bon, bah écoute, c'est bien. Parce que t'en as qui sont juste que pour les bi, tu vois. Et, euh, et d'autres messages, tiens, message de Flynn qui, euh, elle nous dit Moi, j'ai eu aucune déception, euh, moi, bien au contraire. Je suis allé chez un beau gosse, mais laisse tomber, on n'a rien fait parce que j'étais trop méfiante. Bah, tu fais un deuxième rendez-vous maintenant que t'es rassuré. Bah ouais. Deuxième rendez-vous tranquille. Et on a quand même. Ah, mais pour les filles, dans ce genre d'appli, pour les filles, c'est open bar. Enfin, je veux dire, elles ont le choix, elles ont. Euh... Ah ouais, ouais bah, c'est ouais, les meufs. Bah, bah tout ça, c'est. Euh, depuis la nuit des temps, hein, ouais. même euh, en soirée, dans un bar, on a pas de chance. Une meuf qui veut se faire secouer, elle se fait secouer le soir même. C'est clair, on trouve. Même plusieurs fois même. Vous avez beaucoup d'avantages. Vous avez beaucoup d'avantages sur nous, Exactement. Et oui. Sauf le cerveau plus petit, quoi. Non, mais ça, c'est éprouvé. Et Guigui rigole. C'est pas bien. Des panneaux et miso, Guigui rigole. C'est pas être miso, c'est de la science. Après, j'y peux rien. Moi, c'est pas moi qui ai créé l'homme et la femme. Bien sûr. La femme a été créée avec avec un cerveau plus petit que celui de la. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais pour revenir, pour revenir à Guigui, je pense qu'il va serrer bientôt. Ah, mais j'espère. Mais moi, c'est ce que j'attends, c'est le déclic. Le déclic. Parce qu'en fait, on entend le déclic. Je vais te donner un conseil. Bon, Vas-y, mais dis-moi, dis-moi. Ouais, c'est un peu un comble vu que je galère un peu. Enfin, je galère. C'est pas grave. Non, toi, tu galères pas. Toi, t'es plus exigeant, on va dire. Ouais. Ouais. Bah, Alors si que tu, moi, si tu voulais, tu pourrais, toi. Ouais, moi, j'ai aucune exigence en ce moment. <rire> non, mais toi, Guigui, il faut que tu bois. Bon, ça va pas plaire à Guigui, euh, à Diffoul. Non, ça va mais, pas plaire. Euh, tu devrais... <rire> ouais, je sais, ça va pas te plaire. <rire> mais, euh, La technique, c'est l'alcool. Putain, c'est super. Mais, ça. Ouais, tu devrais boire. Franchement, bah, tu sais, ça te débloquerait. Tu parles. Ah, mais c'est vrai que ça te désinhibe, hein. Non, mais non, c'est un conseil que je ne vous conseille pas, d'ailleurs. Non, mais c'est pas avec modération. En tout cas, avec modération. Parce que. Je ne connais pas cette personne. Modération, je sais pas qui c'est. Ah, je la déteste. Marie la déteste. Dans un instant, on aura Candy qui veut réagir pour l'histoire des réseaux. Alors, on va en reparler. Vos rencontres sur les réseaux, tout ça. Elle a fait une rencontre, Candy. Ouais, ouais, ouais. Elle a plusieurs, même. plusieurs
Vous allez arrêter de vous foutre de notre gueule là parce que ça commence à bien faire. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Alors tu mon téléphone ils sont tout seuls à l'heure. Ferme ta gueule et raccroche le téléphone si tu recommences, ça va mal se passer mon gars. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Bon allez on est chaud, les familles j'espère aussi, c'est parti, double appel, les euh, numéros que vous nous envoyez tous les soirs, on les met en contact les uns avec les autres. Ouais. On teste juste avant pour savoir s'il y a du monde maintenant. Ouais, ils discutent. C'est l'heure du grand verdict. <rire> allez, vont-ils se connecter Mise en contact avec les autres. Attention, c'est parti, ça sonne, on y va. Et on croise les doigts. Oui. Oui. Et oui. Et, et puis. Et. Allô Oui. Oh, tu te fous de ma gueule, toi, petit con, là Non, pas du tout. Allô Mais c'est quoi ça C'est quoi ton machin, là Allô Ah oui Et alors Bah, j'écoute. Accouche. Accouche. Qu'est-ce que tu veux Bah raconte Là je suis, je suis à poil là. Ah oui, et alors oh. t'es, pas, t'es pas un travesti. Hein, ah, de quoi Travesti. Bon bah donne-moi ton nom déjà. Ah, c'est Benoît Bah vous êtes trompé de mon oui, téléphone, non Bah non, puisque c'est vous qui nous appelez. Bah ça va pas, non Bah mon téléphone il a sonné. Eh ben, bah, ça va pas, non Bah vous non, êtes trompé, là. Et, euh, et vous êtes et où, là Et hein, salut hein Non mais ça va pas, non pour un imbécile, là. Oh, ils ont. Pour Allô un imbécile. Allô oui. Allô 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 Oui Oui. Tu veux quoi Mais tu, 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 tu es toujours aussi chaud, là. Bah, de temps en temps, t'es connard, t'es qui <rire> Garde la pêche, mon pote. Oh, ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Ah non, j'ai pas de bonne bite, je suis lesbienne, connard. Je te prends ceci en cheval oui. et je te l'enfile, là. Ah bah non, j'aime pas ça. Je mange pas de porc, je suis arabe. Ah oh, bah. Ouais, ta mère, elle arrive, baisse ta mère. Non mais de saucisson de cheval Et les saucissons à l'âme hein Ah bah je mange pas de porc je t'ai dit C'est à l'âme Ta bonne femme elle est là ah. ou pas Ah c'est pas ma femme Ah merci bien C'est trop gentil hein. Ah bah je veux pas, je veux pas la coucher comme une belle fringue Il arrive là Bah je suis une femme c'est moi la femme T'es con ou quoi Il arrive là Eh bah allons en train de ramener la cheminée Elle remonte ta mère en même temps Non. Oh. Avec un god et tout ça bah c'est trop petit ça, moi je préfère une bite de bourri, tu vois, tu vois à quoi ça ressemble Il arrive là Ah mon mari tu veux lui parler Mais les PD il va t'enculer, tu vois oh, hein, oh, Je vais oh, oh, pleurer de ta mère je... Ouais, t'es moi ça Bah moi je suis pas le téléphone Je t'ai pas en train de foutre dans ta soirée ou dans ta vie, t'as pas d'amis Je suis en train de me masturber là Ah ouais, c'est bien, bah vas-y continue J'ai un petit sec de 21 cm ah ouais, bah, je sais pas quel médecin l'a vu, mais <rire> à, mon, à mon avis, c'est ça à voir. Hein. C'est trop petit, 21. Avec ton micro-pénis, tu dois pas savoir quoi faire. Ouais, ouais, mais à mon avis, ouais, je sais pas ce qu'il fait, là. On encule là bien, là. Je t'emmerde, ouais, connard. Eh, va te faire enculer. Euh, 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 Allô Allô Oui, bah tu veux quoi, là C'est sérieux ou quoi T'es avec ton copain, là Non, mon mari est plus là. Il est dans le grenier. Ah bah, il, est parti, euh, il est parti voir le cannabis. Bon, bref, tu veux quoi, là <rire> je pense qu'il se fait chier dans la vie, il n'a pas d'amis. Ah ouais, sérieux C'est où Il va mourir Il va mourir Il ne sait même pas je te parle Il vient à la portail. Il a que la poutre, c'est un chômeur de merde. C'est, oh, c'est gentil ça. Vas-y, tu sais quoi, je raccroche parce que tu vois rien. Tu t'es une merde. Tu t'es une merde, mon pauvre type. On est invité Ta mère Même une merde, ça vaut mieux. C'est une merde, j'ai pas entendu, excuse-moi. Euh, ta mère, allez, salut. Ah, ta mère, ta mère. Ah, ah, que de l'amour. Ah, en tout cas, à beau duo, les deux. Que de l'amour. Ah, 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 ta mère. Ils étaient très bons. Bon, tout se passe bien pour l'instant. Ah, ça va, grave. du tout, là. On est tombé chez des loubards, c'est pas mal. Ah, tu m'étonnes. Pas mal. On en a d'autres, là. Allez, on continue. Allez, vas-y. Allez, on continue, c'est parti. C'est parti. Allô Allô Oui Bah, c'est vous qui venez de m'appeler c'est Noël Non, c'est pas Noël, c'est Noël. Pâques là. C'est ton biais. <rire> T'es en train de te branler Bah ouais, c'est pour ça que je l'ai demain prise. Hein. Puis euh, je vais pas tarder d'avoir la bouche. <rire> Alors j'ai bientôt plus pouvoir te causer non plus. Alors j'ai tout craché, fais gaffe à ta gueule quand même. <rire> T'es en train de te branler Oui, bah je viens de te dire oui. Moi, ouais, moi je suis décaleté complètement. Ouais. ouais, ça te fait du bien j'espère Ouais, absolument, oui. Voilà. Ah, et bah je suis contente pour toi. Allô ah, Eh, ouais. te finis pas avec le doigt, ça serait qu'on pour toi, mon pauvre vieux Où tu m'attends Tu vas te faire dépuceler du trou du cul, ah, ça va te faire tout drôle ouais. Faudra te méfier que tu t'assois quand même 
Hein, si ce se raison chez Bit, il n'y en aurait plus d'un qui marcherait dessus par terre. Oh bah t'es plus là si. Allô T'es une grosse pute, hein. Voilà. Ah ouais. J'ai pas que de le dire, hein. <rire> il faut que tu t'encules, Ouais, ça me fait du bien en plus. Ah. Je te prends ceci dans le cheval oui. et je te l'enfile, là. Je crois que tu l'avais dans la bouche. <rire> là, je suis, je suis à poil, là. Hum J'ai trois doigts dans le cul. J'ai trois doigts dans le cul. Trois Ah bah dis donc, mon vieux, et si je passe derrière, faudra que tu prennes un jeu de canne. Hein. J'ai une bonne bite là. Pour faire les morts. Hein. Arrêtez, je pense que c'est un peu hein, d'accord J'appelle la gendarmerie là maintenant. Hein. De qui bah, C'est vous qui m'appelez là. Ça fait trois fois que vous appelez, vous, a... vous balancez des insultes au téléphone. Alors maintenant ça suffit, hein. Sinon j'appelle les flics moi. C'est quoi ça les flics bah, vous avez un numéro vous marqué, vous avez un numéro privé, monsieur. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi. Déjà, c'est pas monsieur, c'est madame. Ah, pardon. Hein Peu importe, monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, j'ai entendu des cochonneries au téléphone. <rire> Parce que là, ça va se terminer mal pour vous. Hein. C'est pas, pas un travesti. Qu'est-ce que ça peut vous faire Mais pourquoi, mais pourquoi vous... Ouais, j'ai une bonne vie, surtout, hein. Oui, c'est ça ça bien, bien, hein. dans le cul, con, 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 hein. Je suis en train de m'assurber, là. Voilà. Ah, il est parti. Ah, ben voilà. C'est dommage. C'était bien, c'était classe. Ouais, franchement, c'était bien, ouais. Très, très, très classe que j'ai adoré là-dedans. Les doubles appels, vous les retrouvez tous les soirs, tous les matins aussi dans le morning. Ne loupez pas le morning tous les matins entre 6h et 9h15. On est là avec vous dans un instant. Il y a le problème du mois. Ah, on va continuer dans le lourd ce soir. Le problème du mois, le sommaire du problème du mois. On le retrouve dans un instant sur Skyrock. Restez bien avec nous. C'est la plus grande radio libre de France, 21h minuit. Mais moi je suis assez nature moi quand je fais l'amour. Romano. Admettons, on serait obligé de coucher ensemble. Tu préférais que je t'encule Cédric. Ah non, c'est moi, je vais t'enculer. Ah, tu vois, il est excité. Marie. Et bien sûr, attends, il y a beaucoup d'eau dans la bière. Vous êtes fou. Oh bah grave. Samy. Bah bah ouais. Karim. Tranquille, la bite à l'air. Gigi. Je suis prêt à beaucoup de choses. C'est la plus grande radio libre de France. Oh, fuck. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est la plus grande radio Libre de France tous les soirs sur Skyrock. Merci de passer votre soirée avec nous. Attention, attention, du lourd en ce jeudi soir. Ouais. En ce jeudi de l'ascension. Du lourd avec à lourd. retrouver euh, bah, notre problème du mois. On va attaquer tout de suite, tout de suite le problème ah. du mois. Je sais pas, vous êtes chaud. Ah, chaud. On, on a également parlé des réseaux et des rencontres qu'on fait sur les réseaux. On aura euh, Candy. Alors Candy, elle est, elle est dispo dans, euh, dans quoi dans Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Donc ouais. on la retrouve tout à l'heure pour réagir par rapport à Mehdi. Il y a quelques problèmes avec, euh, avec les réseaux, avec les applis de rencontre plus précisément. Ah, c'est ça. Et ouais. Vous allez, euh, vous allez faire quoi euh, pendant, pendant tout ce week-end, là, ce bon week-end Guigui, tu vas pécho euh, Très bonne non, question. Non, mais t'as la question. Tu sais qu'on lui pose ah, à chaque fois. Euh, bonne question. Alors... Écoute bien le truc sur les réseaux, Guigui, ça peut, permettre, ça peut te permettre de ça pécho. Va ça en tout cas, honnêtement, pour l'instant, c'est pas prévu. Si tu, si tu mets pas de photo, ça peut marcher. Ah ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Vraiment, ouais, une photo euh, de très très loin. C'est notre premier conseil. <rire> mais non, mais il y a de, plein d'auditrices qui nous disent et d'auditeurs d'ailleurs qui nous disent que tu as Sortir. un très beau visage de loin bah, c'est très gentil de loin non, mais ouais, de loin de loin la nuit tu sais quand t'es la nuit ouais dans l'ombre en noir et blanc par et rapport à d'autres membres de l'équipe t'es euh, ça va Cédric ouais, moi, ça va, pas pas par rapport à d'autres membres de l'équipe c'est vrai que t'es pas mal hein, je t'assure hein. ouais moi ça va hein. bon alors le, le problème du mois on va attaquer on aura donc Candy on parlera des sites de rencontre euh, tout à l'heure on s'occupe également ah oui depuis le début de la soirée il y a Linda qui en a marre des mecs les mecs on l'a on l'a enfin les mecs les siens l'ont dégoûté je veux dire les mecs on l'a dégoûté c'est parce qu'elle nous a pas rencontré voilà, ouais. trois, trois relations sérieuses et elle n'a pas réussi à construire. Bon, on en reparlera avec, euh, avec elle tout à l'heure. Et puis, on aura une visite un peu particulière pour, euh, pour ce jeudi soir. Il arrive, il est de retour, mais ah. de qui vous parle-je <rire> Eh bien, réponse dans un instant. Arrive. Il veut parler à, une, à un des membres de l'équipe. Je ouais. n'en dirai pas plus. Et tout de suite, allez, on y va. C'est donc le problème du mois avec le docteur, votre docteur préféré, allez. le docteur Romano. Qu'est-ce qu'on ouais. a trouvé sur le net, euh, Romano Docteur, docteur. <rire> Eric, 49 ans, de Nancy, il a écrit ah. au forum auféminin.com. Alors, je note. Eric, 49 ans, je note moi pour bien, je, faites comme moi d'ailleurs, pour bien choisir le problème du mois. Il est où à Nancy euh, Il est à Nancy, ouais. C'est un Laura. Et lui, il propose, euh, il adore bouffer la, des chattes. Il adore ah, bouffer des chattes. Et il propose à des meufs okay. comme ça qui rencontrent euh, un hein? peu n'importe où de leur bouffer la chatte. Comme ça, quoi, vous avec les pas bien. Bah, par exemple, je sais pas, dans un bar. Ouais. Bah, il va avoir une. Un demi et un cuiniste. <rire> 
Et par exemple, je sais pas, il est accoudé au comptoir, il y a une meuf qui a le malheur de, de se mettre à côté de lui. Ah, pas de chance. Bah, il va engager la conversation et puis au bout d'un moment, il va lui dire, il va dire, ça te dirait pas que je te bouffe la chatte. Non, mais t'imagines. Bah, alors, euh, il explique quand même, il a un faible pourcentage de réussite, quoi. Ah, étonnant, on dirait. Il a quand même, il galère un peu. T'as des numéros de famille, c'est vrai qu'on pourra faire un petit test dans un instant pour, pour voir si c'est numéro de famille ou de, ou de boutique avec des filles. Au oh, quoi que tu sais des mecs, on peut leur proposer de leur non, mais la bite. Lui, il explique, hein, il peut jouir juste en bouffant une chatte. La pénétration pour lui, c'est vraiment euh, secondaire, quoi. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont comme lui. Tu sais, vraiment, lui. Ou il... des auditrices qui aiment que sucer. Je suis sûr. Ah, euh, ouais. C'est euh, dommage quand même. Non, mais que pas... sucer Marie, non, ouais. Ouais, non. Ah, non toi, il, te dommage. Ta... il te faut ta dose après. Ah, ah, une grosse bite, une grosse bite dans le cul. Ah, ouais, c'est clair, parce que ça peut être excitant, mais après, t'as envie d'y de... aller. Envie de recevoir la grosse bite dans ton cul. Ah, ouais, euh... ouais c'est ça. Donc, euh, dans le garage. Dans le garage. Ouais, parce qu'en fait, bon, de temps en temps, il arrive à trouver une meuf. Tiens, mais euh, il y va de manière plus classique. Mais euh, souvent, les meufs, euh, elles, ça, ça les saoule parce qu'en en fait, lui, il fait pas de pénétration, quoi. Il, il lèche la chatte, quoi. Il lèche. Non, mais, mais déjà, peut... un mec... non, mais tu peux donner du plaisir, hein. Tu peux faire jouer une meuf avec Moi, je serais une meuf, j'ai envie de me prendre un coup de bite au bout d'un moment, tu vois. Ah, ah, voilà, ah, d'accord. Non, mais c'est vrai, tu vois, le mec, c'est bon. Euh... Tiens, au bout de 10 minutes, qui me lèche la chatte, je lui dis, vas-y, colle-la moi, quoi. Il y a Joel. <rire> tu le dis comme ça, quoi. Qui, qui, nous, qui nous demande si j'ai déjà pris un pas dans la gueule. Ça lui est déjà arrivé Ah non, non, mais oui, il raconte. Bon, il y a, quand il parle d'un faible pourcentage de réussite, euh, ouais, il s'est déjà fait sortir de, de magasin par les agents de sécurité. Il s'est fait tarter dans plusieurs fois. Hein. Bon, bah, le mec est arrivé. Bah oui, mais bon, il propose. Euh, en même bah, temps, oui. c'est sa technique de drague, Marie. Hein. Il propose et il dispose. Non, mais tu sais, il n'arrive pas direct. Ouais, je peux te bouffer la chatte, comme oui, il dit. Bah, ouais, enfin bon, il, si, même s'il y a quatre phrases avant. <rire> Bon, c'est un petit non, peu spécial. Parle, oui, ça... Bonjour, ça va ouais, ouais. On, on boit quoi Ok, pas de problème. Euh, bon, bah, Est-ce que je pourrais te bouffer la chatte ah, Non, non mais genre, ça. il parle 5-10 minutes avec les meufs et au bout d'un moment, il leur dit, tu vois, un peu de but en blanc. Euh, <rire> Tiens, au fait, ça te dirait pas que je te bouffe la chatte, quoi. Tiens, le colonel Charlie nous dit, il est comme lui, mais lui, c'est les fions. Il adore bouffer les fions, colonel Charlie. Ah, Salut, colonel. Écoute. Ça fait toujours plaisir d'avoir tes nouvelles. Ah ouais, ben bah, tu vois, ça, par exemple, euh, même d'ailleurs, même une chatte. Tu vois, je, je serais célibataire, je rencontre une meuf, bah, la première nuit, je lui boufferais pas la chatte. Ah, c'est pas la première chose que je fais non plus. Elle cul encore. Moins, ah, c'est pas la deuxième ah chose ouais, que je fais non plus. Bah, tiens, on sait jamais, hein, tu ramasses une crasseuse ou quoi Ah, oh, bah sympa <rire> bah, Super, t'as bien ramassé Mais admettons, quoi. je sais pas, t'es pas, t'es sorti, t'as un peu éméché, tu trouves une meuf. Euh, la meuf, euh, bon, tu la, comme on dit, tu la connais de nulle part, euh, tu connais pas son hygiène, euh, tu vois, j'irai pas fourrer ma, ma langue dans son cul. C'est peut-être pour ça, Cédric, que t'aimes pas trop bouffer des chattes, parce que t'es tombé sur des meufs, euh, tu sais, l'autre qui avait les pieds sales. Ah non, maintenant, j'aime bien, moi. J'imagine l'état de sa chatte, tiens. Ah non, maintenant, j'aime bien, moi. Bah, même elle. <rire> ah non, pas elle. Euh, Mais genre, euh, dès le premier soir. Une meuf euh, qui a la chatte euh, flinguée, c'est dégueulasse. Dès le premier soir, tu peux bouffer la chatte de la meuf. Euh, ah, ça m'est déjà arrivé, moi. Ah, c'est jamais arrivé, toi, Romano. Chatte le premier soir. Oh, si c'est bien propre. Ah, si, si, ça va. Ah, si, ah, carriole, j'avais bouffé. Ah, bah, tu vois, bah, tu vois. Si j'arrivais pas à bander, il fallait bien que j'essaie. Bah, ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> Tiens, j'ai un fallait pote, il adore lécher les chattes pendant des heures. Comme ça, elle se rappelle toujours de lui. Oh, non, Merci Big Ben qui nous envoie le message. Marie, toi, par exemple, euh, la durée, bon, il n'y a pas de durée idéale, mais. Euh... Non, il n'y a pas de durée idéale, mais. Non, mais à, heures, non, à quel moment Genre 20 minutes, c'est trop pour toi Ah, ouais, c'est ah, long. Et puis pour moi aussi. Hein. Ah, ah, moi aussi. Ouais. Oh, non. ah, non, mais pareil, ouais. Ah, c'est long, Je passe, long, je passe 5 minutes dessus, ça va, quoi. Et la pipe, tu peux faire une pipe pendant combien de temps, Marie Ah, oh, bah, j'en sais rien, ah, je l'ai fait jamais, euh... Des heures. Ça, vous, j'ai jamais cru Des heures et des. Vous savez que je m'endors parfois avec sa bite dans la bouche. N'exagère pas, quand même. C'est tellement génial. Non, mais à un petit moment, ouais. Marie, euh, tellement elle te suce, elle te gerce la bite. Non, mais n'importe quoi. <rire> tu suces plus longtemps que tu te fais lécher. Euh. Je pense, ouais. Moi, ça m'arrange, personnellement, mais enfin bon. Ouais, ouais je pense, ouais. Très bien. Alors, ça, c'est le problème du mois numéro 1. Le. Et toi, c'est le Nick. fan de Cuny. Ouais, je sais pas, moi, je peux rester, ouais, 10 20 minutes, toi, tu. Ah, sucer, là, ouais, quand même. Non, non, enfin. <rire> je... <rire> sucer, non, je suce pas, ma gueule, désolé. Ouais, on, ah, était, on était là-dessus, c'est trop personne. C'est tard, c'est dit. C'est dit. Non, non, c'est pas dit. C'est dit, c'est enregistré. Okay, tout ouais. est enregistré, on est sur écoute. Oh là là, il y a les fans de Cuny qui nous laissent des messages. Il y a Mazé, Mad, euh, Masteba, pardon, 23 ans, qui nous dit Moi, en vrai, je suis comme lui, je surkiffe les Cuny. Il fait ça parce qu'il doit avoir une petite tub, nous dit Anto du 60. 17. Je mangerais bien une bonne chatte ce soir, nous dit Zizi de Romano. Ah bah écoute, super Mais ouais, tu vois, on a des fans. Hein. Et il y a Poto du 95 qui nous fait, mais c'est un ouf lui là.
Donc il a retrouvé son ex. Ah ouais, et la meuf en fait. Imagine, est... tu retrouves la gothique Romano et c'est devenu une bombe. Ah bah une bombe au lit, elle te fait des trucs de fou. Ah bah... Je sais pas, elle se frotte le clitoris sur ton visage. <rire> ah bah super. L'anus aussi, elle se frotte l'anus sur ton visage comme ça. <rire> oh là ah non non mais, mais je saurais pas parce que je rebaiserais pas avec Non mais tu te dirais peut-être waouh Mais pourquoi tu bloquerais c'est devenu une, une chienne C'est quoi le truc Ah je sais pas c'est, non mais ça me dérangerait une Chienne est une qualité hein, on le dit Ah euh, oui oui non mais bon qui Une grosse vexé, cochonne on va dire Ouais une oui. cochonne au lit ouais C'est enfin, qualité ça aussi Ah oui co- cochonne qualité 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 Oui c'est qualité Ouais mais tu te dis je la niquais pas bien Elle s'est fait troubiner pendant un an par deux, d'autres mecs ouais, et c'est euh... ça en fait ah non, bah non moi, parce qu'après moi perso je le prendrais comme ça ah ouais mais de toute façon de base je pense que je ressortirais pas avec oui bon bah déjà comme à ça limite ça... aussi mais... je la nique peut-être un soir c'est comme j'avais fait avec ah là euh... il veut niquer la gothique non non j'ai pas un dit ça un soir ah, non, j'espère non. que Carion n'écoute non, pas je serais célibataire déjà <rire> voilà donc <rire> c'est pas le cas mais euh, je serais célibataire euh, tu vois je sais pas euh, pff, je, peut-être que je mais ouais tu vois ça me dérangerait que la meuf euh, ça soit devenue une, une grosse cochonne euh, alors que je suis resté un moment avec elle et qu'avec moi jamais j'ai réussi à la décoincer du cul quoi et donc ça c'est euh... pas ah, plus, ça me dérangerait mais... pas genre t'as eu un mec bon il baisait vite fait non mais parce qu'il y a des... le revoit un an après le mec il te fait la totale euh... c'est non, mais le roi a... du sexe non mais il y a des ouais enfin il y a eu une année qui passe ouais Ouais, c'est ça. Oui, c'est, 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 c'est un an après, bien sûr. Non, c'est, c'est peut-être c'est un peu court, mais s'il y a. Ça, y a... Ouais, franchement, tu l'as tu... Non, mais s'il y a plus de temps, tu vois, tu peux, euh, tu peux avoir d'autres expériences et découvrir d'autres choses. Donc, ouais. tu débrider, quoi. Mais si t'es resté longtemps avec elle, je suis un peu d'accord avec Romano, ça me vexerait de savoir que moi, j'ai pas réussi à la décoincer. Il y a un autre type qui est venu après moi et qui a réussi à, devenir, à en faire une. Euh, je sais pas, un avion de chasse, quoi. Ouais, mais t'en profites. Ouais. Ah bah après, tu peux en profiter. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est vrai, au moins ça, ouais. C'est le problème de Benoît, problème du mois numéro 2. Et oui, numéro 2. Alors, peut-être comme s'il était normal, hein, je vous le dis. Ouais. Non, mais... Le prochain, c'est Enzo. Ben, il est de Liège. Hein, ah, il a 25 ans de Liège. Il a écrit au forum ah. de psychologie. Si ah, vous ben. nous écoutez en Belgique, on vous salue. Cédric représente. Ouais, et ouais, ouais, Enzo toujours. représente aussi. Alors, lui, il est rentré chez lui. Il a surpris sa meuf. Elle était en double pénétration avec deux mecs. Oh, oh. Pas mal. Ça passe des choses ah, en Belgique. Ah, le choc. Ah, ouais, mais ça, tu c'est... m'étonnes. Le choc. Ouais, déjà, tu, so- tu chopes ta meuf avec un mec en train, de la, en train de la baiser. Déjà, je pense que ça te déjà, fait un choc. Déjà, c'est ignoble. Ouf. Si ça vous est arrivé, dites-nous d'ailleurs. Vous pouvez et puis et, et alors là, il n'y a pas un mec dans sa chatte, mais il y en a deux. Quoi, là, il y en avait un dans la chatte, un dans le cul, là. Oh en non. plus, avec deux, oh, tu peux dans pas... le cul. Oh là là, ça. Tu sais, au pire, s'il y a un mec, tu peux te chiffonner avec lui, tu le niques à la rigueur, mais s'il y en a ah, deux, il va te marbrer, gros. Oui, tu oui, vois, oui c'est ça. T'as moins de chance pour. Euh, t'as moins de chance. De... Quoique moi, non. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, toi, ça va, t'auras pas de problème, mais. Oui. Ouais, bah, toi, tu. Les tu fais de la boxe taille. Ouais, ma. ma... <rire> bon, là, il a hurlé, évidemment, là, en les voyant. Ouais, ça leur Mais tu sais, la meuf, elle lui a dit, crie, ouais, mais le prends pas mal, viens. Si tu veux, je te suce. Donc il y en a un qui m'a curé et puis qu'il y a l'autre qui me baise. Ah, ah ouais non mais tu... Enzo ah ouais. il a quel âge Il a 25 ans. Ah putain le pauvre. Et euh, lui alors bon euh, il se dit euh, est-ce que je dois accepter tout ça <rire> Oui. <rire> c'est une bonne ah, question. Tu es ouais. quand même très tolérant si oui. tu acceptes tout ça. <rire> et ah, euh, bon, après il en a parlé avec elle bon ils sont, forcément ils se sont brouillés. Elle lui a dit non mais c'est juste du cul il hein, n'y a pas de sentiment. Un peu comme Anto à qui on a parlé là notre antillais. <rire> oui mais tiens on a un autre Anto là qui nous laisse un message vous êtes chaud les Anto parce que lui il nous dit moi je vois ça bah, je prends le trou qui reste, c'est-à-dire la bouche. Avec ta meuf. Ah bah, ah bah, avec ta ah meuf. Euh... Imagine, okay. Carriole, une bite dans les fesses, une bite dans la chatte, et toi, tu te dis, bon, je vais, je vais rentrer dans sa bouche. Ah, mais bah, si les mecs, ils arrêtent pas, je sais pas, je les assomme, moi. Ah, tu les assommes. Ah, je sais pas, je prends un truc, je les tabasse avec un truc. Je les tabasse. Je t'ai rarement vu si violent, Robano, dis donc. Non, mais j'ai une quille de bowling, je leur remets un coup de Une quille de bowling. Dans le cul, tu leur mets la quille. Ah non, je le remets. Bon, pas derrière la tête, parce que j'ai pas envie de le tuer, le mec est d'aller en cabane. Oui, parce hein. que non, mais... oui, il peut y avoir des problèmes. Oui. Non, mais je lui en mets des coups sur le cul, au mec, tu vois. Donc, ça, c'est le problème du mois numéro 3, Enzo. Et c'est là où le mec, je dis, ouais, écoute, vas-y, continue. Ah, vas-y, ah oui, vas-y, mets-moi plutôt ta bite. <rire> euh, il est de Liège, il a surpris <rire> sa meuf avec deux mecs en DP, en double ah, pénétration. On passe maintenant au problème du mois numéro 4, l'avant-dernier de ce soir. C'est Camille, 34 ans de Béziers, il écrit au forum de psychologie, parce que lui, alors, euh, ça a commencé dans le sexe, tu sais, il se fait un peu mettre à l'amende par sa meuf, genre, c'est, on va dire c'est sa meuf qui porte la culotte pendant qu'il baise. Voilà, c'est... Moi j'ai un joli shorty. Bah, c'est, c'est bien Cédric. Hein. <rire> oh, oh, oh. Voilà, j'ai un très joli shorty. Rose. <rire> truc. Mais c'est ah, vrai c'est Cédric. Oh, oui. Oh, oui. De quoi ouais. T'as un shorty Mais non j'ai pas un shorty. Ah, T'as quoi là dit, J'ai un boxer. Vas-y fais voir. Bah, j'ai un cale
Ah bah j'aime bien. Ah ouais. Je déteste. J'ai les filets là. Ah ouais, ouais, ouais. Mais tous mes mecs me disent que c'est insupportable à porter. Ce ah bah c'est horrible. Non, mais c'est dans les maillots de bain. Ah ouais, oui. dans les maillots de bain. Je ah ouais, ouais, c'est pas, ouais, c'est pas très agréable. Mais bon, y a pas ouais. trop le choix. Ouais, quoi. mais en même temps, je comprends parce que ça a l'air. Euh, ouais, non, c'est grave. Et puis c'est pas ça sert. Donc quand t'as une petite bite, ça va. <rire> ouais, mais il a des grosses couilles. Oui, Donc, euh... oh, je les sors. Voilà. Ouais. Je les ah, côté, euh, je les mets de côté. Voilà, je <rire> sors du filet. Voilà, une de chaque côté. Voilà, oh. ça tombe au genou. Oh. <rire> bon, Et puis ça doit être joli. Camille, Camille. Ouais, on va les mettre dans les poches de son jean. De... <rire> voilà, ouais. de quoi euh, les... Le problème ouais, donc, euh, de Camille. Ouais, ouais donc euh, lui, euh, ça a commencé comme ça. Il se fait mettre à l'amende un peu par sa meuf pendant le sexe. Euh, elle l'attache. Euh, <rire> elle se met sur lui. Elle le traite un peu mal. Elle lui dit baise-moi ouais, mieux, soumis, euh, connard. Tu ouais, vois sa meuf le domine. Ouais. Bon, le problème, c'est que ça commence à être un peu comme ça aussi dans la vie. C'est-à-dire que régulièrement, elle peut l'appeler ouais, connard. <rire> ah ouais, elle, elle s'est emballée. Quoi. Devant les gens euh, au début c'était juste euh, par exemple tu vois euh, à la maison ouais genre euh, mais tu sais elle le sort comme ça naturel quoi <rire> et connard va, va chercher le pain par exemple ouais oh, enculé euh, <rire> <rire> donc lui il commence ah, à hey, enculé t'as pas tiré à la chasse <rire> de pute euh, oh ça va être sympa dans leur baraque. Ah ouais, tu non, mais lui, en plus, il répond rien, ce couillon là. Ah ouais. Ah, moi, elle me dit ça, moi, je l'insulte. Hein. Ah, ah, la gothique, clair, elle te euh... disait bien pire, Romano. Non, mais je l'insultais. Hein. Moi, oui. je disais que sa mère, elle était cinglée, qu'elle allait finir à l'Asie. Ouais, mais là, elle te oh, disait que t'étais un enculé, que t'étais chauve. <rire> je disais... C'est ça, en fait, les conversations. Je disais, connard, je disais, ta gueule, t'es chez moi. Et elle te faisait, oh, connard <rire> La classe. Ah oui, ouais, c'était là. <rire> ah, tiens, en même temps, euh, <rire> Marie, excuse-moi, quand tu t'engueules, t'es rarement de classe. C'est clair. Quand, non, tu, mais... quand tu te balances des salopes. Quand tu te vénères, gueule, ouais, c'est clair. Et donc, euh, ça commence à... Et maintenant, euh, genre, euh, bah là, dernièrement, ils ont fait un apéro avec des potes, là. Hein. J'adore. Et euh, elle lui a dit, genre, mais comme ça, normal, ouais, connard, va chercher une bouteille. Devant les gens, en plus. Non, mais ouais, et forcément, tu sais, tout le monde a bloqué, tu vois. Ah bah, attends. Et lui, il était très mal à l'aise, il essayait de lui expliquer, il lui a dit, ah, mais je suis pas exprès. Euh... C'est un peu affectueux, c'est comme pendant l'amour. Ah, et c'est tout, affectueux. Euh... Euh, non, mais c'est pas pareil. Donc, euh, bon, lui, il commence à en avoir marre. <rire> bon, le problème, c'est qu'elle baisse bien. Non, mais ça te fout la honte devant les gens. Ouais, non, mais. Ah, ouais, mais grave. Ah, mais ah, devant oui. les gens, c'est pire que tout. Ah, mais grave. Moi. C'est euh, la honte ultime. Devant tes amis. Ah, mais moi, je me barre. Comment tu réagirais, tu Ah, je me barre. La gothique te le faisait pas devant des gens. Non, non, non. Jamais. C'est en, uniquement en private. Ouais, ouais. Non, mais elle aurait pas. Elle avait pas toi, eu... tu te lèves pas pour prendre la bouteille, tu lui balances pas dans la gueule, quoi. Non, c'est c'est connaisse, non, connaisse. Mais, euh, Le but, c'est pas de la défigurer, <rire> la Marie, Marie, t'es, Non, mais non, mais tu es folle. Tu as parler, ah bah, évidemment, tu vas pas l'assommer. Ah non, bah, je me barre, moi. Marie, ou alors, ça part en Tu sais, tu la poses et tu dis, euh, tiens, connasse, et tu te tires. Ouais, non, mais je pense même pas, tu sais, je me je bats. Parce que je sais que si je reste, ça va partir en couille et j'ai pas envie de me donner en spectacle. Ouais, je comprends. Oui, t'as déjà assez honte comme ça, oui. Ouais, ouais, tu vois, tu vas pas commencer à t'embrouiller avec ta meuf, à traiter avec elle devant. Euh, à devant tes, tes amis, amis, ouais, ça c'est la honte, ça. Je pense ne reviendront plus du coup aux apéros. <rire> qui sont hyper mal à l'aise. Ah, mais tu sais, moi, je. Oh, non, mais c'est un spectacle, là, ils peuvent revenir. Ah, moi, je suis des gens, tu sais, euh, je suis trop mal à l'aise, genre, ils commencent à s'embrouiller, vénère et tout ça. Ah, c'est horrible, ça. Ah, ben, moi, je. Tu sais, même, ils me ravitent, j'y vais pas, j'y vais pas, hein. <rire> ah non mais c'est infernal ça. Ah, parce que, en plus souvent ils te prennent à témoin. Exactement. Ah, qu'est-ce que t'en penses moi j'en pense rien moi. Oula. C'est entre les deux c'est super. Bah, moi ça m'arrivait avec euh, les parents de la gothique. Oh non ils se prenaient la tête entre eux. Ah ouais tu sais. C'est quand elle était en crise non, mais mentale. Ouais, commençait à vriller tu sais commençait à... <rire> donc euh, il commençait à lui dire des trucs à la con. Euh, ouais non, non t'as pas fait ça. Et après ça partait il était là mais si je l'ai fait il était là non connard connard. Non, 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 non. Forcément ah, il disait, tu parles pas comme ça. Et après, c'est, et c'est là, Romano, c'est, ah, ah, c'est lui qui a commencé. Je lui disais, non, non, c'est pas lui, c'est vous. Ah, ah, là. Oula, là, oula, ah ouais, en plus, il disait ça, oh putain. Ah ouais, tu sais, j'étais là, je disais, toi aussi, t'es un connard. Non, mais ouais, limite, t'es oh, avec moi. Ah, mais au passage, c'est ça, ouais. Tout le monde est contre le monde, je vais aller prendre mes cachets, oui, allez-y, oui. Connard. <rire> Prenez deux boîtes, deux, deux, deux. <rire> non, mais c'était, et jeter oh... ses meubles. Non, mais c'était horrible. Mais tu devais rigoler, non? Non, mais même pas, non, tu rigoles. Non, mais t'es mal à l'aise. Non, mais t'es super mal à l'aise. Mais je me dis, mais tu veux raconter à tes potes, ça? Ah non, mais non. Tu le gardais pour toi Ah ouais, ouais, non, mais. Ça a dû être dur à porter. Dire, tu non, mais tu sais, je me dis, avec du recul, je me dis, mais comme. Tu sais, aujourd'hui, fait. mais. Ça m'arrive, mais je pense c'est... que je pète un câble. Tu sais, je. Quoi, j'arrête l'histoire en deux-deux. Je sais pas, ouais, c'est peut-être. Euh, j'ai mûri. Non, mais c'est ça. C'est ça, tu es mûr. Tu sais ce que tu ne <rire> veux plus. Ouais, moi, je commence à être pourri, moi. <rire> ah, c'est quand tu es trop mûr. Je suis pourri. Et il nous reste un problème du mois. Le numéro 5. Euh, ah. 5. Le Alors, cul.
est gentil. <rire> Quoi, elle est gentille, elle, pour le volant. Euh, tu sais, mais euh, il lui dit, à chaque fois, il lui dit, ouais, à chaque fois qu'il l'encule, il lui dit, euh, ça te dirait pas que tu te fasses enculer devant moi par ah, un bah, autre Ça doit être sympa quand il nique. Ouais, ouais, bon, elle, est euh, elle est pas super. Ah, euh, elle est pas super open, elle se dit, mais est-ce que par amour, je devrais le faire euh, Ça lui. Parce qu'a priori, son mec, ça lui tient vraiment à cœur. Ah, il a vraiment envie de voir sa meuf se faire défoncer par un autre. Ah, putain, mais ça, c'est pas. Moi, je comprends pas, mais bon, ça, non, peut, mais être, bon. ça peut être un délire. Hein. Moi, euh, chacun fait ce qu'il veut. Moi aussi. Mais pas dans mon couple, moi ça. non plus. <rire> tu bah, sais, je connais un couple, ça fait euh, ouais, peut-être 5 ans, voire 6, qu'ils sont ensemble et euh, ils font ça. Hein. Ils se font enculer Non, ils sont pas enculés, mais enfin, euh, de temps en temps, la nana euh, se fait baiser par un autre mec. Devant lui Ouais, devant lui. Et, et lui, il fait rien, lui. Et lui, il fait rien. Bah, lui, lui il regarde, il, il se touche. Il se machin, branle. Mais... Bah, tu sais, rien que de me branler devant un autre mec, bah, je trouve ça leur... déjà chelou. Ah, en non, plus, et en plus, hein. il baise ma meuf. Non, mais moi, je suis d'accord, hein, je trouve et ça si hyper plus, spécial. Moi, je sais pas, le mec, j'ai plus envie de le tabasser, tu vois. Mais, <rire> ça, je me dis, je suis pas fait pour mais ça. Mais t'es bien violent ce soir. Non, mais je sais pas, c'est horrible. Moi, le mec, toi, tu laisses faire normal. Bah, si t'as décidé, de la... si tu l'as invité à la maison, il baisse ta meuf. Ouais, mais tu pas te mettre à le tabasser alors que tu l'as invité. Non, mais c'est ça, il faisait ça avec des mecs et des nanas. Ah, il se faisait aussi des mecs non, elle, elle faisait, elle se, non, c'était elle qui se faisait mec et qui se faisait une nana aussi de temps en temps et, et lui, il regardait. Et lui, même avec les deux nanas, il n'y a pas dedans. Non. Il est chelou, et lui, mais... euh, il se branlait sur sa chaise, lui. Mais ça tient leur couple, hein, donc. Ouais, non, mais bon. Bah, écoute, tant mieux pour eux. Bah, ouais, ouais. Bah oui. Donc, on a nos cinq problèmes du mois. Ah, bah, tu sais, c'était quand même pas pire que le couple, là, qu'on a souvent parlé, là, le reportage à l'ancienne, là, qu'on a vu à la télé avec Marie. Quel Où euh, c'était un couple, mais genre, euh, 60 piges, hein. Et euh, ils étaient. Ah oui, euh, oui. Ils étaient libertins. Et la meuf, par exemple, elle disait, bon, bah, soir, Roger, euh, j'ai rendez-vous, hein. Ouais, Donc, avec Gérard, ils oui, per... oui, oui. Ils savaient pertinemment qu'elle allait se faire déglinguer. Ah, bah, fais-toi bien baiser, ma chérie. <rire> non, mais c'était ça, bah, bonne soirée, abuse-toi bien, tu me racontes Et le lendemain matin, elle arrivait avec les croissants, Allez. elle expliquait tout ouais, à son mec. Et euh, le, au petit déj, euh, elle dit, alors, c'est bien passé et la meuf elle dit ah bah ouais il m'a pris comme ça le ah, je me suis fait oh. péter le cul ah, ouais, c'était ouais, hallucinant tu te ah, souviens de ce truc mais moi j'ai halluciné et le, le mec faisait pareil bon il disait que lui il galérait plus pour trouver des meufs ah, tu m'étonnes j'imagine à 60 piges bon et puis, puis, euh... et puis la tête qu'il avait aussi oui c'est ça oui c'était oui. 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 des, des gros beaufs et bien on a les 5 problèmes du mois c'était hard on a les 5 problèmes du mois 2 3 4 5 vous votez le premier c'est Eric 49 ans il adore les cunis et propose directement des cunis à des meufs si vous voulez au bout de 5 10 minutes quand même oui votez pour le 1 problème du mois numéro 2 Benoît lui il a retrouvé son ex qui était pas très chaud au lit, l'a retrouvé un an après, c'est devenu une euh, grosse cochonne. Oui, une grosse cochonne. 3, c'est Enzo, il a 25 ans, il est belge, euh, c'est celui qui a chopé sa meuf en train de se faire double pénétrer par deux mecs. Oui, il lui a proposé de le sucer quand même. Le 4, c'est Camille, Camille Garçon, donc euh, sa meuf le, bah, le, le domine. Mais même ouais, dans la ça. vie, elle l'insulte devant les potes et tout. Moi, ouais. pour lui, moi. C'est le 4. Et le 5, c'est l'autre Camille, Camille la fille, avec son mec qui veut la voir se faire enculer devant lui. Alors, ah, voilà, voilà. Mec, ouais. à vous de choisir. C'est pas facile. Une pleine ah, mise en bouche. Non, magnifique. C'est pour moi, ça qu'on a, a besoin de vos votes. Il y a sa vote déjà. Il y a celui qui vote pour le problème du mois numéro 1. Parce que je suis du 54. Ah oui, on a un ancien en problème du mois numéro 1, les cunis. Donc les cunis pour toi. Marie, t'as dit le 4. Ouais, le 4, moi. Cédric, tu votes pour lequel Ah, le 1, les cunis. Les cunis, ah, le 1. Mais tu voulais pas qu'on appelle des meufs là Peut-être moi, les On va le faire, on va le faire. Le, c'était le 5 ça Lequel Le 5 le, C'était le libertin C'est euh, lib ah bah oui, 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 on peut aussi, les appeler euh, comme ça ouais, Celui qui est rentré Qui a trouvé sa meuf en double P là Ça ouais, c'est le belge C'est le 3 Ah non mais bah non, non Moi je pensais du 3 alors moi. Je parle au 3 moi. Le 3 ok 3 pour les deux <rire> moi, de les On a les mêmes goûts qui arrivent Moi je vais prendre le 5 Pour le foot aussi C'est clair Non non Le 5 pour Romano Et moi je vais voter Je pense que je vais voter Pour les cunis Ou peut-être pour le belge J'hésite Entre le 1 et le 3 ah. Bon, vous votez, de toute façon, c'est vous qui ferez la différence. Oui. Et il y a Yoshi, lui, vote, vous pour... Qui décidez, il ouais. vote pour le 3. Ah, bah, ça va m'aider, ça. Et puis, juste le message d'en dessous, c'est M. Borges Sab qui vote pour le problème du mois numéro 1. Le 5 pour Swade, le 3 et le 4 pour euh, Princesse. Le 5 direct de la boîte au caca pour ici, c'est pas. Hey, c'est partagé, à vous de voter. On fera un des problèmes du mois, un seul. Celui que vous aurez choisi. Ouais. Préparez-vous, ça va être chaud. Ils sont chauds, on s'occupe de ça. Avant 11h, tout à l'heure, on aura donc. Euh, tiens, ah, bah, on me dit qu'on a quelqu'un en prenant une urgence là tout de suite ouais, euh, ouais. ouais. c'est un peu la soirée Attention. des beaux mmh. gosses bah, déjà l'ensemble de l'équipe est là ouais, évidemment et on nous a donné une petite surprise alors ouais. on va on va saluer celui qui arrive là maintenant c'est ah voilà c'est Nico <rire> allô Nico allô ah bah oh, putain merde Nico. Ah, Nico, Nico comment ça va Nico oh, Nico oui ça va ah, oui c'est Nico le naturiste je t'ai reconnu ouais. salut Nico ah, Nico
Non, mais je ne répondrai pas. Et tant que ce n'est pas là, je ne répondrai pas. Voilà, il répondra plus. C'est clair, clair, net, simple et précis. Il n'y a, a rien à dire, rien d'autre à dire. T'as compris, Pamela Il est vraiment gentil. Il est pas gentil. Euh, Cédric aimerait avoir une relation sexuelle avec toi, Nico. Est-ce que c'est possible Non, je ne suis pas homo. Ah. Bah, Nico, tu n'as jamais essayé. Mais Cédric a des gros seins. Hein. Ouais, ça a des gros seins, ça va. Si, tu as des gros seins. Bah, des... Non, mais j'ai une déclaration à faire à la marine. Ah. Nico, je t'écoute seulement si Oula. tu fais un gros bisou à Pamela. Oh. Oui, bah, je te fais un gros bisou et puis non pas non plus. Voilà, merci. Ah, merci, merci. Non, t'as vu, ça a été rapide. Hein. <rire> oh, je mouille. Oui, Nico, je suis là pour toi. Ouh. Je t'écoute. Et, bah, et comme t'arrives oh, à obtenir tout ce que tu veux avec Nico, demande une pipe à Cédric. Allô ah, non, Marie veut te demander un autre truc. Elle aimerait que Cédric te fasse quelque chose. Ah, ah oui, non, non, merci, alors. Je ne suis pas homo. Et puis. Oh, une bouche, hein, Nico. Il voulait te faire des câlins. Vous y allez. Vous y allez. Bon, t'es contre. Bon, ok, d'accord. Non, 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 Nico. Alors, la question pour la Marie, vas-y. Non, Nico. la déclaration, déclaration. Ah, pardon, bah, déclaration, déclaration. c'est vrai. Vas-y, Nico. Bon, euh, Marie. Oui, oui. Est-ce que tu serais d'accord pour aller un jour au Cap d'Agde avec moi En quoi Au Cap d'Agde. Ah, au Cap d'Agde Ouais, ah, ah, ouais. Oui, on y va avec Pam. Non. <rire> non, même pas J'adore le cabague. Ah, le cabague. <rire> le cabague. <rire> voilà, très bien le cacat. Non. Non, donc, le cacat. Tu y es déjà allé, la Marie, au cac d'Ag Non, j'ai jamais fait, non. Elle fait des soirées partout là-bas, t'inquiète. Elle va sur la baie des cochons. Mmh. Ah oui, j'avais oublié, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Je vais sur la baie des cochons. Avec Cédric. Très bien, Nico. Mais tu, tu préférerais pas, Nico, que je te donne le numéro personnel de la Marie, comme ça tu pourrais l'appeler. Et euh, nous, ça nous ferait peut-être un peu gagner du temps. Oui, exactement. Et justement. justement. <rire> et exactement. Hey, Marie, je vais lui donner son, ton numéro. Oui, bien sûr. Bah, si. bah hey, Nico, moi je suis là pour rendre service, Dans hein, 30 Nico. 30 secondes, il va te demander si t'es à poil. Oui. D'ailleurs, c'est. T'as autre chose à dire, à Marie, et Nico Ah oui, mais elle m'a pas répondu. Mais ah, si, je t'ai oui. répondu, je t'ai dit oui. oui J'emmène ma copine Pamela. Ah On est ah, oui. tous les trois. Ah, oui. oui. Ah voilà Bon, bah, ok, Nico. Allez, 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 bisous ah, tu vas, bah, bisous, Nico. Bah, ah, bisous, bah, bisous, alors. C'était rapide. Écoute, c'était pour savoir, Nico. Bah, Nico. Bah, bah, pas Et, pas il pose sa petite question, il se barre. Bon, bah, bon, bon, bah content, Nico. Satisfait ou remboursé Je t'embrasse sur la bouche, Nico. Mon fait des péchés. Voilà. Bon, bah, moi, au moins, c'est clair. Eh bien, merci, Nico, pour. Bisous, euh, Nico. N'hésite pas à rappeler. Pour ce petit coup n'hésite pas. Vous pouvez pas. Allez, n'hésitez pas à rappeler. Oui. Une chose à demander à la marine. Vas-y, 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 vas-y. Attends, t'as dû. Vas-y, Nico, vas-y. Oui, oui. T'es en quelle tenue Ah, évidemment. <rire> Est-ce que je suis nue, t'as dit Et en quelle tenue, tenue Ah, sur quelle tenue Bah, je suis toute nue. Elle, elle, elle a poil, Elle a poil, là. Il fait trop chaud, là. On a un problème de chauffage. Ouais, ouais, il fait trop chaud dans le studio, là. On n'en peut plus, on est tous à poil. Ouais. ouais. Ah, putain. puis, t'es vraiment à poil Eh oui. Ou oui. Tu sais pas où vous moquez de moi Non, non, non. Ah, je bah non. t'assure, Marie est complètement à poil. Bah, nous aussi. On a fait un studio nudiste, ce soir. C'est le chauffage. Et bah, tu. Et. Tu te branles, Nico. Ça te fait plaisir. T'es rasé ou pas rasé T'es rasé ou pas rasé bah je suis rasé toujours moi tu sais Grosse chatte rasée Sinon j'ai de la barbe sur le visage Ouais ouais j'ai oublié de me raser <rire> le visage Je parle de plus bas Ah pardon excuse moi Nico excuse moi, excuse -moi. Okay, okay. Elle est rasée aussi elle est rasée ouais, elle est pas Et toi t'es tout nu Oui exactement à mmh. poil mmh. À poil ouais Ah bah voilà Merci Nico ah, voilà. <rire> Bah il est tranquille hein Eh bien écoute Nico Il galère Eh bien Il y a une chose à Marie Vas-y ouais <rire> Oui je t'écoute la première chose que je fais, ouais. si je fais pas trop froid, et, et, quand j'arrive chez moi, c'est de me foutre à poil. Eh ben c'est bien Nico. Ah c'est bien. C'est bien. C'est la nature. C'est retour à la nature. Nico, ça. le naturiste. Vous avez compris pourquoi il s'appelait Nico le naturiste. Ah ben, attends, exactement. Et eh ben voilà. Et eh ben Nico, on t'embrasse, on te souhaite. Nico. Nico. Oui, attends, c'est ma Nico, il est va... Mais tu l'as déjà demandé. Non, mais mais il a, elle est à poil. Elle est à poil, Marie. Non mais chez elle. Ah chez elle, à poil. Ah bah à poil toujours. Évidemment Nico, évidemment, bien sûr. Tout le temps. Ah oui. Elle fait comme toi, elle arrive à la maison, hop, elle se fout à poil. Exactement. Et un god. Et bon. tu reçois tes amis à poil Mais Bien sûr. Bah, oui, tout bah, le monde. Évidemment. Le facteur, tout le monde. Ça va de soi, le facteur. Tu serais, tu serais le facteur de la marée, tu la recevrais ah. tous les matins. Elle te recevrait ah. tous les matins à poil, Nico. Eh ouais, Nico. Oui, mais euh, ça fait un peu limite, ça. Hein. Ouais. Les tenues devant le facteur. Hein. Ah, ça, tu trouves ça Putain, Nico, ah, tu trouves ah, un ouais. truc ah, limite. Je suis choqué. Je suis choqué, c'est dingue. Eh bien, Nico, merci à toi, on te fait une bise. Bisous Nico Allez, bisous. Bisous, Salut, Nico. Bisous. Salut Nico Salut Nico il sait, par, il sait parler aux femmes comme nous le dit euh, Nini moi sur l'appli Skyrock En effet Nico c'est un bon exemple les gars 
Nico. Ah ouais. J'espère que Nico Allô, va bien nous dire Ondo. Oh bien bah, sûr, bah, tu, 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 tu as pu l'entendre, Nico. Il est en pleine forme ce soir. Hein. Ah ouais. ouais. J'espère aussi en forme que vous en ce, en ce jeudi soir. Attention, oui. le problème du mois. Vous avez voté. Dans un instant, on aura les résultats du problème du mois. On va s'occuper des résultats du problème du mois et puis des réactions également par rapport à des trucs dont on a parlé tout à l'heure. Linda en avait marre des mecs. Eh bien, les gars arrivent. On aura Maxime. On va parler de la vie de couple. Ah, puis Romano, faut que tu nous sortes tes statistiques là. Les statistiques. Ah ouais. Les statistiques. Les statistiques. <rire> statistiques. Les stats, ouais. Sur euh, le ménage dans le couple. Enfin, plein de trucs de couple dont on va Très reparler bien. dans un instant. Pas de problème. Voilà, si vous êtes euh, célibataire, vous allez peut-être vous dire Oh bah putain, j'ai une chance de fou là quand même. Ouais, ouais, ça, ouais. Bon, préparez-vous, c'est Radio Libre jusqu'à minuit tous les soirs sur Skyrock. Ouais. Radio Libre. 21h minuit, 21h minuit. What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais sur Skyrock jusqu'à minuit C'est Radio Libre comme tous les soirs 21h minuit vous branchez sur Skyrock On est là ouais. tous les jours et on en profite avec, euh, bah, avec le problème du mois de ce jeudi soir Parce que jeudi c'est problème du mois et ouais. Ouais. Alors on aura les résultats on va voir lequel vous avez, euh, vous avez choisi Parce que vous avez voté Il reste plus qu'à compter on s'occupe du problème du mois dans 10 minutes là, Avec euh, bah, celui que vous avez choisi Alors est-ce qu'il y aura le bouffeur de chat Eric hein, Est-ce que ce sera le bouffeur de chat Est-ce qu'on va s'occuper de celui de qui, servi... qui est devenu Chienne. Oui, qui s'est remis avec son ex, il y en a un qui s'est remis avec son ex, il s'est rendu compte que c'était devenu une vraie ben, dame. Une vraie chienne. chienne. Oui, enfin, il l'a dit comme ça. Oh, ben... C'est ah, voilà. comme ça qu'on dit. Ah, hein. Bon, des, de la double pénétration, ou alors de la soumission, ou alors une boîte à caca, on verra. Mais est-ce qu'il y a muc On verra ah, s'il si y, si y a du mucus et si ça muc. Ah, j'espère, parce que moi j'ai muc. Ah bon oui. ah, tiens, ça, on, va, on verra tout ça, là, tout à l'heure. Euh, dans 10 minutes, je vous l'ai dit, mais euh, avant ça, ah ouais, parce qu'on n'a pas fait les résultats du sondage express, on a lancé un sondage express pour Linda oui. sur la vie de couple. Ouais. Alors c'est mieux chacun chez soi quand on est en couple. Oh, parfois on n'a pas le choix, on est chez les parents et puis... Euh, ouais, ouais, c'est ça aussi. Ouais. Limite c'est pas plus mal. Ça dépend de l'âge, oui. Pas ouais. mal, ouais. Donc euh, y a, oui, parce qu'il y a eu des messages, il y en a qui n'avaient pas, avait pas le choix. Et Léo qui nous avait laissé un message, moi c'est chez mes parents et on se voit le week-end. Ce, 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 hein. ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà ouais, bien, bah ouais. euh, alors c'est mieux chacun chez soi ou alors euh, bah, vie de couple traditionnelle euh, en couple. Ensemble. Et, et, et puis on a aussi euh, ah, bah, nos, nos statistiques, les statistiques sur la vie de couple. Ah oui. Avec le professeur Romano. Maintenant, euh, je suis euh, sondagiste. Alors, tu es devenu sondagiste, tu te dis, il y a du business à faire là-dedans, et donc tu vas nous. Euh... Bon, voilà, ben bon, j'ai récupéré un sondage que j'ai trouvé. Hein. Tu vas nous parler de la vie en couple, un petit sondage pas cher alors. Ouais, c'est ça. Bon. C'est sur, euh, en particulier sur le ménage, quoi, les tâches ménagères en général. Les tâches ménagères à la maison pour, euh, pour la vie en couple. Non, on a remarqué en tout cas que vous, les auditeurs de Skyrock, vous êtes. Euh... Bah, c'est assez équilibré d'ailleurs. Hein. Bah, a, normal. Hein. Bah, normal, non, mais c'est pas comme ça dans la vie de tout le monde. Euh... Oui, oui, c'est vrai. Ouais, bah, enfin, bon, déjà, quand tu vis seul, t'es bien obligé de faire le ménage et à bouffer. On a plein de. Oui, alors ça, quand tu vis seul. Si tu essayais de ne pas le faire, ben, si t'es pas joujou. Ouais, tu, <rire> tu m'étonnes, oui, je n'essaierais pas, oui. C'était dingue, je descendais même pas les poubelles, il y en avait partout, j'avais plus de place pour bouger. <rire> Bon, il y, a, euh, il, y a, il y a pas mal de couples aussi qui nous ont laissé des messages. Euh, il y a euh, Aurélie et, et Fab qui nous ont laissé un message et qui vivent ensemble. Et ils ont chacun leur euh, tâche euh, leur tâche à la maison. Ah ouais. Par exemple, Fab, il descend les poubelles et il fait la cuisine. Et Aurélie, elle fait le ménage parce que ça la détend. Chac Alors là, Fab, t'as de la bah, chance. Écoute, euh, si elle aime ça. T'as ta meuf qui est détendue quand elle fait le ménage. Bah Moi, je bon. connais des gens qui, qui adorent faire le ménage. Hein. Déjà, un petit chiffre comme ça en passant. Ouais. Un couple sur deux se dispute à cause des tâches ménagères. T'as déjà un couple sur ah, deux. Bah, pas Bon, pas forcément constamment, mais il euh, y a des moments, ça, ça s'accroche un peu la gueule à ce propos, quoi. Ça vous est déjà arrivé de vous engueuler à cause des tâches ménagères Ouais, parce que moi, je... Ah ouais. Ça fait un relou. Parce... Non, parce que moi, je salis et Carriole, elle nettoie et je comprends pas la gueule. <rire> ouais, bah, non, mais par exemple, parce que la nuit, tu sais, quand on rentre là, après l'émission, euh, moi, des fois, tu sais, je, je me cale un peu devant la télé et, et je mange des morceaux de pain, comme un pauvre malheureux. Non, oh, le pauvre. <rire> J'adore le pain. Assis. Non, du pain, du bon pain. Non, j'adore le pain. C'est que ça fait grossir. Hein. Ouais, je sais. Faudrait ouais. que je réduise. Mais ouais. putain, je suis un amoureux du pain, moi. Bon, allez, on va reprendre Linda. Et Linda, on va te donner les résultats du sondage express qu'on a fait spécialement pour toi, ma Linda. Le sondage ah, express que je suis en train de chercher parce que les, résu ah, les résultats sont là. Donc Linda, toi tu kiffes d'être célibataire, t'as vécu 6 ans avec un mec, mais la vie avec ton mec, je ne sais pas demandé, on n'est pas rentré dans les détails. 6 euh, ans avec le mec, et puis là, bon, t'en as eu un autre qui est resté 3 mois, et puis là maintenant t'as décidé de vivre célibataire. C'est ça. Parce que tu kiffes ta life comme ça, t'arrives à la maison, personne te fait chier, tu fais ce que tu veux, t'as envie de foutre les pieds sur la table, de manger un sandwich, tu bouffes un sandwich, t'as pas de trucs à raconter sur ta journée, t'as pas un mec qui te prend la tête ouais, en es racontant ces trucs. Enfin, bon, t'es tranquille. C'est ça. C'est ça. Euh, ça. Le sondage express. Euh... Mais là, t'es
mais chacun de son côté. Chacun chez soi. Les résultats donnent donc 66%. Pour la vie en ouais. couple dans le même appart, donc une vie en couple classique, ah, on va dire. Okay. Et 34%, donc il y a quand même ah. un tiers des gars et des filles qui nous écouillent, qui sont qui nous écouillent. <rire> qui, C'est particulier. Qui nous écoutent et qui sont comme toi, Linda, tu vois. Donc ça fait deux tiers, un tiers. Ah ouais, C'est ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit. Tu t'attendais à quoi à, à du 10% ouais, euh, comme toi que... Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup. Mais bon, de... après, ça va, c'est. Euh, Dans les villes, il y a beaucoup, beaucoup de couples là, qui, vivent, euh, qui vivent comme toi. Hein. Et il y a ouais. beaucoup de célibataires aussi. Et il y a énormément de célibataires. On en a quelques-uns dans l'équipe. Enfin, non, non, mais c'est énorme. Euh... Combien en France Il n'y a pas 18 millions de célibataires Si, si, c'est énorme. Ah, ouais. Un truc comme ça, ouais. C'est ouais, ouais. 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 beaucoup. Ouais. Bah, en fait, euh, les gens, euh, je pense, euh, travaillent de plus en plus et ont moins le temps. Euh, de rencontrer euh, quelqu'un surtout avec le Covid je pense que ça a eu un impact de ouf c'est vrai que ça n'a pas dû aider mais je ouais, déjà mais... avant hein. ouais ouais c'est non mais c'est ce que je suis c'est une tendance lourde non ce qui est chelou c'est que ah. tu sais on en parle souvent mais justement parce qu'il y a beaucoup plus de moyens qu'il y a quelques années pour rencontrer des gens et bizarrement mmh. le chiffre de nombre de célibataires il diminue pas tu vois parce que maintenant il y a toutes les applis de rencontre bah, tout va les vite, comme ça les gens euh, bossent c'est un ouais, peu ouais, la, contre, ça aussi, contre ouais. la montre euh, donc euh, ouais non, non, ouais. puis bon, t'as vu Marie, elle, 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 elle a testé la vie en couple, tu préfères être tranquille toute seule chez ah toi. Ah bah oui, Marie. non, mais même quand je vivais avec mon mec, c'est-à-dire qu'on avait même pris un appart ensemble, j'avais gardé mon appart à côté, quoi. Non, mais le problème de la vie comme ça, comme, ah tu, ouais, comme, comme tu veux avoir, toi, Linda, c'est qu'on s'y habitue. Et qu'après, c'est difficile de se remettre en couple et de supporter. Ça, c'est pas euh... ça, parce que tu prends tes petites habitudes. Exactement. Tu prends des habitudes de vieux, même quand t'es jeune. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah, moi, je pars du principe où, si je me dois me mettre avec quelqu'un, il faut qu'on soit. Il faut qu'on soit sur la même longueur. Indépendant. Bah, oui, c'est voilà, mieux. Il oui, faut qu'en fait, la personne à laquelle, à laquelle je sois, soit, il faut que ce soit, euh, euh, comment dire, il euh, faut qu'on soit. Euh, en harmonie. Non, pas ça en du tout, Marie. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire Non, c'est pas du tout ça, Marie. Non, bah, je... je sais pas. Je ouais, que vous ayez votre indépendance, vos passions, vos amis, euh, que vous puissiez. Ouais, il faudrait euh, que, que ce soit un plus, voilà, dans ma vie, et pas. Euh, ouais, pas un moins. De, ouais, un mais de toute façon, euh, il faut ouais, que ça t'empêche pas de voir tes copines si t'as envie de sortir un soir. Non, parce que personne n'est parfait. En fait, tu veux garder ta liberté. Façon, mais... Pour moi, pour qu'un couple il fonctionne, il faut, euh, il faut que ça soit comme Faire tu dis. Parce que, non, mais il faut, il faut que ah chacun oui, ait, son, liberté, ouais. euh, ait son truc. Au début, c'est normal, tu vois. Au début, t'es fusionnel de ouf. Euh, c'est vrai. Euh, mais euh, au bout d'un moment, euh, tu euh, c'est impossible de passer une vie euh, collée euh, l'un à l'autre non-stop. Il y a des couples hein. qui vivent. Ouais, il y en a quand même peu. Hein. Ah, ouais. Moi, franchement, je connais pas. Hein. Moi, tous les couples que je vois qui durent à peu près, euh, chacun a quand même des activités chacun de son côté. Tu vois, à ses amis, à ses sorties. Je sais pas, une dame elle fait du sport, le mec euh, il va et faire du fait sport, pas, ouais. ouais, ou il va non, faire du sport vrai. de son côté, tu vois. Euh, ils ont des moments, on avait... c'est important. Ah, moi je 24 que la carrière, ah, sinon euh... c'est pas possible, t'étouffes. Et toi, ta vie avec ton mec, le, celui avec lequel t'es resté 6 ans, euh, Linda, vous étiez collé l'un à l'autre, euh, comment c'était Non, non, pas du tout. Euh, il travaillait, je travaillais, euh, et au contraire, on était heureux de se retrouver. Et, et pourquoi, vous êtes pour, pourquoi vous êtes séparés alors ah oh, parce qu'on était on était plus heureux ensemble, on était plus sur la même longueur d'onde. Ouais, on était plus sur la même longueur d'onde. Ça arrive hein. Donc ça, ça s'est terminé. Ouais. Ouais. Donc ça s'est terminé tout seul comme ça. Ouais. Bah, je... Pas tout seul en fait. Ouais, ça on, on sentait que voilà, on était plus. Mais il y, y avait des trucs que tu supportais pas de lui, tu sais des petits. Euh... Je sais pas, des petits défauts euh, que tu supportais plus, tu avais envie de le traiter. Ah, dans la fin, c'était même sa respiration. Ah, ah voilà. Ouais. Ah, ouais, donc, ouais. On l'a souvent dit avec ouais, Romain, je pensais que je te posais non, la question. C'est clair que quand on est là, ouais, c'est là que t'es au bout. Ouais, là, c'est que t'arrives à la place. Quand, quand on est là, que... je pense que. Ah, oui, bah là, c'est sûr, faut se tirer. Écoute, ça fait un mois et demi que t'es toute seule, Linda, donc laisse passer le temps, tu verras bien. Et puis ça dépendra du mec sur lequel tu vas tomber. Non, mais c'est ça. Ça dépendra de la vie aussi. Parfois, on prend un appart parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est cher d'en avoir deux. Tout à fait. C'est Christophe qui nous disait ça. Et au final, tout compte fait, ça se passe bien. Donc tu vois, Christophe, lui, il a, ils ont pris un appart, il voulait pas trop. Et au final, ça s'est bien passé. Il y a Maxime qui voulait réagir en direct de Chantilly avec, euh, avec nous pour toi, euh, Linda. Ouais, trop fort. Salut Maxime. Bah, Maxime. Bonsoir Salut. Bifoul, bonsoir Salut, Romano, Maxime. bonsoir Salut. Marie, bonsoir. Salut. Euh, Salut. Mais tous, Greg, Sani, toute l'équipe, ça fait... C'est Cédric, moi c'est pas Greg. C'est Cédric. Ah, c'est Cédric. Cédric s'appelle également Michel. Tu peux l'appeler Michel aussi. C'est Michel au téléphone. Appelle-moi comme tu veux, ma gueule. Moi j'aimerais qu'on me prévienne quand il y a un nouveau membre de l'équipe qui s'appelle Greg. Salut à toi en tout cas, Maxime. T'as 36 ans, t'es à Chantilly dans le 60 et tu voulais témoigner pour Linda. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, toi, Linda Moi exactement, moi je suis père célibataire, j'ai la garde de mes enfants et. Ouais, on
Ah toi tu, Après, tu... Remettre... Ah ouais mais toi t'es avec tes trois ah, enfants. En fait tu t'habitues à être tout seul c'est ça que tu veux dire et que tu te remets ah, oui, et ouais. tu ah, oui, verrais mal te remettre avec ah, quelqu'un. Ouais. Exactement. Ouais. Bah tu prends des habitudes. Hein. Eh ouais c'est des habitudes de, de j'ai dit des habitudes de vieux c'est pas forcément des habitudes. Ouais c'est pour ça que je vous, je vous écoutais ouais 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 comme tu dis ouais des petites habitudes de vieux c'est ouais, vrai qu'il y a quelqu'un qui entre. Ouais là t'es arrivé à la maison toi, tu fais fait. ce que tu veux. C'est ta tanière. T'as ton petit rangement t'as tes petites habitudes t'as ton petit planning c'est vrai que c'est c'est pas facile hein. Non mais c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu vis comme ça tout seul et combien de temps t'as passé avec euh, avec ta ta, ta femme enfin, ta chérie. Euh, on a été ensemble 12 ans, on a été mariés 3 ans. Ah ouais, et là, ça fait 3 ans que je vis avec mes enfants. Et là, t'es bien, là, t'es tranquille. Ouais. ouais. Et les enfants ne voient plus euh, leur maman du tout euh, Si, ils la voient un week-end sur deux. Ah ouais, d'accord. Ouais, vous avez la garde, garde alternée, mais c'est okay, toi qui as la garde. Ouais. Mais t'as okay. quand même des, ouais. des meufs de temps en temps. C'est compliqué. Ah, ah ouais. À cause de quoi Parce que t'as pas trop envie ou à cause des enfants ou je sais pas. Non, c'est parce que euh, quand tu rencontres euh, bah, des nanas, tout de suite c'est ah ouais, hein, c'est bien, t'es cool, t'es gentil, t'es sympa, t'es mignon. Mmh. Et quand tu dis bah j'ai la garde exclusive de mes enfants, ah, ah ça bloque. Ah. Mais ça ah on bah, a eu plein de témoignages comme ça. Hein. Ouais ouais souvent. Hein. Ah mais c'est c'est hallucinant. D'ailleurs dans les deux sens, hein, aussi bien quand c'est le mec qui a la, la garde ou quand comme toi ou ou quand c'est la fille. Hein. Ouais. Je me souviens qu'on a parlé il y a quelques mois et on a vu plein de témoignages et a priori c'est vraiment le rêve d'avoir des enfants. C'est un frein à toute rencontre. Ah <rire> mais bon, c'est comme ça. <rire> <rire> pour 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 vous avouer, oui que que ça soit des nanas avec ou sans enfants, c'est tout de suite. Mais je parle aussi des femmes. Ah, tu seras pas libre. Ouais, mais dans les deux sens. On a, on Et t'en en as eu, t'en as combien Je veux dire, des enfants. Trois, deux, à deux, deux petits garçons. Ouais, ouais. Bah après, c'est la vie, hein. T'as 36 ans, c'est pas, bah, bah, c'est ouais. pas, oui, bah, pas bah, anormal d'avoir deux enfants. Non, mais c'est ça, c'est qu'à qu un moment donné, ouais, tu, si tu, tu cherches dans les meufs de ton âge, il euh, y a. Bah, c'est mort. Non, mais plus tu vas avancer dans l'âge, plus t'as la, la proportion de meufs ouais. qui ont, euh, qu ont des gosses. Bah, alors après, c'est vrai que ce que je peux comprendre, c'est, moi, je suis pas père, hein. Oui. Mais, C'est bien dommage. Ah, ah, je suis d'accord avec toi, j'aimerais ah, tellement. Chacun ses envies, lui, il a pas envie. Un petit, pas un petit Romano, un je, petit bébé chaud. Je suis plus sur le religion, moi. Mais oui, c'est chacun son truc, tu vois. Non, mais le truc qu'il y a, c'est. C'est l'aventure de la vie, honnêtement. Ouais. Non, mais ça, on est d'accord, mais bon, après chacun. Non, mais euh, le problème, c'est quand t'es une meuf, admettons, ou un mec, regarde, toi, t'as deux enfants. Euh, si, admettons, tu rencontres une meuf qu'on a trois. T'imagines, tu te retrouves avec cinq mioches. Mais c'est oui. ah, ça fait beaucoup. Mais hein. on a eu un auditeur, là, il y a pas très longtemps. Tu fais une équipe de basket. Ah, ils étaient six, je crois, en tout, avec tous les mondes. Ouais, mais bon. Tiens, dans un sens comme dans l'autre, il faut avoir envie d'assumer les gosses de l'autre. Ah bah, un plus tiens, quoi, tu vois. Non, mais bien évidemment. Mais bien sûr, où, où tu vas vers le plus jeune, euh, où il n'y a pas d'enfants et ça construit une carrière et c'est un frein. Et ça fait te où... demander des enfants. Exactement, où tu vas euh, bah, vers, entre guillemets, un petit peu plus vieux. Et euh, comme a dit Romano, voilà. Il y a des chances qu'il ait un, ça, deux ou trois enfants. Reposer, mais il y en Après, a plein. Hein. Faudrait que tu tombes sur une meuf euh, qui a des enfants, pourquoi pas. Mais comme Linda qui a envie de rester chez elle, toi tu restes chez toi et là les enfants ça rentre ouais, moins. Ouais, ouais c'est ça. Pas. Ça rentre moins. Mais en tu vois tous mes potes qui ont des enfants comme ça chacun de leur côté, c'est un bordel parce que les week-ends où ils doivent le laisser, tu sais, au père ou à la mère machin, il faut ah qu'ils ouais. qu se calent parce que. Pour les vacances. <rire> parce aussi, que sinon s'ils sont pas calés, ils ont des mômes tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Un non, de mais c'est vrai que moi, pareil. Ça, ah ouais, tu veux dire que le, le mec, il a des enfants et que la meuf a des de ouais, chacun de son ça. côté. Ouais. Et si tu cales pas, je sais que c'est une galère, moi. T'as des gosses tout le temps, et c'est vrai. Ah ouais, non, mais ouais. 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 Mes amis, ouais, c'est souvent. Tu ça. vois, Linda, il est comme toi, Maxime. Ouais, 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 mais après, moi, je trouve que c'est un peu différent parce que mais il a des enfants. Oui. Toi, t'es plus libre, pas, toi. Ouais. Pas, pas question qu'il ait des enfants, il a pas besoin d'affection d'une femme ou quoi. Ça n'a rien à voir, mais. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même affection que t'as fait, quand même. Oui. Ouais, mais là, le fait d'être seul avec ses enfants. Il, a, il est avec ses enfants. Ouais, toi, t'as vraiment envie de ton indé. Oui, c'est pas con ce que tu viens de dire, Linda. Non, mais, mais en fait. Si, si, mais on a ouais, compris. Ouais, ouais, de ta liberté, de ton indépendance. T'as besoin de ta, ouais, ta liberté. Bon, en tout cas. Bon, euh, après, t'es peut-être dans cette phase-là, et puis euh, tu l'en rappelleras dans deux ans, et puis euh, tu, ouais, seras, ça va changer, ouais. tu, tu seras remise avec un mec, Exactement. parce que t'auras trouvé le mec qu'il te faut, quoi. Et il y a, y a Arms de Montréal qui nous dit Il est drôle, l'auditeur Maxime. <rire> J'ai vu le message. Bah, bisous, oui, euh, à nos amis québécois. Et oui, on les salue. Il t'explique qu'il ne peut plus Ken, et que c'est la meilleure aventure de la vie d'avoir des enfants. Exactement. Oui, c'est ah, vrai. Ouais. Comme ça, forcément. C'est vrai, ouais. Bon, bah écoute, euh, <rire> merci, merci à toi. Donc, on s'est retrouvé à quatre à
Ouais, ouais, c'est le problème, c'est que tu la choisis pas. Ouais. Et ben ça ouais, arrive. tu choisis pas l'admission. Salut arrive. à toi, Tips. Les aventures des familles de, de recomposer. C'est plein d'aventures de la vie, c'est sympa la vie, il se passe plein de choses, c'est cool. Bah oui, oui. Bon, bisous, Linda, on t'embrasse, sois heureuse. Gros bisous, l'équipe. Allez, ça. Linda, bisous. une dernière fois, un petit coup de violon, s'il te plaît. Non, non. Ah, allez. allez. Ah, Elle se prépare. <rire> Oh, c'est magnifique, hein, vraiment. Ouais, ouais, à vibrer ouais, ouais. mais... Là, là, il est fatigué. Ah, ouais, ça, est, ça fait oui. rêver, là. Bisous, ah, ouais, Linda. <rire> et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, Linda. Oui. Bisous, bisous. Et on va bisous. retrouver notre problème du mois. Mais oui, je l'avais promis. Alors, il y a déjà des réactions, euh, des réactions pour le problème du mois. Alors, ah, c'est bien pas, ça. J'ai pas encore donné les résultats du problème du mois. Eh bien, j'ai les résultats ah. à vous donner, docteur. Les... Alors, c'est pas ça, la bonne ça, musique. Ça peur, oui, donc. Alors, les résultats à vous donner. Erreur, vous bravo. Erreur ce technique, soir. une fois de plus, commise par Cédric. Euh, vous sûr. avez choisi ce soir le problème <rire> du mois numéro 3. Le problème du mois numéro 3, c'est le problème de, du Belge, Enzo, qui a surpris sa meuf avec deux mecs en, <rire> en double pénétration. Oh, le choc en rentrant chez lui. Ouais. Oui, alors, on va vous demander si vous avez déjà pris quelqu'un en flag, en train de baiser, enfin, quelqu'un avec lequel vous sortiez, hein. Garçon, fille, les réactions de tout le monde. On vous attend. 41 759 oh, et 01 53 40 30 20. Yes. Et problème numéro 3 que tu vas nous lire tout de suite, Romano. Docteur. Docteur Romano, c'est vrai, puisqu'on est dans le problème du mois. Et puis il y aura des réactions sur les cunis, là, parce qu'il y avait dans les, dans les problèmes euh, du mois proposés cette semaine. Un gros bouffeur de chat. Un, un gros bouffeur de chat qui est arrivé deuxième dans le problème du mois. Comme quoi ça vous intéresse. Et donc il y en a deux qui arrivent avec nous. Il y aura Ryan, qu'on va prendre en ligne, et euh, Cédric. Donc on s'occupera ah, des cunis. Allez, mais... nickel, j'enlève ma culotte. Allez, Marie. Ah <rire> <rire> non, peut-être pas. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Euh, allez. On te l'a dit, il y a déjà un mec qui t'a sorti ça. Euh... Non, vous, euh, vous. Non. Et sinon, non, non. Mais, au moment de baiser, je te Non, parlais. absolument pas. C'est toi qui peux arrêter de gigoter, tu fais trembler le studio. Ouais, il fait danser le mec. Oh là, je danse pas parce qu'il y a la musique du problème oh, du mois. Ouais, ça bouge trop. Oh, c'est trop bon. C'est grave. Allez, on y danse. va pour le, 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 le problème d'Enzo. C'est Enzo, ouais. Ouais, ouais c'est De Liège. Ça. Ouais, c'est ça. <rire> Bonjour, moi c'est Enzo, j'ai 25 ans, je suis de Liège. Bonjour. En Belgique. <rire> je vais régulièrement sur votre forum psychologie. Je suis, avec, euh, je suis avec ma copine depuis environ un an et j'ai toujours remarqué qu'elle était très portée sur le sexe. J'adore le sexe. Et ça ne me déplaît pas, bien au contraire. En effet, elle m'a fait découvrir <rire> plein de choses. Par exemple, je n'avais jamais sodomisé auparavant. Eh bien, elle, je l'encule régulièrement. Ben bah oui, que j'adore. <rire> Idem pour plein d'autres pratiques. Nous faisons un peu des jeux de domination-soumission, mais soft et ça me plaît beaucoup. Elle aime ma bite. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, ouais. Le problème s'est produit la semaine dernière. <rire> en effet, elle était restée à la maison toute la journée et moi, j'étais parti bosser. Je suis rentré plus tôt que prévu. Bah oui, que ma chérie. Et là, et là le, le drame. C'est le drame. Lorsque je suis arrivé devant la maison, j'ai vu qu'il y avait une voiture de garée que je ne connaissais pas. J'ai déjà trouvé ça bizarre. En ouvrant la porte d'entrée, Directement derrière, j'ai entendu des gémissements. Ah, ah, oui. ah oui, c'est bizarre ah, oui, aussi, que ça. Je ça. Non, mais c'est horrible. T'es où à la place du gars, ouais, c'est vrai. T'imagines, c'est horrible. Ah bah là, tu montes en pression déjà. Moi, je pense, bah, je pense que je cours, moi. Tu cours où je, je, pas, je cours dans la chambre. Ah pardon, je crois que tu faisais aller faire un footing. Il fait le tour, tour du quartier. Je ne vais pas aller taper un marathon. Ah, ah bah non, il se met à courir. Allez, je cours. Ah non, mais je cours dans la chambre. Et si j'entends je, que ça vient de la chambre, je suis pas con, je vais pas courir dans la cuisine. Non, mais d'ailleurs, ça t'intéresse. Ah non, mais ouais, c'est clair. Vaut mieux pas d'ailleurs que je passe par la cuisine d'avant. Oui. Parce que tu pour pourrais prendre des. Ouais, c'est irréparable. Parce qu'il y a des couverts dans la cuisine. Ah ouais, c'est pas bon. Aussi. Il y a déjà eu des histoires. Hein. Oui. Oui, on sait. Et alors Et euh, j'ai j'ai entendu des gémissements provenant de la chambre. Ouais. Je me suis rendu là-bas, j'ai ouvert la porte et j'ai vu ma copine avec deux mecs. Un dans son cul, un ah, dans sa chatte. Oh, choc. Là, tu oh, tombes, là, choc, putain. J'ai hurlé. Comment tu réagirais, Karim oh. Ah putain, bah j'hurle déjà pour commencer. Toi aussi, tu hurles comme tu lui. Tu hurles quoi ah. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Sors de là Je sais pas, il y a tout qui vient, mais je pense, dans ces cas-là. Sortez de là ouais, Sortez de là, ouais. Plutôt. Pas sort de là, sortez de là. <rire> Cassez-vous. Non, mais peut-être que je saute sur les mecs, moi. Moi aussi. Je les baise. Ah, vous êtes excité. Non, mais je saute sur les mecs. Le mec, je l'étrangle, tu sais. Ah non mais ah, je crois je l'étrangle façon de parler <rire> C'est à dire que le mec je fais tout pour qu'il se Comme disait Karim qu'il se retire d'elle quoi ah, Et, Ils sont en... deux hein. Ah bah après je retire le deuxième Alors on continue l'histoire Elle m'a Elle m'a regardé ah, Elle m'a dit ne t'inquiète pas c'est juste du cul Oui Allez, bah il a vu que c'était du cul ouais. Ah oui bah ça Allez viens mon chéri Je vais te sucer 
Ah, c'est cool ça. Ah non, mais t'imagines en plus. Ah, bah ouais, qui te sort ça. Mais elle se met la Judy pour se faire pardonner. Grosse pute. Ah, mais la Judy, mais tu me. Non, mais la meuf, elle te propose ça, mais je l'insulte de tous les noms. Ah, ouais, pareil. T'imagines le. Bah, c'est mieux qu'elle te dise, bah attends, tu me laisses finir, sors. Ouais. Ouais, non, mais bon, Marie, toi, Ah non, je deviens dingue, moi, laisse tomber. Est -ce que moi c'est un coup de pied moi Ah tu lui fous des coups de pied toi Ah ouais mec. moi j'arrive c'est coup de pied à tout le monde là Ah tout le monde Tout le monde dégage J'ai rehurlé Ah encore ah, bah, <rire> Je lui ai dit Non 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 Ah non, ah, non. Ah, non. Ah, non. Ah, S'il te plaît Je suis parti M'asseoir dans le canapé Ah il a attendu un canapé Hein non, il fout. Et je l'autre. Moi, je te fous tout le monde dehors. Au moins, je ouais. l'entendais hurler de plein. Ah, elle a continué ah, en plus. plus. L'autre, il est dans son canapé, elle se fait déglinguer. Et l'autre, elle continue. Bah oui, mais c'est que des culs, ne t'inquiète pas, mon chéri. Non, mais lui, là, il s'en va. Au pas, bout de 20 minutes, ah. ils sont sortis les trois. Les mecs sont partis sans même me saluer. Bah, ouais, mais bah, c'est mieux dans ces cas-là. Merci, bien joué, ta meuf. Elle est bonne, ta meuf. Elle envoie du large. C'est bien, gros. On l'a bien défoncé. Nous nous sommes engueulés. Elle m'a dit, mais j'ai besoin de sexe ah. et toi tu n'as qu'une bite bah oui oui ça oui, bah, c'est le principe ah, de trois ne t'inquiète pas c'est toi que j'aime c'était vraiment juste pour du cul c'est peut-être vrai hein je, ah, bah, attends, ce qu'elle lui dit elle peut le faire avec son mec aussi. je l'aime tellement que je ne sais pas si je dois la croire et accepter tout ça oh, je suis perdu aidez moi ah bah il est complètement perdu ouais, perdu, ouais. Perdu, ouais. mais c'est pour ça qu'il faut l'aider ah, c'est ça le problème de moi en plus si elle voulait une double paix elle peut demander à son mec et à un god tu vois Hein Ou alors faire un truc à un 3 mais avec son mec. Ouais, 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 au pire, c'est vrai. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux comme réaction pour ton problème du mois, docteur Romano <coughs> Tu veux un cachet <coughs> Non, j'ai pris un nouveau sirop, mais il a l'air de bien fonctionner. Il, est, il a l'air d'être très ça efficace. En fait, tu prends du sirop et le sirop le fait tout seul. <rire> c'est un ça sirop contre rend... la toux. Hein. Ah, ça me rend ouf, je n'en m'en sors pas. Voilà, j'ai du sirop si tu veux. Je sirop, prends Très efficace. Ouais, non, laisse tomber, je vais rester sur mon sirop là. Alors, bah écoutez, allô Oui, allô ah, Allô Romano, oui, il oui est, ça va C'est le cerveau Non, non mais le déternué, ah, ça m'a... Euh, quoi, tousser plutôt Ça m'a fait... fait euh, traquer le cerveau Non mais ça m'a fait tourner la tête, je suis tout... Euh... Drogué, tu me fais drogué <rire> J'ai l'impression d'entendre... J'ai l'impression d'entendre... Mais c'est vrai, t'as des petits ouais. yeux Non mais je te jure, ça m'a foutu un coup dans le... Mais c'est défoncé, non Mais pourtant, j'ai rien fumé Bah oui, c'est étonnant C'est peut-être ça Romano Normal que le mec Non mais je te jure, là, ça m'a fait tourner un peu le... Tu me fais drogué alors, j'entends Edith Piaf. <rire> ça va vraiment pas là-haut. Bon, ce que je voulais vous dire, <rire> c'était. Non, mais si ça vous arrivait, ouais, par exemple, de choper votre mec ou votre meuf en flag, ah, non, vous êtes arrivé, bon, ah, peut-être pas au point de. Quoi, double P, ouais. Oui, peut-être pas double P, ou même, je sais pas, vous avez surpris votre mec en train de rouler des pelles ou de, de se faire sucer ou de baiser, même, dites-nous. Hein. Ah, non, mais c'est l'horreur de euh, Quelle était votre réaction Déjà ou alors tu... si vous vous êtes fait choper aussi Aussi pareil Quelle a été la réaction de votre partenaire Partenaire, ça a dû être sympa ouais. Non mais déjà quand tu le sais c'est un enfer Mais en plus de le voir oh, C'est pire oui Et chez toi Ah bah au moins t'as pas, ou... oh, pas de doute C'est la totale quoi Alors bah, moi la gothique elle m'avait vu euh, galocher la crasseuse T'as quelle crasseuse Celle qui a le pantalon en queer Elle t'avait ah, vu la galocher du, du Ah parce que j'avais galoché en boîte Mais il y avait la gothique dans la même boîte ah ouais, ah ouais Et comment elle avait réagi la gothique Non, parce qu'en fait, on s'était pris la tête, j'ai dit, ouais, euh, fais chier. Tu me, euh, tu me fais chier. Elle m'a dit, me casse. Ça vient de passer une Orgence. soirée de merde. Non, mais moi, bon, ça allait. Ah ouais, tu t'es tapé la crasseuse. Et je me suis dit, bah, tiens. C'est le, le pantalon en cuir. Ouais, c'est ça, qu'elle a gardé 3 jours. jours ouais, 3-4 ouais. jours. Ouais. Et euh, je me suis dit, ouais, vas-y, elle me casse les couilles, je vais me taper une autre meuf. Bon, il y avait la crasseuse qui tournait par là. <rire> ah bah, je l'ai galoché, l'autre, elle m'a vu, euh, voilà, elle, elle avait pleuré et tout. Bah, c'est normal. Ah oui, bah écoute, elle est capable bah, de faire chier. Ouais, c'est normal. Elle est capable de faire chier. Quelle belle histoire d'amour avec cette gothique. <rire> je comprends que tu as envie de la retrouver. Non, mais tu vois, putain, mais quand j'y repense, mais l'histoire de merde. Ah ouais, non, bah, ouais Et ouais, ça, c'était au début, ouais. ça Ouais, c'était, je sais pas, euh, ouais, la première année, ouais. Ah ouais, en plus. Ça, avant de se mettre en ménage avec elle. Dit, ouais, mais c'était un truc de ouf. Mais en fait, c'était obligé que ça parte en couille, cette histoire. C'est vrai qu'on le savait depuis le départ, en fait. Mais pourquoi t'es resté 3 ans avec elle Ouais, mais je sais pas, j'étais trop con. 3 ans et demi. J'étais vraiment trop con. Il y avait un an où elle était pas là. Mais non, t'étais amoureux. Ouais mais je... non mais il était con aussi. Il a pleuré pour elle, j'adorais ça. Non mais ça, ouais, bah super. Un des je meilleurs moments de. Ah, ça, non mais je ne comprends pas, tu sais, avec du recul, une histoire de merde pareille. Mais souvent avec du recul, tu te dis mais comment j'ai pu sortir avec cette comment personne Comment tu fais ouais ah ouais, c'est vrai, ça, ça vous arrive pas C'était peut-être la seule meuf que t'as. Ça t'arrive souvent quand t'es. Euh... Ah non, moi je la, je la faisais cocu, donc tu vois, à la limite j'aurais pu me poser avec une autre, même si ça tenait pas. Euh... Mais je sais pas, je restais comme un con. Quand tu dis ça, c'est que t'as retrouvé la bonne personne
Salut l'équipe, salut du tout, ça va bien Ça va bien Ryan, on va parler cuni avec toi, c'est ça ah, euh, euh, Ouais, un bouffeur ouais. de chat, un vrai Absolument. Un vrai bouffeur de chat qui arrive dans ce instant. Ah, oui, attends, attention, tu es de la concurrence parce qu'on a aussi du bouffeur de chat du côté du sud de la France, Alex. Ah, bah non, ah, il, il, non. Si, si. il va pas me battre, il oh. va pas me battre. Non mais chacun sa zone. Ah, ouais. ça bouffe dans le 13, hein, t'inquiète. Salut Cédric. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ah, salut à toi. Cédric. Donc Ryan et Cédric, vous restez avec nous et puis euh, tiens, vous pouvez ah, témoigner. Ça dans la pachole. Ah, ça, ça en mange. Vous pouvez témoigner pour problème du mois. On vous attend tout de suite, on viendra au site de rencontre et puis on parlera d'un problème que connaît un des membres de l'équipe, rapport à ah. son anatomie sexuelle. Oh là 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 là. Restez bien sur Skyrock. Et oui, on vous dit tout en ce jeudi soir. C'est Skyrock, la plus grande radio de France. Ouais. On nous écoute à Hong Kong. Romano. Allô, ma belle. Et moi, je t'en mets Marie. Tu pues, viens, viens te laver. <rire> Cédric. Kinéthérapeute. Samy. Everybody. Karim. <rire> Gigi. Eh, vous trouvez pas, je commence à être musclé de ouf, là C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck Radio libre. Radio libre. Radio libre. <rire> 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est tous les soirs sur Skyrock. Merci de passer euh, bah, cette soirée yes. avec nous. Attention, oui. soirée avec le problème du mois. Ouais. Et déjà, déjà des réactions pour le problème du mois. C'est bon, ça, on va s'occuper de, bon, des réactions. Si vous venez juste d'arriver, le problème du mois qu'on a euh, qu'on a choisi ce soir, c'est le problème du mois d'Enzo qui a surpris sa femme en pleine double pénétration avec deux mecs. Tout va ah. bien. Ça peut surprendre. Ah, ouais. Ouais. Ah, clair. <rire> tu te dis, elle encaisse. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Bon, je pense que tu te dis pas que ça d'ailleurs. Bon, on y revient dans un instant. On parlera également de l'anatomie d'un des d'un auditeur de Skyrock qui a un point commun avec un des membres de l'équipe dont on ne dévoilera pas l'identité là pour l'instant, on va peut-être le laisser anonyme, mieux, ouais. anonyme, mais on en reparlera tout à l'heure, avant, euh, avant minuit, parce qu'avant minuit, il va se passer plein, plein, plein de choses. Donc, notre problème du mois dans un instant, ouais. avec les premières réactions. Ah oui, puis j'avais promis Candy, alors Candy, elle est de retour, on l'a eu tout à l'heure, puis elle a eu un petit truc à faire, et là, on l'a retrouvé avec nous. Les sites de rencontres, on en parlait avec euh, Mehdi euh, tout à l'heure, euh, Candy qui va nous raconter comment ça se passe, qui doit être en ligne avec nous. Candy, t'es à Tours mais gentil, oui, salut. Salut, salut à toi, Angèle. Salut, salut Candy. Salut, salut Candy. <rire> Comme les marques de machines à laver. Ouais. Quoi Candy, ouais. c'est une marque de machines à laver. Ouais. Tu euh, oui, salut, on dit, aussi, euh, au pays de Candy, voilà. Ah, exactement. Oui, euh... Ah, ça, je sais pas, j'ai pas connu, je suis beaucoup trop jeune. <rire> tu fous de ma gueule ou quoi ah, Non plus, je vois pas ce que c'est. <rire> ouais, moi, je vois juste les machines à laver, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Chez moi, ça marche très bien. <rire> bon, les rencontres sur le réseau, je vous donnerai le classement, puisqu'on a fait un sondage express tout à l'heure. On vous a demandé, les gars, quel était votre appris préféré pour draguer. Et les filles, on a fait exactement la même chose. Votre appris votre appli ouais. préféré pour draguer. Je vous donnerai les résultats dans, dans un instant. Et donc, Candy, ouais, toi, t'as fait des rencontres sur les réseaux. T'es allé sur quoi Bah moi, en fait, euh, mon site préféré, c'est Adopte un mec. Mmh. Ah. Parce que je trouve que c'est pas mal. En plus, on a, on a, nous, les filles, on a le pouvoir de choisir avec qui on peut discuter. Euh, donc ça, adopter. je trouve que c'est cool. Ouais, ça. Voilà. Et, t as, t as et moi, j'ai. Euh, ouais, quand même. Et en fait, moi, j'ai 38 ans et j'ai un enfant qui a 14 ans. Et ça n'a jamais dérangé en fait. Euh, je ne mets pas sur, forcément dans mon profil, mais quand je discute avec les mecs et que j'ai un enfant, mmh. bah, ça passe quoi. Ils ne me disent pas que c'est rédhibitoire ou quoi. Ça, ça le fait toujours. Et je sors aussi avec des mecs qui ont des enfants aussi. Ça ne me dérange pas non plus quoi. Dernièrement, je suis sortie avec un mec euh, sur Adopt que j'ai rencontré. On est resté cinq mois ensemble. Il avait deux enfants. Ouais, donc vous avez eu une petite histoire tous les deux. Ouais, ça s'est quand même bien passé quoi. Alors, j'ai jamais eu de plan cul sur Adopt. Euh, après moi mon problème c'est que j'aime beaucoup les jeunes, tu vois j'ai quand même 38 ans et je suis plus attirée par les jeunes mais les mecs avec qui je suis sortie ils plus vieux que moi genre euh, 42, 43 ou voilà dans la quarantaine quoi. Donc les mecs avec qui, lesquels t'étais sortie avant d'aller sur les réseaux c'est ça Mais quand tu dis jeunes ouais. Euh, non non en fait euh, là les, les mecs, mecs avec... que je parle c'est sur Adopt. Ah les mecs ouais. que tu rencontres sur Adopt ils sont plus vieux que toi et pourtant tu, préfères, vrai, tu préfères les jeunes. On va lancer ouais, un appel. On va lancer un âge. appel à vous qui nous écoutez. <rire> Allez-y, n'hésitez bah, pas. Faites plaisir à Candy ce soir. Pas. En fait, c'est qu'avec les vieux, je me fais tellement chier quoi. Enfin, quand ils sont plus vieux que moi, je me fais tellement chier, je me suis mis avec les jeunes quoi. C'est plus délire et tout, j'arrive pas. <rire> Donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire les gars. Tout. Ouais, donc c'est ça le problème. Mais sinon, euh, non, j'ai jamais eu de plan cul. J'ai toujours eu des relations euh, de 3-4 qui ont duré, ouais, euh, quelques mois, tu ouais, vois. Mais suivis, ouais. Voilà, je n'ai jamais eu de plan cul. Après, moi, je, voilà, c'est ça, comme sur Adopt, on peut vraiment sélectionner qui, avec qui on veut discuter. Quand c'est 26 ans, 27 ans, non, mais là, je zappe, tu vois, parce que ça fait quand même super jeune. Mais quand ils ont, euh, à partir de 30 ans, ouais, 29, 30, ça va, j'ai quand même 38 ah, ans. C'est ça que tu appelles jeune, toi. Donc, euh, ouais, un mec de 20 ans, ouais. par exemple, ça ne t'intéresse pas. Non, c'est trop là, non, c'est trop jeune. Là. Désolé, Guigui. 
Mais putain, ouais, ça ne marche ouais, pas cette histoire. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question. À chaque fois, on essaie de le placer euh, le pauvre. Ouais, euh, ouais, 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 à chaque fois, ça coince, il y a toujours un truc. Quoi. Eh oui. ouais. bah, pas forcément, parce que moi, je ne suis pas trop plan cul, ce n'est pas trop mon délire, mais je ne suis pas non plus à la recherche d'une longue relation sérieuse, parce que je sors d'une relation qui a duré presque 5 ans. Mmh. Donc, je ne suis pas prête là, à me mettre tout de suite en couple pour, euh, pour toute la vie. Quoi. Mais il y a du sexe quand, quand même. Euh, Absolument, oui. C'est la question de Fab là, sur la piste Skyrock. Il y a du sexe quand même avec les mecs que tu rencontres. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, euh, oui, dans 5 mois, oui. Temps, oui. Euh... Ah bah, je demande, c'est... Fab se posait exactement la même question, oui, je vais te la poser. De... Bon, à 38 Quand... ans, euh, t'attends pas, ouais. Euh... Bah, non, euh... voilà, je, je discute ouais. avec eux pendant bah, allez, peut-être euh, une semaine ou deux, et après on se rencontre. Euh, et après, bon, voilà, on se met à faire, et puis on, après, c'est, en fait, c'est, 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 c'est son feeling, quoi. On, on, en général, tu baisses au bout de combien de temps ah bah je sais pas, ça dépend. Non mais bon, une petite moyenne on va dire. Par exemple le dernier, euh, il a eu le droit à ta vulve au bout de combien de semaines Il a eu droit à ta vulve. <rire> c'est ah bah, en fait, le, non mais c'est pas dernier... croyable, j'essaie de bien parler. Non mais c'est bien. Le dernier, euh, en fait, il m'a couvé, il m'a pendant deux ans. Mais euh, moi j'étais en couple en fait, donc je disais à chaque fois non 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 c'est mort je suis en couple. Et après donc j'étais séparée en décembre. Euh, ouais, au bout d'un mois et demi. Mais là, je vous avoue que ce soir, j'en, j'en reçois un, là, il va, il va pas tarder. Ah, là. il arrive. Et t'as jamais <rire> eu de mauvaise surprise Mauvaise surprise euh, Si, une fois, je suis tombée sur Adopt, sur un mec, mais c'est un, un je sais pas comment le dire, un, un psychopathe, quoi. Absolument. Super pervers. Ah, merde. Super, euh... Vas-y. Vas-y. Mais en plus, il était super mignon, super joli. En plus, il m'avait envoyé une photo de sa bite, il avait une jolie bite, mais on n'est jamais allé ah. jusqu'au bout. Parce que franchement, il était trop chelou, quoi. Mais c'est c'est tu dis, ouais, qu'il était pervers, pervers, il t'a fait quoi non, mais il m'a fait peur parce qu'en fait, on discutait juste sur Adopt. Après, on a discuté, euh, on s'est envoyé nos, 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 nos numéros de téléphone. C'était pendant le confinement, je me rappelle. Mais, euh, en fait, si je parlais avec d'autres mecs, il était jaloux. Non, mais tu parles avec d'autres personnes. Je dis, mais on n'est pas en couple, en fait. On discute juste sur Adopt. Et il me faisait des crises de jalousie parce que oh. je parlais avec d'autres mecs. Ah ouais, Alors que, ça, tu dis c'est le mec, tu, tu sors pas avec lui, mais il te fait déjà une crise ah, de là, jalousie. Là, là. Tu, dis voilà, ça, tu dis que ça part bien, ça. Tu pars en courant. un bisou, rien. On sortait se promener au parc et tout. On se faisait pas de bisou, rien. Mais <rire> on sortait ensemble, mais sans s'embrasser, sans coucher, sans rien. On, on partait se promener, donc après le deuxième confinement. Mais il faisait des crises de jalousie. Ouais, je parlais avec d'autres mecs, gna gna gna, je dis, oh, mais stop, on n'est pas ensemble. Donc, je dis, ouais, c'est T'imagines, si tu t'étais mis avec lui, les crises qu'il t'aurait fait, le dingue Ouais, non, mais j'ai peur. Hein. C'est déjà une crise de jalousie, dommage, tu ne hein, sens pas avec lui. Il m'avait ah, une photo de sa bite, il était magnifique, il était mignon. Il avait une belle bite, donc. Euh, ouais. C'est ouais. important, hein, les, les... Marie nous le dit souvent, c'est la bite. Non, mais c'est important, c'est la vie. mais. Oui, mais enfin, de, c'est la bite de la personne euh, aussi, tu vois. Oui, la bite de la personne, c'est pas la bite de sa sœur, Marie. Oui, non, non, mais. Non, mais... Ah, dommage. En plus, il euh, y avait un. Je sais plus, une fois, je vous avais écouté, où on, on parlait des, des formes des bites. Moi, j'aime les bites qui regardent vers le ciel, là, qui sont tordues, là, c'est les meilleures, franchement. Ah, les bites tordues ça, qui ça... regardent dans l'air. Ah, c'est les meilleurs. Moi, je vais à la recherche de bites tordues qui, me... qui regardent dans l'air, là. Donc, les gars, ah, ça les va... tu le mets sur ton profil, ça non, je mets pas. Je mets pas son profil. <rire> c'est les meilleurs parce que ça va déjà dans le point G, quoi. Non, mais c'est les meilleurs, franchement. Moi, je, tu vois, je. Et une bite qui regarde cher. par terre, par exemple, qui est tordue, qui regarde par terre, c'est pas bon. Non, Ou alors, non, faut qu'il non, traîne non, à l'envers. Ah, si, ça te va, mais en levrette. Ouais, faut tourner. Ouais, c'est vrai que pour la levrette, oui. ce, ce ah, genre là, de ouais. bite, c'est un peu, c'est un peu compliqué, à dos. Enfin, c'est, c'est une, euh... une bite, il faut qu'il y ait le mec mais qui Mais non, le bite. point G, il est dans le. Il est là. Il est... Ouais, il est devant. Oui, bah donc, si ça penche vers le bas, quand on levrette, c'est comme ça. Bah oui. Non, c'est vrai. Bah non. Ah oui, t'as raison. Bah oui, t'as raison. Alors dans ce bah cas-là, non, si vous avez une bite qui regarde vers le bas, donc vous prenez bah, le vrai. mieux. Et si vous avez une bite un ouais, peu bien droite, donc <rire> alors, un peu une bite multidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez un peu la, la plier dans tous les sens. Comme vous les gars, c'est qu'ils font des. Vous avez une bite en S. Ah, comme ça. Et une bite, si vous êtes en cuillère, elle peut également se diriger un peu différemment. C'est parfait. Ça peut tourner à l'intérieur. Une bite en S, y a rien de mieux. Tiens, j'ai Ethan qui nous envoie un message spécialement pour toi et qui nous dit et les mecs de 20 ans, ça t'intéresse. Bah, ah là, elle a dit non. Bah ouais, parce que moi, c'est mort. Euh, bah, après, si c'est juste. Moi, j'ai pas trop plan cul, quoi. C'est mmh. ça le problème, moi. C'est que si euh, il me, il me nique trop bien, je tombe amoureuse, quoi. Donc, c'est chaud. Ah. Et il y a Tom qui nous dit Essaye un mec de 22 ans, tu vas voir, c'est les meilleurs. Il a 22 ans, Tom. Oui, il a 22 c'est ans, exactement. Pas forcément. Et Tom, 22 c'est ans. Étonnant. Dans, le, dans le 83. Oui. Salut à toi, Tom. Donc, tu vois. Bah, regardez celui que je vais recevoir ce soir. Là, il a quand même 28 ans, donc il a quand même 10 ans de moins que moi. Mmh. Mais on s'est rencontrés en soirée, par contre, c'était pas sur Adopt. Donc euh, voilà, on va se voir ce soir
Euh, en plus, elle a une belle voix. Sinon, il y a Christian Quezada qui est dispo. Ouais. Il nous dit qu'il y a 10. C'est vrai, oui. Christian Quezada, oui. Euh, bon, Sofiane qui est prêt. J'ai 25 ans, vas-y, essaye. C'est bon ou pas Sofiane, 25 ans. Euh, elle, a une voix, elle a une voix magnifique. Message de Eki. Surtout sans vite Ken, Salut surtout. Eki. Et 31 ans, est-ce que c'est bon Je suis ah ouais. jeune. Euh, dans ma tête, j'ai 44 ans. Tu pas jeune non plus en âge. Tu pas vieux non plus oui, en âge. Oui, c'est Après, ouais. Bah donc, non, mais, mais j'ai ouais, toujours des mauvaises expériences avec euh, les, les personnes plus avec moi, euh, je sais pas, je, je m'ennuie avec eux. Quoi, non, mais tu t'ennuies, mais après, sortir. ça dépend. Euh, ah bah, c'est pas qu'une question d'âge, tu sais, il y a, y a, y a, un assez, y a là, c'est déjà des vieux cons à 25 ans. Ah hein. ouais, c'est clair. Et il y a Paolo oh. qui dit, moi j'ai 15 ans. <rire> Non, non, mais je vais pas faire mon petit attentif ouais. du collège, c'est bon. Euh. Oui, ça t'évitera d'avoir des problèmes, peut-être. Désolé, le mec de 15 ans, quasiment l'âge de ton fils. Donc, oui. euh... Ah ouais, c'est ça. Ouais, non, non, non. Oh, J'ai ouais. la bite qu'elle veut. Ah, t'as la bite qui regarde en l'air. Il faut se de la bite. <rire> salut, <rire> tous les, tous les Il y a Paris 62, les miennes, on dirait une banane. T'en veux, Candy J'ai 33 ans, je cherche une maîtresse. Ah, c'est parfait. Il y a Farah Leminem qui dit Bon, elle devrait tester les mecs de 22 ans, ils sont super. Moi, j'ai bientôt 20 ans, si ça t'intéresse. Eh, Essaye-moi, j'aime bien les plus âgés. Non, bah mais. Ouais, euh, ça, je ne ouais. peux pas te dire tous euh, les messages, mais il y a du monde. Malgré le fait que, que j'ai un gamin, je ne sais pas si ce que on appelle ça les, les milf ou je ne sais pas quoi là. Oui, milf. Euh, moi, ça ne ouais, ça dérange, euh, ouais, dérange pas les mecs avec qui je suis plus jeune, avec qui je sors. Ça ne dérange pas du tout que j'ai un enfant. Quoi. Pour eux, il n'y a pas de souci. Euh, et puis, je suis restée avec un mec pendant 5 ans. Euh, ouais, mais il y a peut-être aussi le fait qu'il a 14 ans, tu vois. Le... À 14 ans, il s'autogère un peu. Si tu ça. sors avec euh, oui. euh, une fille qui a le gosse, il a 4-5 ans, bon, c'est quand même difficile de le laisser solo pour une ouais, soirée, un tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'à ah, 14 ans, tu peux te gérer, tu vois. Ouais. Ouais. Non, mais t'as raison. Oui, mais, mais ça, ça, même fou. quand il était plus jeune, enfin, depuis que je suis, que je suis bah, chance, père de mon tant fils, mieux, hein. bah, depuis que je suis mère, je, je caine beaucoup plus qu'avant, que, qu j'ai remarqué. Quoi, ah, bah, <rire> 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 mais, comme quoi, les MILF, les MILF <rire> cartonnent. <rire> euh, attends, bouge ouais, pas. Il y a François qui voulait réagir aussi sur les rencontres sur les réseaux. Salut François. Ouais l'équipe, bonsoir. Salut. Salut. Salut, Salut François. Là, on reste dans le centre de la France, on est à Tours avec Candy ouais, et toi mais... François, t'es dans le 45. Moi, je suis à Orléans. Ouais, 45, tout ah, en Orléans, ouais, pas ça. très loin. Mais à la base, non, à la base je viens de chalon sur saône ah, ah, la Bourgogne <rire> Bourguignon, oui. t'as 26 ans toi François, hein, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et moi j'ai rencontré ma compagne ouais, sur, euh, sur Tinder, il y a, y a quoi, il y a un an et demi mmh. Et euh, moi je sortais d'une relation de 3 ans, je cherchais pas plus que ça et en fait ça a été ouais, un gros coup de cœur d'entrée. Et, euh, et là aujourd'hui, bah, on vit ensemble, on s'est paxé, et voilà, ça avance tranquillement, mais, mais ouais, c'est franchement c'est juste après du feeling. Bah là, le feeling a priori, il était bon. Hein. Ah bah ouais, c'est ah clair. Bah, C'était le bon hein. moment. Voilà, en fait, je suis sorti d'une relation toxique et, et moi, je cherchais pas grand chose. Juste, euh, en fait, euh, peut-être euh, plaire, euh, plaire à des meufs. Et au final, euh, je me suis rendu compte que, ouais, bah, elle avait tout ce que je recherchais depuis le départ. Et, ça a marché, ça a marché. C'est ça, puis je suis parti de salon sur saône pour la rejoindre Orléans. Et puis depuis, bah, un an et demi, je travaille sur Orléans. Ah, c'est voilà. le bonheur. Belle histoire. Ça. <rire> tu, tu regrettes pas, mais t'es tom tombé sur des, euh, sur des meufs un peu spéciales, toi aussi ou ah, Mais il y, y en a partout. Après, euh, euh, comment dire, que ce soit style, des plus par jeunes, exemple. des plus âgés. Moi, moi je sais que j'ai toujours été avec des plus âgés. Après, ah, tu vois, quand dit dommage qu'il soit pris. Hein. Eh ouais, sauf qu'aujourd'hui, bah, je suis ah, tombé avec quelqu'un qui a le même âge que moi. Quoi. Donc, euh, en fait, ça... C'est juste, il faut tomber sur le bon moment avec la bonne personne et surtout être dans le, la, la bonne optique mentalement, c'est le seul truc. Et les meufs un peu spéciales oh, sur lesquelles t'es tombé, elles étaient spéciales pourquoi bah, Moi j'ai eu, ouais, eu, eu deux, deux filles avec euh, deux filles ouais, qui... Deux filles avec deux ouais, bites <rire> bah, C'est ah, 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 vraiment, vraiment bizarre parce qu'en gros, euh, bah, euh, ouais, j'avais pas le droit d'aller au sport, j'avais pas le droit de voir mes amis, euh, fallait tout le temps que je sois collé ah, avec ouais, elles. C'est pas possible. Ouais, ah, t'es jalouse pas... maladive quoi. Ah ouais, ouais, ouais Tu vois, quand dit, t'es pas la seule à être tombée sur. Euh, sur des dingues. Ouais, sur des gens non, un peu ouais. jaloux. Non, mais ouais, ça non, 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 mais il y en a partout. Après, voilà, c'est juste, faut tomber au bon moment sur la bonne personne et en fait, faut rien. Là, j'en s'en fout en fait. Ouais, faut avoir juste, un peu de chance. Ouais, faut juste tomber sur le bon moment. Là, après, euh, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait euh, 40. Euh, Oh et oui, Medellin est d'accord. Medellin est d'accord, ça fait plaisir. Il est très très d'accord. On vous. Bah oui, on te souhaite. Ah, ta gueule 
Mais comment tu dis ta <rire> hey, Tu veux que je te baise Comment tu parles à mon chien, man bah, euh, T'as qu'à l'éduquer, man. Ouais, je vais te baiser, man. Je te rappelle que Romano, quand, quand, aussi, en même temps. quand Medellin ouais, aboie, c'est qu'elle a envie de s'exprimer ses radios libres ou alors qu'elle nous prévient de Mais on comprend rien ce qu'elle dit. Mais si, si, moi j'ai compris. Moi. Là, elle ne comprend pas, elle a qu'à parler comme nous aussi. Elle nous prévient d'un danger, elle a entendu un truc dehors et elle nous prévient d'un danger. Mais il y a quoi comme danger Elle vient nous voir et elle a les poils du dos qui se hérissent. Ah, c'est une punk. C'est une punk. Elle est une crête. Mais oui, Medellin, il a mal parlé. Romano, il a été méchant. Ah, 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 elle s'en va à la queue entre les jambes. Bon, bah, voilà. écoute, Candy, wow. on te souhaite une bonne rencontre pour ce soir déjà. Bah ouais. Bah, merci beaucoup. Je ah, que toi bien, hein. bien me faire secouer. J'espère ah. aussi. <rire> j'espère aussi, et puis j'espère qu'il aura une bite tordue et qu'il regarde en l'air. Hein. Ah. Ouais, non, mais en plus, ça me manque, là, j'en peux plus, quoi. Donc il serait temps, là, ouais. Ah, là, t'as la là, dalle. Tu vas te lâcher, là. Ah, il va s'éclater ce soir, lui aussi, tiens. C'est ah, bien. Bah, ouais, pourquoi pas. Et puis euh, après, de toute façon, je continue à rester sur Adot, mais comme je disais, je Mais il est où ton fils, là Il est là ce soir ah, ben il est chez les grands-parents. Ah, ouais, d'accord. Ouais, les grands-parents. Non, mais t'as bien fait, ça c'est pratique. <rire> mais par contre, euh, non, celui qui vient ce soir, moi je suis sûre que c'est que pour un plan cul. Hein. Je pense pas, euh, pas qu'on va euh, vivre une, une relation. En plus, il est militaire, il habite à Toulouse, mais il va revenir à Tours euh, plus tard. Il m'a dit, mais bon, je pense pas que ça, ça va aller plus ouais, loin. Ouais, ouais, toi bien déjà. Un peu à Toulouse, il a sa femme, donc bon. <rire> <rire> non, non, mais comme je vous ai dit, il a 28 ans, donc il a quand même 10 ans de moins que moi. Mais bon, on va voir quoi, comment ça se passe. Bah, Éclate-toi. Ah, tu nous raconteras qu'on dit, on aime bien avoir la suite des histoires, nous. Ouais, ouais, puis bah, je reste connecté sur Adopt, hein, toujours, bon voilà. Quoi. Tiens, j'ai le classement des, des sites pour lesquels vous avez voté ce soir. On vous a demandé quel est votre, appri, votre appli ou votre, votre site préféré pour aller draguer. Alors, on fait les filles, allez les filles. En 1, c'est Tinder. Ouais. En 2, euh, 56% pour Tinder. En 2, Adopt un mec. Ah. Et en, et en 3, il euh, y en a plein d'autres derrière, hein, qui sont très très serrés. Mais en 3, on a Fritz. Fruits. Ah ouais. Fruits. Ça, c'est la pute, tu, ah, euh, tu ouais, parles avec ça, un mec. Ouais. Ouais. Tu vois, le fruit t'envoie, c'est une signification. Hein. Ah, ouais, ouais, vrai. Et pour les gars, les applis préférés pour draguer un Tinder, 53%. Deux Mythic, 32%. Trois Badou, avec 15%. Puis après, il y a tous les autres. Ça, Mythic, c'est quand même. Ça ouais, cartonne, hein, c'est ouais, grave. Hein. Bah, Mythic, ah, ouais, 32% pour les gars. Ouais, ouais, non, mais même, tout à l'heure, on en parlait, là, sur mes statistiques. Mythic est toujours au top. Donc, en fait, les gars, si vous avez bien compris, il faut aller sur les applis préférées des filles pour aller pour aller pécho et vice versa d'ailleurs pour vous les filles c'est vrai oui. hein bon bah écoutez merci à vous deux merci François et puis plein de bonheur avec ta chérie rencontrée sur Tinder ouais, et, bah, merci. et puis le ouais. t-shirt Skyrock qu'on va t'envoyer à la maison Mais hein, oui. François tu pourras le donner à ta chérie à qui tu veux là <rire> bon alors on est dans le romantisme à fond puisque c'est jeudi soir il y a un jour de problème du mois et alors dans un instant nous bouffons de chat mais avant ça des réactions ah oui des réactions plein 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 pour quelqu'un que vous auriez pris en flag les prises en flag c'est ce dont on s'occupe euh, ce soir alors tiens il y a un message message t'es arrivé à ma soeur elle a déprimé pendant six mois après. Ah, ben bah oui, ah. écoute. Euh, salut à ta sœur, bon courage à ta sœur. Ah bah tiens, on l'a en ligne. C'est Mehmet qui est au téléphone. Ah Mehmet. Ah non, c'est pas Mehmet. Ah non, c'est message de Mehmet, là c'est un autre, c'est Cédric. On va prendre Cédric là dans un instant. Ouais, parce qu'il est au boulot là. En, en direct avec nous. Et euh, ah ouais, lui, il y avait un truc qui s'est fait prendre en flag. Et dans un instant, nous aurons nos bouffeurs de chat. C'est comme ça qu'ils se sont autodéfinis. <rire> ouais, c'est ça. Et eux-mêmes, Cédric et Ryan, vous êtes prêts les gars Le grand match ouais. va démarrer. Qui est le plus gros bouffeur de chat Ryan, Dorléans. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Ou alors bah oui, Cédric. Oui, c'est pas un concours. Ah, Cédric d'Aix-en-Provence. <rire> Donc on va. Non, bah, bah, quel âge, Cédric quel âge, Cédric Allez. J'ai 37 ans. Et toi, Ryan Donc, Moi, j'ai 32 ans. Il a quel âge, Cédric 37, 37. 37, mais ça veut rien dire, ça. Ouais. <rire> ah, ah non, mais j'ai pas dit le contraire. Ah, tu sais hein. pourquoi il t'a demandé ton âge, euh, Ryan Parce qu'il pensait que t'étais plus jeune que lui, donc il, a, il aurait dit Ouais, ouais ça a niqué un peu son J'ai plus d'expérience, il a pas de chance. Ça, hey, il a hein. voulu faire l'ancien. Ouais. Et ouais. Bon, ben bah, l'ancien, ce sera toi, euh, Cédric. Bon, Ryan et Cédric, vous quittez pas, vous restez avec nous. Ouais. Euh, on, on a un autre Cédric, ce... mais on est envahi par les Cédric. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est dingue. Ouais. Ouais. Moi, c'est oui. Cédric. Hein. Toi, c'est Cédric. Hein. Ouais, ouais. Alors, un autre Cédric, il est en Suisse. Et oui, parce qu'on nous écoute en Suisse ouais, aussi. Et au taf. On nous écoutait de plus en plus euh, à l'étranger, c'est cool. Hein. Donc, euh, ça fait plaisir. Tu sais qu'en Thaïlande, j'ai entendu Skyrock dans, euh, à côté d'une euh, boutique. Il y a un gars qui écoutait Sky. En version thaïlandaise ouais. Non, 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 non <rire> en version <rire> appli. Sawadika, Skyrock. Sawadika. Romano. 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 Oui, bah, je suis là, oui. oui. <rire> Alors, euh, Cédric, bienvenue à toi, bienvenue à Miss Suisse. Oui, salut. Bien. Salut Coucou. les types. Salut. Salut. Alors, t'as 30 ans, ah ouais, t'es es, es où en Suisse, toi Ouais, à... Petite précision, hein, je suis en Suisse, je
Et voilà, euh, donc, d'accord. Mais t'es où T'es du côté de, de Montbéliard, tout ça, non euh, Un peu plus bas, ouais. Morteau, à côté de Morteau. Ah, ah les saucisses. saucisses Ah, j'adore. Ah ouais, j'adore. Ah, les grosses et les bonnes, les juteuses. Ah ouais, c'est bon. Tout ce que j'adore. C'est ça. <rire> ouais, tu dis saucisses. Ah, la Marie, elle serait contente. Ah bah ouais, t'as ah, j'adore ça. les saucisses de Morteau. Ah, ouais, Romano. Romano aussi, il serait content. Ah bah j'aime bien la, la saucisse. Ouais. À la Suisse, ouais, j'aime bien aussi. Et ah ouais, l'argent sale, tout ça, le chocolat, évidemment, bien sûr. Bah, c'est, c'est sûr. La thune, quoi. C'est ça. Et, euh, et, et les putes, et la drogue c'est en clair. vente libre, et tout ça en Suisse. Ah oui, oui, bien sûr. <rire> Alors, Cédric, explique-nous un petit peu, réaction pour le problème du mois, c'est Enzo, le belge. Alors, c'est marrant, c'est, un, c'est quelqu'un qui travaille en Suisse, qui est français, ouais. qui vient aider un belge. Oui, c'est ça. Je vous dis que l'émission est internationale. Et en plus, en plus, j'ai un peu des origines belges. Bonjour. Euh, ah bah ouais, l'histoire, l'histoire elle est complète tafou, là. Ah ouais. Ah. <rire> Bonjour. Ah, bien, bien le bonsoir, oui. Bonjour. Alors, donc t'es au, t'es au boulot là, ce euh, soir, Cédric. C'est ça. Et là, le problème c'est du mois, ça t'a inspiré, tu nous as passé un petit coup de fil. Donc, problème Alors, du mois, Enzo, ouais. il... Enzo, il a surpris sa meuf en double pénétration avec deux autres mecs, donc. Voilà. Oui, en rentrant du taf. Ah, dans le, dans le cul, cul euh, dans la chatte. Voilà, c'est ça. Double P. Voilà, c'est ça. Et lui a dit, ah, t'énerve pas, viens, je que tu suces. Et lui a proposé ah, chaud, de se sucer. Bah ben oui, c'est chaud, mais c'est que de ah, cul. Non, hein, et après, euh, comme un couillon, il a attendu dans le salon, il l'entendait se faire déglinguer par les deux mecs. C'est, ah, c'est ça Ah, c'est chaud. Ah, moi, comme Romano, je, je saute dessus, je saute dans le tas, quoi. Ah, ah il ouais, est tout en avant, quoi. <rire> non, mais c'est clair. Et ah, lui, 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 comme un couillon. Bah, moi, non, je vais m'asseoir. Je vais canapé. Bah, je vais m'asseoir sur mon canapé. Ah, il attend, le mec. Alors, toi, tu t'es fait prendre en flag, mais un flag un peu spécial. Un flag. C'est ça, on est calé, quoi. Ouais, en fait, elle a capté une vidéo où j'enculais ma maîtresse, en fait. Donc ta meuf est tombée sur une vidéo dans laquelle c'est tu ça. enculais ta maîtresse. Allez, <rire> ultra soft. Ah, et, t'as, et t'as dû passer un moment horrible quand t'as, quand elle quand t'as su qu'elle. Un petit peu, ouais. Su, ouais, ouais. Bah, bah, elle a trouvé dans ton téléphone. Comment c'est passé, ouais Oh là là. Bah en fait, ouais, c'était dans l'ordi, puis comme un con, on avait chacun notre ordi. Mmh. C'était au début de notre relation, ah, en ouais. fait. Ouais. Et, euh, et puis moi, je lui ai donné mon code d'ordi, mais Quelle erreur. notamment quoi. T'as et oublié que t'avais bah, un truc dedans. J'étais pas à la maison. Ouais, c'est ça. J'étais pas à la maison, puis elle a fouillé partout. Ah putain. Donc, euh, elle est tombée oh, sur la vidéo, quoi. Mais, euh, de, 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 ouais, t- on voyait ton visage et tout dessus, du coup. Ah ouais, ben, bah, on voyait tout, hein. ah, on, voyait, on voyait son visage, le, le mien. Euh. Et Mais c'était ta maîtresse ah, ouais. de l'époque, c'était fini, ou alors c'était encore ta maîtresse Bah, en fait, euh, bah, la vidéo, elle s'est tournée quand j'étais pas avec. Mais, mais il savait ah. que je la voyais encore. Ah oui, mais donc, c'était pas daté la vidéo. Ah, donc t'as pu, t'as pu la, 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 t'as pu tourner ouais, l'histoire. Ouais, ce qu'il veut dire, ouais, ouais c'est, bon, c'était elle, avant. Elle a capté que, elle a capté que je la voyais c'était encore. Louche, donc, ouais. euh, pour elle, c'était maintenant, quoi. Ouais. Ah ouais, donc griller, quoi qu'il arrive. Ça au même, quoi. Et ta meuf, euh, parce que t'enculais l'autre, mais ta meuf, tu l'encules? Non. Ah oui, c'est pas con. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas ou parce que... Ah, voilà, c'est ça, ouais. Ah, c'est parce qu'elle ouais. ah, ah, bah, tu vois, t'as une excuse, là. Ah, voilà. Ah, bah, bah je peux pas t'enculer. Je suis obligé de reculer, non. Non, mais bien sûr. Je suis obligé de filmer pour me rappeler. C'est ça. <rire> non, mais pour la meuf, ça a dû être horrible quand elle a découvert la vidéo. Ouais, j'ai... Et en plus, elle fait mettez, pas, mettez, Mettez-vous à la place de. Et toi, t'es Cédric, par exemple. Mets-toi à la place de ta meuf. Tu découvres sur l'ordi une vidéo dans laquelle elle se fait défourailler par un autre mec. Ah, non, j'avoue que, ouais. Mais ouais, comment, non, ça, 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 comment ça s'est passé? Elle t'a appelé direct euh, quand elle a vu la vidéo ou elle t'a attendu? Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Ouais, non, non, elle m'a appelé direct. Et, euh, <rire> t'as elle m'a dit, dit quoi? Euh, <rire> elle m'a dit, ah, j'ai, j'ai, j'ai vu quelque chose dans ton ordi, là. Tu peux rentrer? Et toi, t'as ah, pigé tout de suite? Cap... Ah, j'ai capté tout ah, de bah, suite, ouais. avec, Ah, bah, ouais, forcément, ouais. Comment c'est tu vas gérer Romano Tiens, tu vois une vidéo, tu vas sur l'ordi de Carriole, et il y a une vidéo dans laquelle elle se fait, bah on va prendre le même exemple que Cédric, tiens, enculé sauvagement par un inconnu. Cordialement. Ah déjà, le, l'ordi, je l'éclate par terre. Ah, hein pire, mais, mais non, minimum. garde la preuve. Non mais, non mais la preuve, je l'ai, je m'en bats les couilles. Ouais, mais après, l'énervement, après, tu réfléchis pas quoi. Après, tu casses l'ordi. Ah ouais, je pense. Mais il a rien fait le pauvre. Ah, je, m'en... je le plie mais en c'est deux. c'est le tien, hein, dans mais... Non mais non, c'est le sien, elle. Marie, ah oui, c'est rien. le sien, ouais, d'accord. Ouais, c'est le sien, je le casse en deux. Ah ouais, c'est... ça me rend dingue, je pense. Tu deviens fou. Et euh, mais bien sûr, je l'appelle direct. Tu ouais. pètes les plombs. <rire> ah, bien sûr que tu pètes les plombs. Marie, je vais pas, pas attendre tranquillement le soir. Bonsoir, ma chérie. Non mais après, si c'est, si c'est pas daté, Toi, tu te dis que c'était peut-être avant, tu vois. Toi, tu te poses la question, c'était avant. Bah, je me demande, ouais. Ouais aussi, je, ouais, me, je me pose quand même la question. Parce que t'as ouais, le droit déjà, d'avoir tu peux, avant, t'aurais pu jouer là-dessus, Cédric. Hein. Après, tu peux le voir à la qualité ah, de la c'est... vidéo, parce que les qualités, elles ont augmenté d'année en année, tu vois.
Ah, ah, j'ai essayé de dire, ah, mais non, ben, je, 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 tu sais, j'avais oublié qu'elle était là à la vidéo et tout, mais, ah, mais voilà. Il y a plein de marqué, messages pour quoi. toi. Hein. Oh là là, gêné qui nous et dit. J'ai sorti les rames pendant des mois, quoi. Ah, bah, j'imagine. Ah, tu mets Gêné, ouais. mais moi, je largue direct ce gros enculé. Non. <rire> Merci. Non, 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 mais il y a plein de messages. Moi, je pète un plomb, regarde. Ah, j'imagine. C'est, euh, même des gars, tiens, c'est Jules qui nous laisse un message. Cluc, cluc. Bonjour, cluc, 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 cluc. Qui nous envoie un message lui aussi. Et qui dit, mais, euh, comment elle a fait pour rester calme, ta meuf? Parce qu'elle a l'air calme. Ouais, ah, quand ouais. dû, euh, non, c'est vrai que... Non, mais bon, sur le moment, elle t'a hurlé dessus, j'imagine. Elle t'a pas dit ça. Ah, bah ça. ouais, non, mais oui, elle est. Ouais, tu elle vois, elle est pas restée si calme que ça. Oh, j'ai vu une vidéo. Et t'es toujours avec? Ouais, je suis toujours avec, ouais. Et tu l'as retrouvé ah oui, non. Euh, non, oh non. Non, bravo. Et pas de vidéo la prochaine fois si tu la filmé, trompe. Ouais, c'est et, ça. et on a deux et on a deux enfants. Eh ben voilà, comme ah quoi oui, t'as raison de plus, t'as raison de ne pas l'enculer, d'enculer ouais, les ouais. autres. Et ah bah du voilà. coup, elle veut toujours pas euh, la sodomie Non, toujours pas, non. Ah. non. Toujours pas. Ouais. Et toi, c'est vraiment un truc que tu kiffes la, la sodo ou pas Bah après, pff, ouais, c'était à l'époque aussi, tu j'étais jeune. Enfin, tu sais, je voulais voir aussi, tu vois. Je voulais... Ah, tu voulais tester, ouais, d'accord. Voir ce que c'était, quoi. Bah non, bon Mais, oui, euh... la meuf te présente son anus, ça, pourquoi lui dire non Exactement. Aujourd'hui, c'est pas un besoin irrépressible. Non, ça va. Non, ça va. Bon, bah, bah écoute, tant mieux. Eh bien, Cédric, merci du témoignage. Bon courage au taf. Bon courage. Et vous assurez, hein, franchement, vous assurez. Eh bien, c'est gentil. Comme ça, je vous écoute ce matin et soir. Et franchement, merci beaucoup, les gars. Eh bien, merci à toi, Cédric. Raccroche pas, en tout cas, on t'envoie le t-shirt Sky à la maison. Ouais, c'est cool. Bisous, c'est Cédric. Cool. Salut, Cédric. Ciao. Salut. Merci à toi, Salut. 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 Dans un instant, alors, dans un instant, accrochez-vous. On va parler d'un problème que connaissent, euh, que connaît un membre, enfin, même plusieurs membres de l'équipe, d'ailleurs. Parce que j'ai dit un membre de l'équipe, mais vous êtes plusieurs ouais. à connaître ce problème. Ah, merde. Un problème physique. C'est, euh, Noéline qu'on va retrouver, euh, qu'on va retrouver, et, euh, dans un instant avec nous. Ah. Et qui va nous parler de ce petit problème. Ah. Un ah, petit, Guy. petit, ah, dit, euh, petit <rire> problème. Je crois que j'ai une idée du J'ai rien dit. J'ai rien dit. Aussi, bah, tu penses de ah, bah, j'ai rien Je crois que c'est un, un tout petit quoi. problème. On va voir, on va voir. On s'occupe de ça. Alors restez bien avec nous. Euh, le problème du mois, on y revient. Et, euh, et puis Radio Libre, hein, c'est tous les soirs. Vous branchez sur Skyrock entre 21h et minuit. On est là. Allez, on profite. Ouais. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Allez. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Ah, c'est bon ce soir, on est chaud. Hein. C'est Radio Libre et ouais, c'est jeudi ouais, soir. Ouais. Jeudi soir, forcément, c'est problème du mois. Et on aide les gens, les gens qui ont des problèmes psychosexuels, les choses qui leur arrivent dans leur vie. Ils ne savent pas comment gérer. Eh bien, on va les aider. On aide Enzo ce soir. Eh ouais. On aura même la réponse du problème du mois. Vos réactions pour le problème du mois. Je crois qu'il y a Ryan. Euh, qui arrive. Ah ouais, on a fait un problème du mois et on répond à deux problèmes du mois à la fois. Parce que on n'arrête est... pas, on ouais. est euh, multifonction. <rire> multifonction. On est sur les double P, on est sur les cunis, enfin bon, on s'occupe euh, de tout euh, ce soir. Ça vous avez dit qu'on était en forme. Ah, hein. j'ai muc. Et Marie, ah, muc. J'ai muc du huc. C'est normal. C'est l'effet problème du mois, ça, ça fait muquer. <rire> Je crois qu'il y a la bout de l'air. <rire> ça fait ah ouais. muquer, muquer à donf. Et puis là, on a Loaline, parce que vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez euh, tous les soirs, dès que vous avez un truc à dire, vous profitez. Noéline qu'on va retrouver avec nous Bonsoir à toi Noéline Oui bonjour Bonjour Salut. Noéline Bienvenue sur Sky <rire> Tu nous appelais par rapport à un problème sexuel toi euh, Ouais du coup je voulais appeler euh, Pour avoir des avis Confier euh, Moi ça fait presque trois ans que je suis en couple mmh. euh, avec quelqu'un de super hein, euh, que j'ai rencontré vraiment au bon moment vous savez quand l'ex vous a fait assez de mal et tout donc moi il m'a je vais dire il m'a repêché en fait hein, parce que j'étais en pleine dépression et tout et en fait ben le défaut que j'ai vu c'est qu'il y a je dirais pas un micro pénis mais je sais pas mmh. ah. Il a un voilà. tout petit zizi. Mais tu t'en as rendu compte tout de suite, j'imagine quand même. Ah bah et tout le monde a regardé la... de, du côté de Guigui. Bah pourquoi là, j'ai suivi le regard de tout le monde. Il a, tout le monde a regardé Guigui dans le studio. Ah, c'est fou. Alors que bah jamais personne n'a vu mon sexe. Guigui pourra donner son avis. Voilà, super. Mais, mais, mais merci oui. en tout cas, ça fait plaisir. Mais en fait, le mec, c'était une relation quoi. pansement en fait. <rire> bah, au départ, moi, je voulais vraiment pas m'engager. Non. Et en fait, euh, ben, euh, parce que bon, c'était pas première nuit, enfin, euh, pro, première fois, première nuit, quoi. Non, non. Euh, mais après, ouais, je me suis sentie vraiment, vraiment mieux, en fait. Et je me suis sentie réexister, en fait. Mais euh, c'est vrai que la première nuit qu'on a fait ensemble, bah, le lendemain, Déçu. moi, ça s'est, ça s'est vu, quoi. <rire> ça s'est vu. Comment ça s'est vu Ben, ça s'est vu dans, dans le lit. J'étais pas, enfin, j'avais une petite mine. Voilà, j'étais deg, quoi. Mais elle fait combien sa bite Ouais, décrit. Elle fait 10, 10 cm. Mais quand il bande Ouais. 
Alors 10 cm. Ah, Est-ce qu'elle est épaisse Je ne sais pas, je regarder une clope, ça fait 8. C'est un peu plus que Parce que une clope et un filtre. Une clope et un filtre. Alors je vais regarder 10 cm. Normalement, tu peux jouer avec ça. Et un filtre, Marie peut jouer avec 10 cm. Mais il n'est pas micro-pénis d'ailleurs. Non. C'est en dessous de 8. Ok. Ouais, c'est pas énorme, effectivement. Mais c'est un peu épais ou j'ai regardé Tu m'as arrêté, mais tu m'as arrêté. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je trouve ça, je trouve que c'est une taille très correcte. Non, mais sur toi, ça va être. Non, mais sur toi, avec ton gros corps, ça va être choquant. Non, mais sur moi, forcément. Comme je suis très grand, comme je suis très musclé, forcément, ça te paraît tout petit. Ouais, c'est normal. Ah, mort. Voilà, c'est normal. Épais, je réponds à ta question. Si tu mets le majeur et le pouce, bah c'est plus petit. C'est entre l'index et le majeur, on va dire. Attends, majeur et pouce Ah oui. Ouais, il n'a pas, ouais, pas une grosse bite, ça c'est clair. Il voilà. Ouais. Voilà, je ne suis pas. Je suis pas en fait, voilà, bite, moi, c'est la première fois. Ouais. Ouais. Tu as des gros doigts à la base. Qui, moi Ouais. Bah, J'ai une grosse bite aussi. Tu sais, ah, Est-ce est que c'est. Quand on a des gros doigts, on a des grosses bites bah, C'est ce qu'ils se disent, mais bon. Euh... T'as jamais remarqué. Ouais, bon, bah, je suis bah, dans regarde, la merde. Gigi, il a voilà. des doigts tout fins <rire> et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai que mes, mes doigts sont très fins et très longs. Voilà. Tu vois Après, on sait que ce ne sait pas. C'est ce qu'on dit. On ne peut pas savoir. On imagine. Tu n'as jamais duré ta bite, Guigui Non, jamais. Pourquoi t'as peur Tu veux que je te la mesure Ah bah tiens, merci docteur Attends, bah, j'ai des... Eh, des gants <rire> Tu sais, c'est comme on dit, on fout le, le majeur, tu sais, on le plie sur, sur le pouce et en général... Ah oui. oh, mais est-ce que c'est vrai ça C'est à longueur, bah... Pff. Parce que j'ai vu des trucs, ouais. les gars, parce que moi, Genre la moitié dit, du okay. pouce fait machin. Ouais, bah, non, okay. Tu sais bien que c'est pas vrai, sinon t'aurais une bite énorme. Bah oui, Guigui. Ouais, en plus, ouais, donc toi... Mais c'est pas Non mais Marie, t'es déjà tombé sur des mecs qui avaient des grandes mains et des petites bites euh, petite bite, je suis jamais tombé vraiment sur des petites bites. Ouais, J'ai eu de la chance. 10 cm voilà. comme Noaline, pour toi c'est une petite bite, Marie Bah, c'est pas grand, ça c'est clair. Pas grand, pas... Ouais. Mais c'est quoi T'as rien senti ou... Parce... Bah j'ai rien, j'ai rien senti. Euh, bah on en a parlé direct quoi. Euh, il n'était pas étonné parce que c'est pas la première fois. Ouais. Et en même temps, j'avais pas envie de me de m'arrêter à ça en fait. Oui, c'est euh... cool, que tu as un bon feeling avec lui. Ouais, c'est bon, important voilà. quand même le sexe. La bite. Non. Ça voilà, c'est la phrase là. C'est important quand même. Euh, enfin, par ça fait trois ans que avec lui quand même. Donc ça voilà. Le, le point que je n'ai jamais eu avant, c'est que euh, je suis. Enfin, les préliminaires et tout, je suis jamais mise de côté. Hein. C'est pas oui, je prends mon coup demandé. et je me barre. Ouais, il s'occupe vachement de toi. Ouais. Ah, de toute ouais. façon, il est obligé de compenser par bah, ça. Oui, oui, bah, il, voit, il voit bien. Euh... Non, mais bon, déjà, c'est bien qu'il le fasse. Parce que tu vois, imagine, il aurait une petite bite et en plus, il te ferait des préliminaires de merde. Ça serait ouais, vraiment ouais, libre. Ouais, oui, au moins, vrai. là, il sait que bon, euh, il est pas super bien armé. Euh, donc, il armé. compense avec, euh, avec les préliminaires. Non, bah, mais il a raison, le mec, bah, bah, euh, là-dessus. Bien sûr. Et, et puis, à côté de ça. pas la tout d'avoir une grosse bite. Bah oui, tu, tu compenses avec d'autres trucs. Ouais. Tu peux avoir aussi un jouet. Jouer. Oui, ah ouais. bah du coup euh, moi c'est c'est ça qui me je me dis maman quoi est-ce que du coup moi je vais devoir enfin euh, est-ce qu'on va devoir euh, euh, vraiment tout tout miser sur les jouets il y a par exemple ben bah, euh... horrible pour le mec bah, pour lui ah ouais, c'est ça que ah, bon, comme il le sait bah, bah, regarde, voilà. par exemple il y a un gaga à Montréal salut gaga je, étant également un représentant des bites euh, on va dire pas non plus énormes <rire> c'est vrai euh... Donc, quoi on peut être tout petit avoir une petite bite et on peut être tout grand avoir une petite bite aussi ouais, mais je pense on a que deux vois, exemples les... dans l'équipe non mais attends moi j'ai rien dit moi non mais moi je pense je pense que c'est moins choquant sur moi, sur Guigui. Bah sur toi, oui, t'es une bite petite, mais t'es petit. Voilà, tu vois. Bah tu vois. Mais bon, on sait pas. Ouais, ouais. Tout le monde parle. Surprise. En tout cas, Gaga de Montréal, une fille de 37 ans. Mon mec, il a plutôt une petite bite, mais sérieux, il assure grave. J'ai jamais eu autant de plaisir avec d'autres gars. Ah bah voilà, c'est ça. Comme quoi, c'est possible. C'est dans la tête aussi. Guigui, c'est. Comme quoi, tu vois. Il y a j'ai pas une petite bite, et là. Ah bah voilà, comme tu dis. Ça doit être oui. Tu vois, c'est dommage que Carriole elle dorme, parce que sinon, elle aurait pu témoigner. Oui, c'est vrai. C'est sûr. C'est sûr, mais il y a des sensations que que voilà que j'ai pas avec d'autres gars ou même préliminaires. Euh, là, j'ai jamais senti ça avec d'autres gars. Mais il y a voilà. le côté à force, en fait, il y a le côté ben voilà, il y a des positions qu'on peut pas faire. Il y a enfin voilà et ça, ça devient un peu frustrant en fait. Tiens, en parlant de position, il y a Keops qui nous dit euh, qui nous dit un truc qui est pas faux. Au moins, tu peux te faire enculer sans avoir mal. Moi, ma bite fait 20 cm et je fais trop mal aux meufs. Ouais, c'est vrai que. Ah, bon, tu vois, c'est vrai. Ah, ah, vrai. Ah, ah, tu vois, ça fait un avantage. Kéop, c'est lui, il fait le... imagine, Kéop, il fait le double de ton mec. Ah ouais, ouais. Il a une bite, ça fait deux fois ton mec. Bah, c'est trop Kéop, il fait un aller-retour, c'est comme quand ton mec, il en fait deux. <rire> Mais quelquefois, il met pas ses doigts en même temps que son sexe Non, non. Dans la chatte euh, Non. On avait essayé un engin euh, où un tu mets avec le sexe. Ah, ah putain, comment... gazette. Attends, un engin en plus de sa bite, mais c'était quoi l'engin du coup Ah, Guigui, une, ah, une,
Ouais, non, pas énorme que tu m'emmènes pas en fait, mais sauf que que non, ça allait, ça mais allait quoi, pas. Tu, le pas, pas, pas. Tenait pas. tu veux pas nous dire ce que c'est, c'est un truc chelou, c'est ça C'est quoi Ah non, 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 c'est tellement ça date, je pourrais même pas te dire ah ouais. le nom en fait. Mais, mais par exemple, quand il rentre, euh, bon, pour parler euh, médicalement mm -hmm. parlant, médicalement, bien quand, sûr. Quand il rentre, sa bite dans ta chatte. Il est prêt à être médecin. Non mais complètement, je le suis déjà, tu sais. Oui. Mais là, tu sens bien sa présence en toi quand même. Oui, mais pas de toutes les positions. Mais Moi, sur lui, si... je sentirais rien, par exemple. Mais en levrette, là, normalement, tu dois sentir un peu plus. Et ben là, là c'est le, le point positif, c'est qu'avec lui, la levrette, ouais, elle fait pas mal du tout. Ah ouais, elle est bien. Est vrai, ça. Mais il arrive à bien te. C'est toujours médical, hein. Mm -hmm. Il arrive à bien te déglinguer quand même Ouais, mais c'est pas le même. Euh... On va dire que le déglingage que j'avais avant, là, ce sera plus euh, ouais, sur un cuny ou des trucs comme ça. Ouais, mais, Et... pas... ouais, mais le mec, parce que ça dépend aussi. Si avant, effectivement, t'avais un mec euh, qui était à 20 cm, euh, ça, c'est quand même, ça doit faire tout drôle. Le mec d'avant, ouais, il bah, avait une très sûr. grosse bite ou il avait une bite. Euh... De taille correcte, on va dire. Moyenne. Ouais, taille, euh, taille correcte, ouais, non, il était bien équipé. La moyenne, c'est quoi C'est 14, non ça, 14, En France, c'est 14 ouais, et demi, je crois. 14, 15, 15 déjà. Moi, ouais, je trouve ça il déjà avait bien 15, 16. <rire> Après, je me suis dit aussi, euh, je me suis dit, euh, oui, il y en a qui sont super bien équipés et puis qui ne savent pas faire. Ou alors, euh, ouais. oui, bah, il ouais. y a des dames, il euh, y a des dames, elles sont avec des éjaculateurs précoces. Donc, euh, peut-être que tu devrais. Ça rien, ça. Oui, enfin, c'est rien. réjouir, quoi. Ça rien, on va Tu remets le couvert. Et du coup, vous avez essayé par les fesses parce que je sais pas si t'avais déjà essayé avant c'était ah, un mec reviens à ce que parce ouais. qu'il lui il peut pas enculer ses meufs parce qu'il leur fait mal, mal déjà. ouais mais vous avez essayé vous on avait essayé euh, une fois et moi j'avais pas supporté c'est ouais, pas aimé ouais. c'est pas. Ouais, pas la peine de... ouais après c'est une première fois donc je me dis ça voilà c'est la hein. première fois non mais puis bon il euh... y, y a des mecs aussi c'est pas leur truc d'enculer hein c'est vrai il y a des mecs qui enculer tout à fait bah meuf ou mec il y a des messages qu'est-ce que vous nous dites dites nous pour dites nous pour Noaline il y en a nous du 93 qui nous dit la pauvre je la plains une très très petite queue ça ne peut pas marcher tu vas être insatisfaite donc tu es obligé d'aller voir ailleurs toi carrément tu es une grosse bite Nanou toi c'est vrai Nanou il faut des grosses bites sinon il y a demi qui dit 1m 80, j'ai une bite de 12 cm et jamais de soucis, bien au contraire. Bon, écoute, si elle fonctionne bien à 12 cm, comme toi, Romano, tu fais 12. Parce que toi, t'avais mesuré, toi. Non, 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 non. <rire> tu ne m'amèneras pas sur ce terrain-là, euh, ça, c'est dans ta tête que j'ai mesuré. Ah non, c'est dans ton, non, dans ton boxer, dans, dans, ton, dans ton slip. Dans mon slip, ouais, dans mon string. Tiens, aussi. <rire> dans ton string. Ou pas bah, non, non, mais il y a le string. Voilà, Romano, il met des springs. Non, des strings, des strings. Des strings. <rire> Oh, les springer. Bon, mais, mais toi, une... tu hein ouais. Non, je, je voulais te demander, toi, as, tu considères pas euh, que t'as une grosse chatte Non, mais bon. Mmh. Ah, et juste du 02 témoigne, il nous dit euh, c'est faux hein, à propos des doigts. Euh, les doigts qui ressemblent à la bite. C'est faux, j'ai des doigts fins et ma bite est très épaisse. Ah, bah voilà, Jules. Ah, bah on veut une preuve. Bon, <rire> au revoir à Romano. <rire> voilà, au revoir à Romano et à Cédric d'ailleurs avec ouais, la piste Skyrod, vous pouvez aller, envoyer la, vous pouvez envoyer la photo. Non, par contre, là tu parlais tu sais, de, de jouets, mais ça va être horrible ouais. parce que si tu prends plus de plaisir avec un god. Ouais, j'aime pas ça, moi c'est pour lui, pas, je me suis mis à sa place, ça me plairait pas moi. Ah, mais moi pareil, c'est. Euh... Non, mais. Bon, non, ah, tu euh... peux jouer de temps en temps. Ouais, quoi. Non, mais de temps en temps, mais si tu vois que ta meuf, elle kiffe plus avec un truc en plastique avec un... Ouais, mais c'est toi ta... qui lui fais. Ouais, mais même. Euh, psychologiquement, t'en prends un coup dans la gueule quand même. Qu'est-ce que tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky Merci les gars, vous nous envoyez, euh, vous nous envoyez la taille de vos bits, c'est sympa. J'ai un cunu qui nous envoie un message qui nous dit euh, Marie et Noaline, 22 cm par 6,5. C'est comment <rire> Mais moi, ça me fait bah, délirer bon. parce que d'ailleurs. 22 cm, ça, toi, a priori, c'est un gros. Bon, 6,5, oh, c'est large, non bah, C'est quoi, c'est ouais, le diamètre 6,5 Ouais, ou c'est le diamètre, ouais, ouais, ce je, a dit, ouais. Je suppose, ouais. Parce que moi j'ai ça, mais en, euh, en rayon. En, en longueur En ah, rayon. Ah, ouais, il abuse pas le gars. <rire> c'est le rayon. Ah, le rayon, ouais. Oui, c'est ça. Moi, ouais, un rayon. Non, mais en tout cas, moi ça me fait rire à chaque fois les messages. Ah, je bah, parle oui. pas de toi en particulier avec tes 22 cm. La moyenne en France c'est 14 cm. Ben, bah, on a des bizarre, bizarre. On a, à chaque fois, nous, <rire> on a rien en dessous 17, 18. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un par un ou deux qui ont l'honnêteté de dire que moi. Non, mais dites-nous franchement, tiens, dites-nous. Quelle est la taille de vos bits Franchement, tu vas voir d'où on va être à une moyenne on va être à 25 30 <rire> qui enfin on fait des grands référendums le matin on n'a jamais fait la taille des bits le matin on va le faire ce soir ah bah, tiens. allez, ouais. allez dites-nous quelle est la taille de vous mais, mais vrai, sans mentir mais, mais vrai de vrai ouais vrai de vrai hein. qu'est-ce oh, qu'il y a Cédric ah non bah ça va oh, tranquille hein. je veux des photos moi non non ça va pour avoir la preuve ouais, non je vous crois sur parole les alors mecs. vous envoyez à Cédric à Robas Skyrock ah, non, des non, plein de photos de bits non ça va aller ah non mais Deline elle veut pas t'as vu vous avez entendu le chien derrière non ça va aller ma gueule tu l'as fait peur. Eu
Tu parles au chien, man. Ouais, tu fais peur au chien avec ta bite. Ouais, donc Noéline, on nous parle de rallongement de pénis, c'est quoi ça C'est ah, mais c'est hein. des conneries, fais gaffe. Non, mais il y a eu plusieurs messages. Ouais, c'est des sites de cul de pompe, là, de balles. Parce qu'il y a Matt Dutresse qui nous a dit ça, non, Aurélien. Mais c'est pas aussi. un truc que t'emboîtes au bout, tu sais, comme une rallonge. Non, mais sinon, t'as le truc, t'as l'opération, là. On te ouais, déracine un peu la bite, là. Et puis, euh, la, l'espèce de pompe, là. Alors, le problème de l'opération, c'est, 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 c'est qu'en fait, c'est comme un arbre, il déplante un peu la bite. C'est ça, ouais. Ce qui fait après, t'as la bite qui tourne dans tous les sens. Ah, exactement. Puis tu gagnes pas grand chose, hein, ah, je ouais. sais pas, c'est 2 ou 3 cm, non Bah, et c'est quand, fait, quand tu fais 10, tu gagnes. Ouais, euh, mais quand tu, t'as un micro-pénis, tu gagnes 30%, pour, 30% de bite, quoi. Et quand tu fais l'épaisseur, <rire> l'autre fois, une fois, Mathieu Delormeau, il en parlait, là. Parce que tu sais, il y a. Non, 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 bah non, non. Non, mais il était très pote avec, je sais pas, l'ancienne, l'autre qui avait fait Secret Story, Benoît, là. Ah, qui s'est fait la bite. Ouais, mais lui qui s'est fait justement allonger et grossir et grossir en fait ça dure euh, c'est comme le botox des trucs comme ça c'est pas à vie hein. c'est que régulièrement t'as pas la bite, la bite cabossée après bah, bah ouais, a priori il y a chelou hein. non mais il expliquait c'est pour justement uniformiser le mec te, te roule te la bite ah ouais, c'est normal <rire> le médecin une fois qu'il t'a fait l'injection en fait euh, voyez comme ah, avec un, comme un rouleau à pâtisserie tu vois c'est ça ah, c'est ah, il, te, il te branle la bite comme ça histoire ah, ouais. <rire> Viser la, bon, la, la répartition du, du, du produit. Wow. Quoi. Cédric, regarde, mon appel a été entendu, tu as plein de photos. Ouais, ouais, je te laisse, dis cool, Il y a ténébreux. Ouais, ça va aller. Il y a Gigi de Nouméa qui nous envoie je aussi la photo de son sexe. Il y a Cynic Lawid. Si, ah, j'ai pas vu Cynic Lawid. Bah, Cédric, tu vois, t'es content. Ça te fait plaisir. Non, ça va aller, tranquille. Pas Et bien. elles sont comment, Romano A priori, plutôt pas mal. Hein. Bah, Cynic Lawid. Euh, parce qu'on te demande ton 19 avis. par 5. 19 par ah, 5. C'est loin. pas mal. Le Marseillais aussi. Je fais 4, ça fait 14, non, tu fais plus. Ah ouais, elle est pas très longue, ouais. Par contre, elle est large. Ouais, ouais, ça va, là. Ah, ça va, ça fait un beau zigou, ah, ça. Il est tout rasé. Ouais. Ah oui, il est tout rasé, ouais. ouais. Et il y a, euh, et ton, regarde, Samy. Ah, il y a un maillot de Marseille, là, il y a Non, non, c'est pas un maillot de Marseille, c'est ouais. sa couette, c'est écrit Marseille. Ah, il crache ouais, dessus, ouais, ça, il crache déjà cul dessus. Il a le blanc ah, dessus. Mais, mais, mais non, mais, ça, ah, mais, mais pas du tout, c'est Marsupilami, on voit, il y a le Marsupilami. Ah, là, ah, voilà. ouais. Mais non, c'est Marseille, les gars. Non, c'est c'est couleur de Marseille, c'est l'OM. Il se branle sur le Marsupilami. Il se branle sur l'OM. Il se branle dans le Marsupilami. Ah, dégueulasse. Ah, bâtard. Ça pas des peluches. Ouais, tu m'étonnes. C'est une peluche poupée, poupée gonflable. Bon, les filles, vous nous dites pour Noaline, les gars aussi, d'ailleurs, si vous, si vous le même problème dans une petite bite bon c'est, on a ce qu'on a de toute façon on peut rien y faire hein. c'est injuste la vie hein, parce que tu, tu peux naître avec une petite bite euh, ou avec une grosse bite et t'as rien demandé ah oui ça c'est sûr c'est vrai c'est injuste et tu la traînes toute ta vie mais en d'ailleurs plus, je me demandais t'as, quand t'as un daron par exemple qui a un gros sexe ah bah a priori non parce que Romano ton père a un gros sexe oui alors attends ça c'est pas le cas je confirme c'est pas le cas oui bah tu confirmes tu connais pas mon père pourquoi tu confirmes non mais moi moi, la, la belle famille, je, je, je confirme, on en a parlé longtemps, ouais. et euh, c'est le seul en fait. C'est le seul de la famille à avoir une. Ouais. Imagine. Eh, imagine Guigui, ton frère, il a un sexe de 25 cm. Ah, je sais pas, je l'ai pas demandé. Il serait jaloux, hein. Mais demande lui. Mais ouais, Cédric mais... pourrait le regarder. Il est <rire> ah ouais, super. Ouais. Tu vois, moi je vois. Ma on, mère. Envoie, on envoie Cédric. Mais non, mais ma soeur et moi, horrible. on a les mêmes ouais, instances que ma mère. Pas, tu vois. Et t'es jaloux de ton frère, euh, de ton père, euh, Romano? Non mais déjà je ne sais pas, j'ai jamais vu mon père bander. Ah, c'est toi qui nous as dit qu'il avait une grosse bite. Non parce qu'un jour il y avait un ton de gosse au camping. Mon père était, c'était des chiottes à la turque. Mon père était en train de yèche. Il avait la bite qui ah, trempait au fond du chiotte. Et, et en fait le con de gosse a regardé par en dessous. D'ailleurs mon père il lui a mis un coup de pompe dans la gueule. Et le gosse il veut, oh, putain le Ça monsieur il a une dans le grosse trou. bite. Ah, là, bah. Et mon père il a mis un casse-toi. Tu nous avais dit que tu l'avais vu toi aussi non Non mais je l'avais vu à, ouais, à poil une fois j'étais rentré dans la salle de bain et au repos euh, bon ça veut mais ça veut rien dire ça hein. mais au repos il avait, euh, il, a, ah, il avait une grosse bite ouais. ah, c'est Tâche pas un signe quand t'as une grosse bite au repos t'as pas une grosse bite euh... ah ouais non ah ouais, ah ouais, non, non, c'est ça avec, non, tu non pas forcément a priori. Euh... Ah non, ah non, non, en fait, non a... moi j'ai déjà fait gaffe à ça. En fait, il y a non. deux types de bites. T'as les bites. Euh... Ah, on a des experts dans l'équipe, l'équipe c'est, c'est dingue. Non, mais t'as les bites de chair et les bites à sang. Et je crois qu'il y en a une des deux, je sais plus laquelle. Les bites de chair et les bites à sang. ouais. Et en fait, on a une des deux, je sais plus laquelle. C'est-à-dire, t'as une bite petite, mais genre qui va se gonfler, elle va être. Elle va être plus gonflée, exactement. Tu vas avoir une gonflée quand tu vas bander, elle va être de taille comme voilà, t'as tout dit. Normal quoi. Par contre, je sais plus laquelle est. Ça des choses tous les soirs. Je sais plus laquelle est plus petite que l'autre, par contre. Mais il y en a une des deux qui est plus petite au repos. Et plus grande du coup en érection. Ah ouais. Ah, oh là, c'est fou. Ah, c'est technique. Hein. Oh, il y en a une dégueulasse. C'est dingue les bites. Hein. Mais parle bien des bites, Marie. Parle bien
ouais, bah, 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 ouais. Cédric, on fait le problème du mois. Là. On est sur le problème du mois. Alors c'est bien parce qu'on est euh, sur, sur deux problèmes du mois. Euh, sur deux problèmes du mois ce soir. Le problème du mois euh, de Enzo ouais. avec la double pénétration. Et puis euh, on est sur les gros bouffeurs également. Alors la réponse Absolument. du problème du mois pour Enzo, on l'aura avant minuit. Ouais. Qui a répondu cette semaine au problème du mois Youpor. 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 <rire> avec un C, Youpor. Ah, ouais, ouais. ah c'est rigolo comme nom. <rire> et on a donc Ryan d'Orléans. Et on a Cédric ouais. de Aix-en-Provence. Alors, ouais. rebonsoir l'équipe. Rebonsoir Cédric, rebonsoir Ryan. Ryan, rebonsoir. donc. Et un gros bisou à Marie, excusez-moi, oh, mais je suis bon. actif depuis ah, des années. Ah, bisous, beau gosse. Beau gosse, Cédric. <rire> ah, je te vois de sadique que t'as. Ah, ouais. Je te vois de sadique que t'as. Mais non, ils sont ah, jaloux, laisse-les parler, Cédric. Laisse. Eh, Marie, Marie, ans, Marie. Et oui. Marie, je les écoute depuis tout le temps. Et voilà, c'est ça les fidèles à Marseille, Skyrock, c'est ah ouais, t'inquiète. Eh oui. Et oui, Ryan, tu voulais parler à Marie aussi. Ouais, Marie, Marie choses, Ryan, excuse-moi. C'est joli, Marie. T'es trop belle. Ah, oh, merci. Elle fait ah, beau gosse, là. Et en plus, Marie, elle est simple, en plus, elle n'y a pas trop de maquillage, Simplette, elle est oui, euh, c'est une ça. belle femme. Merci non, c'est beaucoup. C'est gentil. Ah, mais elle est vraiment belle. Ah, non, 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 je suis simple. Je vous fais du lachat. Ah ouais, c'est clair, là. Ils sont, ils sont jaloux, les, les ah, gars. Mais, chaud, écoute, euh, non, je la respecte trop, mais après, ouais. elle me dit oui, je ne dirais pas non. Ah, ah, c'est, ah, c'est, c'est bien, c'est Cédric. Alors, ben, vous, tout. vous vouliez réagir, parce qu'il y avait un problème du mois bon, qui n'a pas été choisi, qui est arrivé deuxième, mais il y a un problème ouais. du mois. Euh, qui était le problème de euh, du, du Cuny me- Ouais, du, du un, fan, me- un fan de Cuny Oui, lui, il proposait. Moi, euh, il discutait avec des meufs. Euh, non, par si lui, lui, c'était un problème parce que le mec oh, allait quand même voir des meufs pour leur demander. Tu peux pas oh. que je te bouffe la chatte Non, mais au bout de 5-10 minutes. Oui, quand même. Par exemple, oh, 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 bah, il <rire> Il parle avec, tout tranquille, et au bout d'un moment, il lui dit Tu veux pas que je te bouffe la chatte Bon, il se prend des baffes dans la gueule, quoi, forcément. Oui, bah, logique. Et toi, Ryan, toi, t'es un fan de fan, mais fan de chez fan. Bah voilà, bon moi j'explique vite fait hein. Bon, Parce qu'on vous a dit que t'étais euh... le meilleur bouffeur de chat qu'on puisse trouver hein. Voilà, je suis, ah. en fait je suis une langue de velours <rire> langue de velours, <rire> de velours hein. c'est ça D'accord Bon, alors euh, ça va faire plaisir à la Marie en plus ce que je vais dire tout à l'heure Bon moi je suis d'Orléans, je suis orléanais Et là je suis, euh, par rapport à mon métier, je suis garde du corps Et là je suis à Narbonne, donc euh, une petite pensée à mon pote Samy Allez Marseille mon poteau Bien, tu es un bon sudiste toi C'est vrai que pour... Bah, euh, oui, sud... bon, bon. C'est bien gros C'est vrai que pour quelqu'un qui est Orléans, Narbonne, Marseille, <rire> tout ça, c'est pareil Ah c'est le sud, c'est bon Samy, tu sais qu'à Narbonne, tu sais qu'à Narbonne, ils sont fans de l'OM, poteau. Hein ben je sais, mais dans toute la France, dans toute l'Europe, ah. même, <rire> même dans le monde eh entier. Oui. Le monde entier. Oh, une fois, je suis allé au Vietnam, mon pote, dans le fin fond du Vietnam, j'ai ouais, vu un, un Vietnamien, il avait le maillot de l'OM, gros. Ouais, 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 je te jure, il ne savait pas dans quel pays c'était. Ah, je croyais qu'on allait avoir ça, droit à l'anecdote à New York ou je sais pas quoi. Ah, New York, il y a aussi. On a la tête à Le Nirvana, gros, supporter de l'OM. Le Nirvana. Ah, je te jure, non. C'est vrai, dans le monde entier. Ils sont cinq dedans. Ah, tout New York est derrière l'OM. Ouais, ils sont un petit fou, quoi. Et, euh, et, le, et le CUNY, c'est depuis quand, toi Parce que bon, t'as 32 ans aujourd'hui, un peu d'expérience, ouais, ouais. mais c'est depuis tout le temps. T'as toujours aimé, ouais. T'as toujours aimé dans, dans tes premiers ouais, fantasmes, quand t'étais ado, ouais, euh, le CUNY, ouais. c'était. Ouais, quand j'étais euh, pré-ado, même, j'ai commencé, quand j'ai eu une première relation avec. Euh, quand j'ai commencé à connaître euh, les filles, euh, mon c'est premier vrai. truc, c'était CUNY, et puis bon, après, bon, bah, c'était, euh, c'était la pénétration et tout le reste. Hein. Absolument, et, oui. Euh, <rire> ouais, absolument, oui. Et, et puis bah par la suite moi moi franchement j'ai toujours kiffé ça personnellement j'aime bien aussi quand la fille elle a un clito un petit peu développé pas trop vous non ah, plus pas les, 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 les gros clito ah, les gros snacks pas, pas non non franchement pas, gros pas les gros snacks pas, euh, pas, genre pas, pas cornichon cornichon non un petit peu en dessous en, entre Congette. les deux en fait pas un trop gros truc tu vois <rire> Un truc qui ressemble à une mini bite. Oh là, ouais. moi je suis sorti avec une meuf, elle avait un clito de 18 cm. Ah ouais, balèze. Oh, balèze. Elle, elle s'appelait ah, Mario, c'est ton copain Mario, Cédric. Mais n'importe quoi. Oh, ouais, génial. Tu de la merde. Oh, ouais. Mais non, j'ai pas. Mais non, c'était Maria déjà, elle avait pas un clito de 18 cm. Ah ouais, ah, non, non, c'était un, un clito de 20 du con, bah. <rire> ouais, ok. Excuse-moi, Cédric, j'ai oublié le centimètre. Mais bien sûr. Grave. Ah ouais. Donc toi, c'était t'es une arme aphrodite. <rire> Et t'as des filles qui ont déjà refusé un petit, un petit cuny non parce que moi je m'y prends bien si tu veux moi j'y vais moi quand ça me plaît tu vois j'y vais euh, tranquillement comme je drague là je suis pas comme l'autre taré qui est dans votre problème là ah oui mais bon ouais. <rire> c'est un problème voilà. du moins heureusement d'ailleurs que t'es pas heureusement on est, non mais heureusement mais moi j'y vais tranquille tu vois quand il y a une fille qui me plaît ou je vois que je lui plais donc on passe on va boire un verre tranquille et puis euh, ça se fait plusieurs à mesure et puis je, bon il arrive au moment bon on arrive au sexe et puis euh, après moi j'y vais tu vois Ouais, tu lui annonces pas le truc, quoi. Oui, tu pas là avec des trompettes. Je vais te faire une chatte. Souvent, pour répondre à la Marie, quand je suis déjà à boire un verre
J'adore, euh, j'adore le cuny. Est-ce que t'aimes ça et tout, euh, voir Anulagus et tout. Euh, ah l'annulagus, mais... justement, j'ai été ah, Romain. Ouais, ouais, attention, ouais. tu as dit le mot qu'il a fait. Tu tout de suite, il a réagi. Hein, C'est des trucs de ouf. L'annulagus, oui, tu pratiques évidemment. <rire> Oui, oui, euh, oui, mais franchement, c'est pas mon kiff principal. Ah ouais. Voilà. Ah, ça va ensemble, quoi. Oh bah oui, non, mais ça va euh, pas ensemble. Non, mais, mais par contre, <rire> c'est pas loin, mais non, pas ça, loin. ça va pas forcément ensemble. Mais, et tu et peux faire ça. Pour... Oui. Excuse-moi, Marie. Par contre, ça va te plaire, Marie, euh, ce que les filles généralement elles aiment bien, mais celles qui sont sensibles au niveau de la nuit, c'est <rire> euh, pendant, pendant, pendant le, le, le cuny, en fait, tu, tu, tu lui tripotes le, la nuit, et elles adorent ça. Bah oui, faut ah oui évidemment d'ailleurs. Je vais me le faire là. Je vais me tripoter mon anu. Oh, là, moi, je... ah, il a bougé. Oh là moi je vais me gratter le cul. Ouais. Et, je... Et genre tu peux lécher pendant ouais. combien de temps C'est quoi le maximum euh, Moi pendant un maximum, moi j'ai pas de limite, hein. une heure, deux heures, oh, c'est en durant. Ouais. Ah, deux heures trop long. Ah, ouais, chaud, là, là. Et Karim, t'en penses quoi toi qui mange ah, jamais de chat choque, moi. Es cho... Il est choqué. Est choqué. Est Karim est choqué. Je suis dépassé par les événements. Tu imagines deux heures deux heures, ah, c'est long. Chenec. Putain, voilà, faut. Ah non, voilà, faut aimer. Hein. J'y vais pas comme un fou, tu vois. Euh, ah bah mais oui, j'y vais tranquillement, on s'arrête, on reprend. Je la fais jouir, je la fais rejouir. Après, ça veut je la pénètre, je la pénètre. Généralement, j'aime bien, tu vois. Après, euh... après, moi, si la fille, elle est juste, elle veut juste ça, tu vois, à plein comme okay. ça. Moi, ouais, je suis ok, mais après, moi, je peux me branler en même temps, puis je, je repars pas les couilles pleines, quoi, pour parler vulgairement. <rire> non, mais oui, mais je, 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 oui, je bah. te comprends, oui. Non, mais pendant le cuny, là, quand ça dure deux heures, tu la pénètes quand même avec tes doigts, parce que bon. Oui, oui, oui. Je ah, fais, je fais la tête, tu vois, les doigts, les doigts dans le cul, les doigts dans la chatte, et après, j'adore, c'est la tête. En effet, on a affaire à un professionnel, Ryan. Ah ouais, ah ouais mais là on est bien. Hein. Et toi, Cédric, alors On est bien, bien, bien là. Toi aussi, c'est le genre de truc que t'as. Attention, euh, la barre est haute, Cédric. Hein. Alors écoute, oh, bah, déjà, il y a un truc que moi je fais pas, c'est la nulingus. Oh là là, tu vois, Marie, ah, je te disais, ah, ça va, ça va non, pas forcément non. ensemble. Ah là là. Non, non, ça, c'est un truc que j'aime pas. Ouais. Bah, une mauvaise expérience, du coup, ah, euh, bloqué. Ah, ah, quoi, ça voilà. Je peux te comprendre, Cédric. La nulingus ce caca Ah non Oh là là, arrêtez Le caca, c'est bon. <rire> Attends, euh, si le cul est seul, la chute est seule, non oh. Non, mmh. mais voilà, après, toi, ça peut te bloquer. Ah mmh. oui, tu après, le cuny, euh, bon, j'ai commencé euh, bon, hyper jeune aussi, dans ma, de ma deuxième première relation. Au ouais. départ, ben, j'ai été bloqué en fait. la ouais. première fois. Non, mais quand j'étais jeune, j'avais 14-15 ans, je crois. Mmh. Et euh, la première fois, sur la première, j'avais pas l'envie. La deuxième, bon, j'ai essayé. Première fois, j'ai pas trop kiffé. T'as pas aimé Qu'est-ce que ouais. t'as pas aimé la non. première fois Ben... Peut-être parce que même elle, elle s'y attendait pas et je trouve que, tu sais, il y avait peut-être un petit gène, euh, Ouais, elle était pas à l'aise, tu vois. Okay. Voilà. Et, euh, par contre, après, euh, je peux plus m'en passer. Et voilà. Je peux plus m'en passer. Ouais, c'est une drogue. Maintenant, mais essayer, c'est l'adopter. Mais de toute façon, ce qu'il faut. Maintenant, je suis, je suis maqué, maintenant. Mais, euh, tout le temps, dans toutes les relations. Tu cunis. Si, 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 je veux pas une cunis jusqu'à qu'elle joue et sinon, je suis pas satisfait. Ah, tu l'as fait toi aussi, tu l'as fait jouer avec la bouche. Ah, je, oui. Mais c'est mon kiff. Ah d'accord. Bah, vous voyez tous les voilà. deux, vous avez des points communs. Vous êtes, il y en a un du nord, un du sud, mais vous êtes et tous les deux sur la même fréquence. Ah, ça. Et ma, ma femme actuelle, ah, oui. ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Hum. Elle vend dans ses relations bon, de, du passé, elle ne kiffait pas trop. Avec moi, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais apparemment, elle aime bien. <rire> et par contre, si, si j'arrive pas jusqu'au jusqu jouissement, ben, je suis pas satisfait. Ah, t'es déçu. Ah, Après, il faut ah, absolument non. que tu ah, la fasses jouer avec la bouche. Ah, ah oui. oui. De toute ah façon, ce que j'allais dire, ce qui est kiffant, que ce Parce soit... Que tu peux, logiquement, tu la prépares avec la bouche, bah, et puis tu la donné, fais jouer avec la bite. Le but, c'est que, que, que je donne le plaisir, en fait. Ouais, voilà, mais c'est ça qui est excitant, c'est ouais, de donner le plaisir à l'autre. Attention, comme tout le monde, eh, comme la fille, ça vient sur toi, c'est pareil. Toi. Exactement. D'accord, très bien, Cédric. Mais euh, non, et je kiffe, je kiffe. Vous avez des spécialistes, ça vous a pas motivé Karim, Surtout qu'elle est qui vient tu vois. Mais t'as jamais eu envie de ça Non, 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 regarde, les chiens cul, il y a de la merde. Mais non, mais on n'est pas sur le cul, là. On parle de cunilagus. Non, 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 non plus, non. Non plus, ça m'intéresse pas. Il y en a qui aiment la nulingus et voilà. Et il y en a qui aiment pas, oui. Eh ben merci pour vos témoignages, les gars. C'est bien, merci Cédric. Merci beaucoup, franchement, l'équipe, vous êtes super. Bah c'est sympa d'avoir appelé, on va vite. Allez, loin, voilà. Ben merci en tout cas, voilà. Cédric. Raccroche pas, Cédric. Ben merci à vous. T'envoies le t-shirt Sky à la maison. Et Ryan, même chose. T-shirt ah ouais. Skyrock ouais. pour toi. Oh, un fraté. Hein. <rire> bon, on s'occupe de Noéline. Noéline, problème de taille de bite. Alors, c'est pas elle, parce que c'est. Oui, ça, forcément, euh, c'est une fille. C'est une fille. Ouais. Hein, ouais. Ça pas dit. Alors, notre référendum sur la taille des bites. Alors, c'est bizarre, c'est euh, Guigui qui s'en occupe hein, de ouais. référendum. Ouais. Alors, Guigui. Alors, attends, tu as regardé tous les
à Noaline avec ton mec qui a 10 cm. Non, bah, je vais vous dire la vérité, le comptage en fait n'a même pas démarré. Ah, là, <rire> non. C'est vrai que. C'est Guigui comme elle est esquivée. Ouais, 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 ouais. Non, mais tu sais, les essuies, on les connaît, les essuies. Comme ça, on l'a fait avant toi. Il a démarré il y a quelques secondes. Euh, vous aurez le. On est un simple constat. Le, le, finalement, le comptage démarre à l'instant. Euh, il a démarré il y a déjà, voilà, il y a déjà euh, facilement 10-15 secondes. Alors, la taille idéale pour Sarah, c'est 15 cm. Elle nous dit 15 cm, c'est oh. bien, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Ouais. Bon, c'est Sarah. Sinon, Jérôme, lui, c'est 18,5. Clems, lui, 16,6 pour ma part. Putain, t'es précis, toi. 16,6. Ah, tu m'étonnes. Très bien, 15 cm, mais plutôt épaisse pour Xavier du 31. Et voilà, 18 cm et pour de vrai, nous dit Gouzo. Et, euh, et pour toi, Noaline, donc, euh, ouais, les problèmes, c'est que tu n'as pas vraiment, vraiment beaucoup de plaisir avec le petit zi, ton mec, mais tu nous as dit qu'il y avait quand même des positions où ça te faisait du bien. Ah, puis ça fait 3 ans que tu es avec ouais. lui et puis il s'occupe bien de toi. Et en plus, il, ouais. il travaille les préliminaires. Non, mais c'est les conseils qu'on avait donnés, bien travailler les conseils, préliminaires. Y a pas de donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, tu, moi, je... Je suis pas. Il existe donc les trucs qui rallongent les, les sexes. Non mais ça, les pompes, ça marche pas. À l'époque, on non avait été euh... un truc pour ajouter au bout là, comme ah, une rallonge. Hein. Ouais, mais c'est. Euh... <rire> non mais je sais pas, je connais pas ça. Non parce ah, que t'as pas la sensation au gland. Parce que ah, les pompes ouais. pour faire grossir, c'est de la merde. Nous, à l'époque, on avait été dans un sex shop là, vers, à côté de Skyrock, il y avait ouais. plein là. On s'était fait pomper. Non, pas, bah, non, 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 mais le mec, même le, truc. le mec, le mec connaissait le vendeur, le, ouais, le patron du truc, il nous a dit que c'était de la merde. Il ah bah, y avait une question tout à l'heure. Que C'est-à-dire pour que le même le patron qui vend le truc te dise c'est de la merde, bah, c'est que c'est vraiment de la grosse merde. Et oui, tout à l'heure j'ai vu un message, je sais pas qui a posé cette question sur ma ferrière qui disait il n'y a pas des capotes, tu sais, avec un embout. C'est une sorte de, tu sais, vrai, oui. de cheater, tu sais, pour grossir le bah, truc. Ça doit exister, moi bah, je suis sûr que ça doit que exister. Ouais, regardez sur le net, elle va voir sur Google, Cédric. Ouais, J'y vais tout de suite. C'est des, ben, c'est vrai que le spécialiste. <rire> hop là. Tu dis, va chercher, c'est comme les lignes quand tu lui lances une balle. Va chercher, va chercher sur Google. Hop là, c'est parti. Bon, on en saura plus dans un instant. Il y a Crazy Rabbit, elle nous dit, il faut pas s'arrêter à la taille. Parce que même sans bite, tu peux être épanoui. Ouais. Ah, il y a des rallonges de bite. Ah, sans possible. bite, il a pas, il a pas de bite. Ah, mais bite, même avec oui. une petite bite, en gros, il va être euh, épanoui. Mais oui. Tu ah, peux être épanoui, toi. Manchon de pénis. Non, mais t'as jamais essayé... Euh, parce qu'il y a un truc, hein, là, j'ai trouvé ça sur euh, Cdiscount, dis donc. Mm -hmm. euh, une rallonge de pénis flexible. Un manchon transparent. Ah, ah je fais des trucs. Putain, ouais, mais... Non, mais en fait, je fais rien du tout. Bah, tu vois, tu peux essayer. C'est des gaines pour pénis. Que ce, que ce non, mais regarde, c'est ça, en fait. T'en manges ta bite dedans et en fait, ça la rallonge. Ah ouais, c'est marrant. Bah ouais, mais ça t'empêche te, ça pas de sentir des trucs au bout du gland. Ah bah si, forcément, parce que le gland, il est plus... Euh, oh ça tape pas direct au fond, quoi. Ouais, ah ouais, c'est une rallonge. Ça fait ça, un truc. Donc, c'est des trucs, tu mets ta bite dedans. Et, ça, euh, une ça peut les faire truc. grossir pour vous qui avez des bites fines par exemple ça peut euh, ça peut vous donner ouais. un petit peu de diamètre également il y a même euh, des euh, pro prolongateurs de pénis vibrants mmh. ah ouais <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Médéline C'est le train qui a, a, train, a, train a train, ouais. sonné, là. Oh, entendu un train. Mais ils ont construit une gare dans la soirée, ou quoi Non, mais on vient de l'entendre gueuler. Ah, il y a un TGV qui vient d'arriver en bas. <rire> oh, la gueule du chien, t'as l'impression qu'il y a un monstre ah ouais, qui arrive grave. dans le studio, là. Mais euh, c'est ignoble, ces trucs-là. Bon, à Marie, trouve pas ça super, hein, ah, Noéline. Le manchon de pénis. <rire> le manchon de pénis. Je me fie à Marie, je vais pas tenter. Ah ouais, non, ne tente pas, non. Non, mais là, par exemple... Non, mais tu peux regarder, hein, peut-être. J'ai plus de 18 ans, voilà. Longueur totale, 19 cm. Non, non, ouais. non, non, mais je. Ah non, mais je suis ah, actuellement disponible <rire> sur euh, Cdiscount. Hein, je ouais, voulais savoir combien tu gagnais en, truc. en longueur. Et alors Bah attends, attends, je, le produit est indisponible. La preuve, ça ouais. se vend. Ah, ah ça se vend grave. Le produit est actuellement disponible, putain, mais ça. Et en fait, tu le mets sur ta bite et t'as un trou pour mettre tes, tes couilles dedans, tu vois. Ah, mais c'est horrible. Et c'est très très moche. Ah oui, c'est très très vilain. Non, mais c'est moche, mais bon, après, pour jouer avec, ça peut être rigolo. Après, si ça rend service, voilà, qu'est-ce que tu veux C'est ça que tu vois Non, bah c'est un autre, c'était transparent, c'était quand même moins moche. Il y a. Il y a Bouchon euh, qui nous envoie un message et qui dit « Essayez pas les pompes à bites, j'ai essayé, ça sert strictement à rien, si ça te défonce le zob. » Ah ouais Ah, ah bah oui, oui tu, ouais. Mets ta, tu pompes, ça te fait mal à, ça te fait mal à la croire, bite. Ouais. 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 Bah, J'avoue, j'avais pardon, j'avais pas confiance en ça. Il y a, y a un autre élément, je viens d'y penser. Mm -hmm. Maintenant, il y a des pommades aussi que tu peux mettre dessus. Et c'est oh. pas dangereux ah, pour la bite, ça Non, mais ça, de la, ça marche pas, ce truc-là. Ouais. Ça marche pas, ces trucs-là. Ça, c'est euh, tous les machins. Et puis, faites gaffe, euh, ouais, mais ce que vous mettez sur. Euh, parce que toi, bon, lui, il va se mettre sur la bite, mais ta bite, elle va être dans, dans, un sa chatte, dans ta chatte. Ouais. Donc, euh, ah oui, oui, tu restes. Ouais. Non, non, mais ouais. Je, moi, tous ces trucs-là, j'éviterais, franchement, les trucs que t'achètes sur le net. Euh, en plus, tu sais pas ce qu'ils mettent dedans. Euh. Ah ouais, il y a ouais, aussi pour des... ça,
Ouais. Ça gagne ouais. en fait. C'est bon, spécial. Après, ça dépend. Bon, après, si t'as envie de jouer, si t'as déjà utilisé les objets, vous pouvez essayer. Hein, après, c'est des trucs en silicone, donc ça doit pas non plus, euh, tu vois. Puis au moins, c'est fait pour, quoi. Il y a Damien qui voulait réagir pour toi. On va le prendre tout de suite. Damien de Roubaix. Salut à toi, Damien. Damien de Roubaix. Allô. Damien. Oh, oui, allô. Salut. Oui, Salut. bonjour. Bonjour Damien, c'est gentil bon, d'appeler pour Noéline. T'as eu plein de messages de mecs hein, qui se proposaient de venir remplacer ton mec, mais je ne les ai pas proposés, Noéline. <rire> parce que votre histoire d'amour, elle va très bien. Il y a Messaoud qui nous disait d'ailleurs que, que le plus important, c'est que tu sois bien avec lui et que vous vous entendiez bien ensemble. Euh, le sexe, il y a toujours moyen d'avoir du plaisir. Il suffit, bah oui, il suffit juste d'être imaginatif, il nous dit. C'est des belles paroles. Ouais, mais c'est bien. Bah oui. Et euh, ouais, Damien, tu voulais dire quoi, Noéline, toi Ouais, ben moi j'ai un peu le, le même problème qu'elle, enfin au niveau de la taille ça va, mais c'est au niveau de la grosseur. Ah t'es fin toi Et euh, nous la solution qu'on a c'est euh, les préliminaires, c'est ben, bien insister sur les préliminaires. Et au moment de la pénétration on a trouvé le système, ben, un, un petit kit comme ça. Euh, elle met le vibromasseur sur son clitoris au moment de la pénétration. Et elle a beaucoup plus d'effet et moi c'est pareil. Ah oui, parce que ça te fait vibrer la bite à l'intérieur, toi C'est ça. Ouais, sinon t'as les coquerines comme ça que tu peux mettre à la base de ta bite qui, qui peuvent vibrer. Ah, comme ça t'as la bite qui est Parkinson. On a essayé, mais c'est... Ça t'as pas aimé On appelle ça la bite Parkinson. Ouais, c'est pas mal. Ah mais ouais, il y avait Durex qui faisait ça ou je sais pas quoi, là. On avait essayé une fois. Tu vois, Noéline, bon, il a une petite bite, il a une petite bite, il est comme ça. Ah, ça fait bon, il a pas il, il, hein. il a plein d'autres qualités, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut que tu regardes bah surtout. Ouais, Et après, tu fais, comme, euh, tu fais comme Damien, il ouais, y a peut-être des petits jeux que vous pouvez faire qui ah peuvent ouais. vous donner encore plus de plaisir. Les doigts, les. Ça fait que c'est, que c'est, c'est plus original, c'est plus, plus original comme bah, ça. De toute façon, il faut, faut essayer de trouver des, des, des trucs, quoi. <rire> oui. Bah, je prends le, le conseil du gadget en même temps que la pénétration. Ah, le, le livret de Damien, là. Tu vois, Damien, t'as bien fait nous, nous appeler. En plus, franchement, c'est sympa. Hein. Ah ouais, t'aimes bien a priori, toi. Ouais, ah ça, ouais, ça... ça... j'aime bien, ouais. Voilà. bien. Ça fait des sensations de zizi. Ouais, bah écoute, il ouais, ouais, y a des petits vibrements. T'as des billes vibres. De toute façon, faut s'amuser. Hein. Oui, exactement, faut s'amuser. Bah oui, c'est du plaisir. Bah, c'est ça. Ouais, ouais. faut tester. Bon, bah voilà, non, mais je, je garde ça et je garde les, les remarques aussi bah, de, de femmes qui ne vivent pas la même chose et puis qui ont dit que bah, continuer à prendre plaisir et que ça ne posait pas de soucis. Ouais, comme euh, le dit euh, Amina sur la police Skyrock, attendez, son message, mmh. il est là. Euh, c'est mieux que de tomber sur un gros con d'avoir un mec avec une petite bite. Ouais, ouais c'est ouais, clair. Ou un mec ouais, qui s'est passé vrai. Vaut mieux avoir un mec ça. gentil avec oh. une petite bite que tomber sur un, que tomber sur un gros con. Ah, oui, c'est euh, sûr. C'est clair. Et Guigui, alors, notre référendum ce soir. Ouais. Référendum, euh, ouais. Attends, il galère, il galère. Non, c'est bon, là, je suis bon, là. Il galère, il galère. Il galère, ah bon il galère bah, arrête, t'es un enfant avec toi. Je vois, que il, fait, il fait des traits, des trucs. Je non, 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 c'était bon. <rire> non, je me suis aidé d'un logiciel pour faire la moyenne parce qu'il y avait trop de, oh. trop de chiffres. Ouais. Autrement appelé une calculatrice, finalement. <rire> Le fameux logiciel. Ouais, exactement. Ouais. <rire> euh, alors, qui te sort des trucs, t'as l'impression. L'autre, il s'est pris pour Ipsos, tu vois. Euh, bah, ouais, non, mais c'est bien, c'est un calculatrice. C'est un logiciel, oui, c'est une calculatrice, quoi. Ouais, en gros, c'est vrai que c'est pas qu'on dit comme ça. Addition une division, <rire> c'est simple ouais. une moyenne. Hein. Euh, alors du coup, euh, on est une moyenne de 16,96 cm. Ah donc les auditeurs de Skyrock ont une plus grosse bite que la moyenne des Français. Ça m'étonne ouais, pas. Bah oui. Et euh, ouais. alors, pour le mieux, ouais, j'aimerais bien savoir euh, ouais. la part du mytho qu'il y a là-dedans. Ouais, ouais c'est ça. ça aussi le truc. Cédric a reçu un paquet de photos tout à l'heure. On aurait euh, demandé aux meufs de, collectionner. Tu sais, de donner le, la taille des bites de leur mec. Et alors la plus grande bite. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Ça la prochaine fois. La plus grande bite que j'ai notée c'est 24 cm. C'est tout. J'en ai vu un qui me disait ouais, alors, un mètre. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc, bah, oui, vrai, alors j'ai mis de côté les. Euh, ouais, moi ça fait euh, 58 cm et tout parce que sinon ça nique la moyenne. Oui. Donc vous faites chier. Donc t'as pris que les <rire> trucs euh, crédibles. Mais, euh, mais sinon, euh, la plus petite c'est 10,5. Voilà, j'ai pas eu en dessous. Ah bah voilà, bah, bah si, ouais. il trouve bien toi. Bah attends, arrête. <rire> moi je m'exprime pas, moi je calcule. Moi je, ouais, calcule. Moi, je pense que c'est long mais très fin, tu vois. Merci Marie, oh, c'est plaisir. Marie. Bah oui, maman. Genre, genre un cure-dent, quoi. Un ah, micado. Un micado. Oh putain, ça fait plaisir, ça aussi. Un bah, micado, c'est juste moi qui sort du trou du cul. Ça. Ah oui, oui, oh. c'est sûr, oui. Et... ça a pas la bonne couleur, mais bon. Bon, merci ah, Damien, ouais. en tout cas, on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, à Roubaix. Il n'y a pas de souci, ça marche. Et on salue tout Roubaix, on vous embrasse, à Roubaix. Ouais, bisous. bisous. Ça marche, merci. Salut Damien, ciao. Et euh, Noaline, des bisous aussi à toi. On vous envoie à tous les deux vos t-shirts Skyrock à la maison. C'est parti. Bah, merci à vous, en tout cas. Et bah, merci à toi, Noaline. Ah, bah, bisous. Et on va faire la réponse du problème du mois, la double ah, oui. la surprise <rire> également. Alors, Romano, le problème du mois qui concerne Enzo. Docteur, putain, oh, je suis docteur. Fatigué. Ça y est, ça repart.
Moi, il s'appelle ah, Serge. Serge, docteur. Eh ouais. Bah, je connais Serge de la main, moi. Ouais, c'est pas le même. Pareil. Non, c'est pas lui. C'est pas le même qui s'est recyclé. C'est pas la même chose, ouais. Bah, les problèmes du mois, la réponse du problème du mois. Donc, pour Enzo, sa femme, bah, il l'a chopé en double pénétration avec deux mecs qu'il qui ne connaissait pas. Il a attendu dans le canapé le temps qu'ils finissent. Et sa femme lui a dit Bon, oh, c'est pas grave, c'est que du cul. Euh, T'inquiète ouais. pas, mon chéri, je t'aime. Bah oui, hein. Ah, oui. ah, super, c'est pas grave. Donc, donc lui, il a répondu le problème du mois. Mais Enzo. Oui, c'est Youpor qui répond. Tu es idiot quoi Ah oh, c'est gentil Youpor <rire> L'autre en fait il a répondu pour l'insulter Tu ne oui, te rends ça. pas compte que ta femme te prend clairement pour un idiot Quoi qu'il n'a pas tort Déjà quel manque de respect Se faire si je peux dire trombiner dans le lit conjugal Par en plus deux hommes en même temps Ah ouais Là pour moi Ah ouais Il n'y a pas de mots Non mais c'est vrai que c'est ignoble Elle <rire> se fout vraiment de toi C'est vrai et toi, derrière, tu attends bêtement assis sur le canapé qu'elle finisse Personnellement, j'aurais sauté sur les deux. Ah <rire> Personnellement, j'aurais sauté sur les, dégâts, les deux gars et je peux te dire qu'ils n'auraient pas fini. Ou alors, pas en bon état. <rire> Ihi. Ihi. Il a mis sur sa lettre. Il est content, on est sur son, bah, sur son mail. Sur son post, là. Ouais. Ihi. Je pense vraiment que tu devrais la quitter ou mettre les choses au clair avec elle. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne vas quand même pas accepter qu'elle te trompe clairement comme ça. Et la seule excuse qu'elle trouve, c'est je t'aime. Le reste, c'est juste du cul. Bah oui, c'est que du cul. Elle se fout ah, de ben... toi. Mets-la dehors ou par. A bientôt et bon courage. Réagis. Voilà. Bah oui. Non mais. Et oui, Youport bah, non mais, est très énervé. Non mais il a pas tort. Euh, tu vois, à un moment donné, le mec. Euh, non il... mais Youport n'a pas dit que des Non mais est il est couillon l'autre. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais, euh, vois, non. Euh, total, non mais à la limite, qu'il saute pas sur les deux mecs, que le mec il se barre. Mais de là à attendre dans le canapé, l'entendre se faire des ingrats. Non mais en plus. Ouais. C'est que du cul, mon chéri. Oh oui, <rire> oui, oui c'est que du cul. Ah là, il est tout dans le cul. Là. <rire> Complètement passif. Ah ouais, quoi. cinglé. Non mais merci pour toutes vos réactions. Merci pour le problème du mois. Prochain problème du mois, jeudi prochain. Jeudi prochain. Et ce sera pas férié jeudi prochain en plus. Non. 21h, on sera là, on sera là demain aussi, hein, demain soir, 21h minuit, on vous donne yes. rendez-vous. Passez une bonne nuit, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Le rendez-vous demain soir, et puis le son de Skyrock, euh, toute la nuit, c'est parti, le morning, demain matin, dès 6h. Et là, on y va, il y aura de musique non-stop, passez une bonne nuit, et à demain, bisous. Ciao Ciao, Ciao. Allez, salut